নমস্কার আমি সুশ্রদ্ধ চৌধুরী তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আমাদের এই মেন্সের স্পেশাল সিরিজে আমরা কথা বলছিলাম ন্যাশনাল প্ল্যানিং নিয়ে এবং এই দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওতে পার্ট টু এর এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো আমাদের সেন্ট্রাল প্ল্যানিং এর যে বিভিন্ন দিকগুলো রয়েছে এবং তার মধ্যে বিশেষ করে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানস এর যে জায়গাটা রয়েছে সেই জায়গাটা নিয়ে তো বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ অব্দি যে ফার্স্ট পার্টে দেখেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে প্ল্যানিং এর হিস্ট্রি কি আমরা দেখেছি যে সেই জায়গা থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন সময় সময় আমাদের এসেছে এবং আমরা কথা বলেছি যে আসে আসছে দিনে কি ধরনের প্রশ্ন তোমাদের সামনাসামনি আসতে পারে তো আজকে ঠিক সেভাবেই আমাদের টার্গেট থাকবে যে এই যে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানস এর যে সেগমেন্টটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা প্ল্যানিং এর যে সেগমেন্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানস এই ফাইভ ইয়ার প্ল্যানস গুলোকে নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো এখনো অব্দি কি কি ধরনের প্রশ্ন এসছে সেগুলো নিয়ে চর্চা তো হবেই তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দিনে কি কি জিনিস আসতে পারে এবং বিশেষ করে আমাদের পুরো যে লেকচারটা থাকবে পুরো যে ডিসকাশনটা থাকবে সেটা থাকবে মেন্স ওরিয়েন্টেড একেবারে তো আশা করছি তোমাদের এই লেকচারগুলো এই সিরিজটা খুবই ভালো লাগছে ডাব্লিউ বিপিএসি ওয়ালার তরফ থেকে সুতরাং তোমরা অবশ্যই এই লেকচারটিকে শেয়ার করতে বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভুলো না তো শুরু করছি আজকের আমাদের প্রথম যে জায়গাটা দিয়ে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে প্ল্যানিং প্রসেসটা আমরা দেখলাম এই প্ল্যানিং প্রসেসে আমরা দেখলাম দুটো সেন্ট্রাল এজেন্সির কথা একটা সেন্ট্রাল এজেন্সি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্ল্যানিং কমিশন নামে যাকে বলা হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল এজেন্সি প্ল্যানিং কমিশন যার কাজ হচ্ছে কি না যার কাজ হচ্ছে প্ল্যানটাকে অ্যাসেস করা তৈরি করা ঠিক আছে এক কথা আমরা বলতে পারি তৈরি করা প্ল্যানটাকে তৈরি করা যে কিভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো কিভাবে কোন পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো এত বড় দেশ এত বড় জনসংখ্যা কোন দিক থেকে আমরা চাইলে এগিয়ে যেতে পারি দ্বিতীয়ত এই প্ল্যানিং এর জন্য যদি আমরা এগিয়ে যেতে চাই তার সঠিক স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা ঠিক আছে বলতে পারো যে একটা নির্দিষ্ট পথ ঠিক আছে এই যে প্ল্যান তৈরি হলো তার একটা দিশা নির্দেশ এর মাধ্যমে আমাদের করতে হবে দিশা নির্দেশ সে করে দিচ্ছে তৃতীয়ত আরেকটা কাজ আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে গোটা জিনিসটা হচ্ছে কিনা সেটাকে ঠিকঠাক মতো একটু নজরদারি করা কিন্তু প্রথম যখন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এলো উনিশশো থেকে ছাপ্পান্ন সাল তাতে আমরা বুঝে গেলাম যে এই যে দিশা নির্দেশ অব্দি তো ঠিক আছে কিন্তু তারপরে যে প্ল্যানিং কিভাবে কাজ করছে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে নজরদারি এটা কিন্তু একা প্ল্যানিং কমিশনের মাধ্যমে সম্ভব নয় আর যার জন্য প্রথম ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী একটি নতুন সংস্থা তৈরি করা হলো যেটাকে বলা হলো ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল একদিক থেকে তোমাদের এই যে জায়গাটা এটা কিন্তু মোটামুটি ভাবে বলতে পারো কি হচ্ছে একটা রিভিশন ধরনের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে বা এক্সট্রা কিছু তোমাদের জানানো থাকে অবশ্যই কামেন্টের মাধ্যমে জানিও তো এই যে এনডিসি বা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল একে এই তৃতীয় দায়িত্বটা দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে কি না এই যে গোটা প্ল্যানটা করা হচ্ছে তার সময় সময় তার উপরে নজরদারি বলতে পারো নজরদারি সেটা কি করছে সেটা করছে আমাদের ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ঠিক আছে এবার নেক্সট এছাড়াও আরো কিছু কাজ এখানে দেওয়া হলো তার মধ্যে অবশ্যই আমরা বলতে পারি এই যে গোটা প্ল্যানটা তৈরি হলো সে গোটা প্ল্যানের জন্য যে টাকাটা লাগবে যে টাকাটা লাগবে সেই টাকার কথা এবং কোথা থেকে আসবে এই যে টাকাটা কোথা থেকে আসবে সেইটাও কিন্তু কাকে মাথা মাথা ঘামাতে হবে এনডিসি বা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল তাহলে মোটামুটি মেন কাজের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কিছু কিছু কাজের কথা আমরা একেবারে চোখ বন্ধ করলে আমাদের যেন মাথায় চলে আসে তাহলে এই দুটো যে সংস্থা তারা যে পুরো জিনিসটাকে করছে এত বড় একটা যে প্রসেসকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার কি এক্সাক্ট প্রসিজিওর সেটা থেকে আজকের আমাদের আলোচনা সূত্রপাত সবার প্রথমে কি হয় একটা ড্রাফট প্ল্যান তৈরি করা হয় সবার প্রথমে একটা ড্রাফট প্ল্যান তৈরি করা হয় আর সেই ড্রাফট প্ল্যানে কি করা হয় না এই যে গোটা জিনিসটা কিভাবে করা হবে কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু আমরা দেখতে পাই যে প্ল্যানিং কমিশন সবার প্রথমে এটাকে তৈরি করে এবার এটা কতটা ঠিক আছে সেটা দেখার জন্য ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের কাছে জমা দেওয়া হয় কারণ কি জানো প্রত্যেকেই আমি এর আগের যে প্রথম পর্বের ভিডিও সেখানে বলেছি প্ল্যানিং কমিশন হোক বা আমাদের এনডিসি হোক উভয় কিন্তু এক্সিকিউটিভ রেজলিউশনের মাধ্যমে তৈরি 
एक्सिक्यूटिव रेजोल्यूशन माने होच्छे जे रेजोल्यूशन आमादेर केतोई कोच्छे ना कैबिनेट कमिटी बोलते पड़ो एक कोथा है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स आठ ता टोटल कैबिनेट कमिटी रोए छे तार मधे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ए ही होच्छे आमादेर कमिटी टा नाम जे की कोच्छे जे एक गोटा घटना चक्र शंगे जोड़ी तो तो तार का चे दा हलो शे जोखन बोललो जे नावाई একটা চক আউট করা হলো একটা ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা হলো সেটাকে সবার প্রথমে ক্যাবিনেটের কাছে দেওয়া হলো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পার্ট তারপরে সেটা এনডিসি এর কাছে গেল এটা হচ্ছে তৃতীয় পার্ট এবং সমস্ত দিক থেকে যখন আমরা দেখলাম যে এনডিসি বলল যে না ভাই যে প্ল্যানটা তৈরি হয়েছে এটা খুব সহজেই এক্সিকিউট করা যাবে একটু মাথা ঘামানোর ব্যাপার রয়েছে সেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে শেষমেশ সেটাকে কি করা হলো পার্লামেন্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যেটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ স্টেজ এবং পার্লামেন্টের যে দুটো হাউস লোকসভা রাজ্যসভা অনেক চর্চার পর অনেক বাগবিতণ্ডার পর যখন আলটিমেটলি সেটাকে অফিশিয়াল প্ল্যান হিসেবে হলো সেটা হচ্ছে আমাদের ফিফথ স্টেজ যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গেজেটে এটাকে পাবলিশ করা হচ্ছে তো এই হচ্ছে গোটা প্রসিজিয়র যে গোটা প্রসিজিয়রটা আমাদের প্ল্যানিং এর জন্য ফলো করা হয়েছিল 2017 ফলো হতে দেখতে পাই পরিষ্কার এবার এই হচ্ছে আমাদের প্রসেস চলে আসছি কিছু প্রশ্নের দিকে আমরা গত আলোচনাতেও বেশ কিছু প্রশ্ন দেখেছি এই আলোচনাতেও আমরা প্রশ্ন দেখব দেখো বলছে ডিউরিং হুইচ 5 ইয়ার প্ল্যান কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ডিড প্রাইসেস শো আ ডিক্লাইন মানে তোমার বলতে পারো যে মুদ্রাস্ফীতির কথা আমরা সময় সময় বলতে পারি এটা বলতে পারো ডিফ্লেশন মুদ্রাস্ফীতিকে আমরা বলি হচ্ছে কি ইনফ্লেশন আর এটাকে আমরা কি বলতে পারি ডিফ্লেশন ডিফ্লেশন কথার অর্থ হচ্ছে দাম কমে যাওয়া কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে এটা আরেকবার মনে করানোর জন্য আমি দুটো টার্ম লিখলাম ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অফিশিয়াল ডকুমেন্টে ডিফ্লেশন কথাটা থাকে না এটা কিন্তু মাথা রাখতে হবে এবং এখান থেকে প্রশ্নও কিন্তু আমাদের আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে কি রাখতে হবে মাথায় তাহলে কি থাকে স্যার এই যে দাম কমে যাওয়া বা প্রাইসেস শো ডিক্লাইন দাম কমে যাওয়া এই যে ব্যাপারটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে কমে যাওয়ার যে ঘটনাটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইনফ্লেশন কমে যাওয়া ঠিক আছে মুদ্রাস্ফীতি কম লো ইনফ্লেশন এক কথা বলতে পারো এই টার্মটা আমরা ইউজ করি অফিশিয়াল ডকুমেন্টে টু শো কি টু শো যে কোন একটা জিনিসের কি হচ্ছে দাম কমে যাচ্ছে পরিষ্কার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এটা তোমরা বলতে পারবে উত্তরটা হবে হচ্ছে কি উত্তরটা হবে হচ্ছে 6th 5 ইয়ার প্ল্যান ঠিক আছে আবার এইখানে আজকেই আমরা এই 6th 5 ইয়ার প্ল্যানের সম্পর্কে যখন দেখব দেখব দাম কমে যাওয়ার পেছনে কিন্তু বেশ কিছু কারণ ছিল कारण की এটা এমন একটা প্ল্যান যেটাকে একটা স্লোগানের আকারে নিয়ে আসা হয়েছিল বলতে পারো একটা স্লোগানের মাধ্যমে সেটাকে কি করা হয়েছিল ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল আর সে বিখ্যাত স্লোগান হচ্ছে গরিবি हटाओ তো গরিবি हटाओ যখন বলছি তখন তো জিনিসপত্রের দাম আমাকে কমাতেই হবে তাই না তো সেই জন্য এই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে আজকে যখন দেখব আমরা দেখব এই স্লোগানটা তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড এই প্ল্যানটা সেই সময় কিন্তু জিনিসপত্রের দাম পড়েছিল এবং সেই ক্ষেত্রে সরকারের একটা বেশ বড় সরব ভূমিকা আমরা দেখতে পাই বুঝবো আমরা সেই সময়ের কথায় নেক্সট আরেকটা প্রশ্ন রোলিং প্ল্যান ইজ ফর কোন সময়ের জন্য আমরা রোলিং প্ল্যান দেখতে পারি বা কি বলছে কত দিনের জন্য ঠিক আছে রোলিং প্ল্যান কত দিনের জন্য ছিল রোলিং প্ল্যান কত দিনের জন্য ছিল দিনের জন্য এবার এই ক্ষেত্রে তোমাদের একটু বলে রাখি আমি আগেরবারও বলেছি যে ডব্লিউবিসিএস মেনস এর এখনো অবধি যে ফরম্যাট আমরা ফলো করছি সেখানে কিন্তু ইংলিশে প্রশ্ন আসে সুতরাং আমরা এই ইংরেজিতে প্রশ্নগুলো রাখছি তার কারণ হচ্ছে একটু যাতে আমাদের ভাষা সম্পর্কে ব্যাপারটা আমাদের মাথায় থাকে ঠিক আছে যে বাইলিংগুয়াল বা ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ধরনের যে ফরম্যাটটা আমরা প্রিলিমসে পাই সেটা কিন্তু মেনসে থাকে না মাথায় থাকছে ঠিক আছে তো এই রোলিং প্ল্যান ইজ ফর মানে কত দিনের মেয়াদে বা কত মেয়াদে রোলিং প্ল্যানের 
ওয়ান ইয়ার টু ইয়ার থ্রি ইয়ার্স না ফাইভ ইয়ার্স ঝটপট করে উত্তরটা হয়ে যাক দেখি কে কি বলছে ইয়েস এভরিওয়ান তার কি উত্তর দেখে নেব সঠিক উত্তরটা দেখো সঠিক উত্তরটা হবে হচ্ছে আমাদের অপশন সি দ্যাট ইজ ফর থ্রি ইয়ার্স আচ্ছা রোলিং প্ল্যান বোঝাতে গিয়ে তোমাদের আমি নিশ্চয়ই বলবো হিসেব মতো এই প্ল্যানটা কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য ছিল ঠিক আছে হিসেব মতো এটা কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য ছিল কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যারা রোলিং প্ল্যান নিয়ে আসে কারা নিয়ে আসে জনতা পার্টি গভর্নমেন্ট যে রোলিং প্ল্যান নিয়ে আসে সেই জনতা পার্টি গভর্নমেন্ট যেহেতু পড়ে যায় বা বলতে পারো সে চলে যায় তার জায়গায় যেহেতু নতুন কংগ্রেস সরকার গঠিত হয় সেই জন্য আমরা দেখতে পাই যে কংগ্রেস পার্টি এসে তার এই যে রোলিং প্ল্যান সেটাকে সরিয়ে দেয় তিন বছরের মাথায় সরি দু বছরের মাথায় ঠিক আছে তো এই যে পুরো ব্যাপারটা এই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে ক্লিয়ার পরিষ্কার আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমার হঠাৎ করে মনে হলো যে এটা কিন্তু টু ইয়ার্স হতে পারে কিন্তু আমাদের পিএসসি তিন বছর উত্তরটা নিয়েছে এই জায়গাটা একটু কনফিউজন কিন্তু রয়েছে কারণ কি আমি যে ঘটনাচক্রটা তোমাদের বলবো সেই ঘটনাচক্রতে তোমরা দেখতে পারবে যে উনিশশো ঠিক আছে আরেকবার বলে দিই এই উনিশশো থেকে তিরাশি অবধি একটা টাইম কিন্তু আমাদের সরি উনিশশো আটাত্তর উনআশি তো না উনিশশো আটাত্তর উনআশি আর উনিশশো উনআশি আশি এই দুটো ফিনান্সিয়াল ইয়ার বা আর্থিক বছর রোলিং প্ল্যানের সঙ্গে জড়িত ঠিক আছে তো হিসেব মতো আমরা যদি বলি তাহলে রোলিং প্ল্যান যেটা অরিজিনালি পাঁচ বছরের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল খুব মন দিয়ে শুনবে এগুলো না শুনলে কিন্তু বুঝতে পারবে না আর অবশ্যই সমস্ত কিছু নোট ডাউন করবে কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে নিজের হাতে লিখলে যতটুকুই মাথায় থাকে কোনো নোটস কোনো পিডিএফ এ সেটা কিন্তু মনে থাকে না ক্লাস চালু রাখো তোমাদেরকে আমি ডিটেলস দিচ্ছি তোমরা যে যে জায়গায় যা যা জিনিস মনে হবে সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেবে সাংঘাতিক রকম এফেক্ট করবে কিন্তু বলে দিচ্ছি মেন্সটাকে একটু সেইভাবে নিতে হবে তো হ্যাঁ ছেলে খেলা ভাবে নিলে কিন্তু মেন্স বেরোবে না বলে দিচ্ছি আগে থেকেই সুতরাং যা যা বলছি সময় সময় অনেক কিছু দেখো পিডিএফ এ সব কিছু দেওয়া সম্ভব হয় না পড়াতে গিয়ে হয়তো কোন একটা জিনিস মনে হলো তখন সেই জায়গাটায় মনে হলো আমি বলে দিলাম তো অবশ্যই খাতা কলম যেন সঙ্গে থাকে তো যখন পাঁচ বছরের রোলিং প্ল্যান নিয়ে আসা হয়েছিল সেটা বেসিক্যালি নিয়ে আসা হয়েছিল হচ্ছে আটাত্তর থেকে তিরাশি সেই গল্পটা আমি বলবো কি হয়েছিল কিন্তু জনতা পার্টি গভর্নমেন্ট পাল্টে যায় দু বছর পর তখন কংগ্রেস পার্টি আসে হচ্ছে উনিশশো সালে এবার উনিশশো সালে যখন কংগ্রেস পার্টি আসে উনিশশো থেকে পঁচাশি সাল অব্দি কংগ্রেস পার্টি নতুন প্ল্যান নিয়ে আসে এই যে রোলিং প্ল্যানের যে জায়গাটা সেটা কিন্তু দু বছর ছিল কিন্তু কেন এখানে তিন বছর আমি যাই না আমার কাছে স্পষ্ট কোনো আইডিয়া নেই কারণ কি সময় সময় এরকম চেঞ্জেস হতে পারে তো তোমরা এক কাজ করো তোমরা এই টু ইয়ার্সটাকেই মার্ক করো থ্রি ইয়ার্সটা মার্ক করো না ঠিক আছে এটা আমার সাজেশান থাকবে যে কোনো কারণেই হোক এটা হয়তো টাইপিং এরও সমস্যা হতে পারে বা যাই হোক যাই কারণ থাকুক না কেন আমি কিন্তু টু ইয়ার্সটাই তোমাদের বলবো দেখো কি নিচ্ছে পিএসসি তার থেকেও বড় কথা সঠিক কি উত্তরটা হতে পারে কারণ কি আমরা যখন এখানে একটা কিছু জানতে এসছি তখন আমাদের সঠিক জিনিসটা জানা দরকার এবার উত্তরটা কি সেটা পরে দেখা যাবে পরিষ্কার চলো তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা সময় সময় দেখতে পাই তোমাদেরকে আমি পর্যায়ে বুঝিয়ে দিলাম যে কিভাবে কি পর্যায়ে কিভাবে পুরো জিনিসটা হয় আচ্ছা নেক্সট কি আমরা দেখব ভারতবর্ষের প্ল্যানিং এর অনেকগুলো ভাগ আমরা দেখেছিলাম একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল প্ল্যানিং একটা হচ্ছে স্টেট লেভেল প্ল্যানিং একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্ল্যানিং সেখানে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্ল্যানিং বোর্ড তার আন্ডারে আরো দুটো রকম প্ল্যানিং চলে আসছে একটা হচ্ছে আমাদের কি ব্লক লেভেল প্ল্যানিং আর একটা হচ্ছে আমাদের লোকাল লেভেল প্ল্যানিং তো টোটাল পাঁচটা মানে এক কথা আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষ হচ্ছে মাল্টি লেভেল মাল্টি লেভেল প্ল্যানিং এর দিকে ঝুঁকেছে কত সালের পর থেকে উনিশশো আশির দশকের পর থেকে এই নিয়ে আলোচনা প্রথম পর্বে হয়ে গেছে তো এই যে আমাদের মাল্টি লেভেল প্ল্যানিং তার কিন্তু সমস্ত লেভেল প্ল্যানিং এই যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্যাপার হচ্ছে সেটা কিন্তু নয় মাথায় রাখতে হবে গোটা জিনিসটা যদিও ডিসেন্ট্রালাইজড বা এটাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার একটা চেষ্টা করা হয়েছে তার কারণটা আমি বলেছিলাম 
তার কারণ হচ্ছে দেখো এই জায়গাটা একটু মন দিয়ে শুনে নাও যেহেতু মেন্সের আলোচনা সেই জন্য এই জায়গাগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ প্ল্যানিং হয়েছিল এই ডিসেন্ট্রালাইজেশনের পেছনে কি কারণ ছিল খুব মন দিয়ে এই জায়গাটা শুনে নাও তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে দেখো ডিসেন্ট্রালাইজেশন বা এক কথায় বলতে গেলে বিকেন্দ্রীকরণ এর পেছনে কি কারণ ছিল দেখো আমাদের ভারতবর্ষের প্ল্যানিং এর যে প্রসেসটা সেটা কিন্তু অনেকটাই একদিক থেকে বলতে পারো পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল ইন দা সেন্স মানে একটা পার্টি সে ক্ষমতায় আসছে এবং সে তার মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী সে রাখছে এবং সেই মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারে বসছে অ্যাজ এ চেয়ারম্যান তাই তো কারণ কি আমরা পিএম কে দেখেছি এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান হিসেবে পিএম কে আর স্টেট লেভেলে আমরা সিএম কে তাহলে এই যে দুটো আমাদের যে মানুষ এই দুটো মানুষ কি ভোটের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে বেছে এসছে তো বলতে পারি যে ভারতবর্ষের প্ল্যানিং প্রসেসটা হাইলি পলিটিক্যাল এবার দেখো একটা তোমরা পলিটিক্স একটা টার্ম শুনবে সেটা হচ্ছে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট খুব মন্দি শুনবে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু কোনো বইতে জেনারেলি লেখা থাকে না খুব মন্দি শুনবে একটা হাইলি ব্যাপার হচ্ছে তোমার এখানে কি বলতো কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট তো এই যে কোয়ালিশন এই কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি থাকে দুটো আমরা দেখতে পারি সেন্ট্রাল পার্টি তার বিভিন্ন রকম পার্টি নিয়ে একটা জোট যেটা আমরা দেখতে পাই তোমার সেখানে আমরা ইউপিএ গভর্নমেন্ট আর এনডিএ গভর্নমেন্ট এই টার্নগুলো তো সময় সময় দেখতেই পারি তো এইবার এই যে সমস্ত মেন তোমার বলতে পারো রাজ্য স্তরীয় পার্টি এবং কেন্দ্র স্তরীয় পার্টি তার মধ্যে একটা দেখতে পারো আমাদের এই বিজেপি রয়েছে তার মধ্যে কংগ্রেস রয়েছে একটা সময় অব্দি আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ছিল কিন্তু রিসেন্টলি কিছু একটা সমস্যা হয়েছে যাই হোক আলোচনা পলিটিক্যাল নয় জেনে লাভ নেই তো এই যে জোটের সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার বানানোর জন্য অন্যান্য পার্টির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সেখানে একটা তোমার সরকার গঠন করা আমরা বম্বের ক্ষেত্রে দেখতে পারি যে শিবসেনার সঙ্গে একটা জোটবদ্ধ করার একটা ব্যাপার রয়েছে এক সময় যখন আমাদের কংগ্রেস সেই সময় ওখানে আবার আমাদের শারদ পাওয়ারের যে পার্টি তার সঙ্গে একটা জোটবদ্ধ আবার আমরা বিহারের ক্ষেত্রে দেখতে পারি এরকম লালু যাদবের যে পার্টি রয়েছে তার সঙ্গে একটা তো এই যে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট তো কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের মধ্যে মানে হচ্ছে জোট বেঁধে পুরো জিনিসটা করা সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের একটা পার্টি থাকে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের একটা বড় পার্টি থাকে তার সঙ্গে রাজ্য স্তরের কিছু পার্টি থাকে ঠিক আছে রাজ্য স্তরের বা কেন্দ্রীয় তোমার আঞ্চলিক কিছু পার্টি থাকে এবার এই যে এই যে দুটো পার্টি এই দুটো পার্টিকেই একসঙ্গে চলতে হবে তবেই সেই রাজ্যে কিন্তু একটা সাকসেসফুল গভর্নমেন্ট রান করা যাবে ঠিক আছে এই হচ্ছে কোয়ালিশন ফরমেশন জোটবদ্ধকরণ বা একটা জোট বেঁধে পুরো জিনিসটা হওয়া এবার যখন ভারতবর্ষের রাজনীতি ধীরে ধীরে একটা কংগ্রেস পার্টি থেকে সরে বিভিন্ন পার্টির দিকে এগোতে শুরু করলো কারণ কি স্বাধীনতার পর থেকে একটা ম্যাসিভ অ্যামাউন্টের টাইম অব্দি আমরা দেখতে পেয়েছি শুধু কংগ্রেস কংগ্রেস ছাড়া ডান দিকে বাদিকে আর কেউ নেই এই প্রথম জনতা পার্টি গভর্নমেন্ট কংগ্রেসকে সরিয়ে কিন্তু দু বছরের জন্য হলেও পাওয়ারে এসছিল মাথা রাখতে হবে সেই গল্প আমরা শুনবো কিছুক্ষণ পরে তো এই যে পুরো প্রসেসটা হলো এটা কিন্তু প্রথমবারের জন্য তারপরের দিকে আস্তে 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 আমরা দেখতে পারি ভারতবর্ষ একটা ডেমোক্রেসি হিসেবে আমাদের কাছে উঠে আসে এবং সেখানে প্রচুর পলিটিক্যাল পার্টি আজকের দিনে তো বহু পলিটিক্যাল পার্টি রয়েছে ধূপকাটি সাইকেল হাতি এমন কোনো ছাপ আছে নেই যেটা কিন্তু ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল পার্টি অ্যাজ এ সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করেনি তো এই যে পুরো প্রসেসটা এই পুরো প্রসেসটার মধ্যে একটা জিনিস আমাদের সামনে উঠে এলো বিশেষ করে প্ল্যানিং এর আঙ্গিকে প্ল্যানিং এর আঙ্গিকে যদি আমরা দেখি তাহলে এই যে তোমার রাজ্য স্তরের পার্টিগুলো তাদেরকে একটা জায়গা দিতে হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন সেই জন্যই ডিসেন্ট্রালাইজেশন করা যে রাজ্য স্তরে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জেস গুলো রয়েছে হ্যাঁ ভাই তোর কথাটা একটু শুনলাম বুঝতে পারছ মানে কেন্দ্র সরকার ঠিক করেছে যে এই প্রসেসটা করা হবে বা এই স্কিমটা নিয়ে যাওয়া হবে এবার রাজ্য সরকার বলল আমাদের এখানে অমুক ব্যক্তিত্ব খুব আহ বড় সড় নাম তো তার নামে একটু লোকালাইজড হয়েতে গোটা জিনিসটা করা হচ্ছে সেম জিনিস কিন্তু একটা আঞ্চলিক ছবি সেখানে দেওয়া হলো ঠিক আছে 
সাপোজ আমরা যদি ভারতবর্ষের মধ্যে একটা জায়গা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সেই পশ্চিমবঙ্গে যদি আমি কাজী নজরুল ইসলামের নামে কিছু করি তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তার সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে পারবে মাইকেল মধুসূদনের নামে রিলেট করতে পারবে তো এই জায়গাগুলো আমি একটু বোঝাতে চাইছি বুঝতে পারছো তাহলে পুরো প্রসেসটা ডিসেন্ট্রালাইজেশনের বা বিকেন্দ্রীকরণের যে পুরো প্রসেসটা সেটা হয়েছিল এই কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট বা জোটের সরকার এই প্রসেসটাকে মাথায় রেখে কিন্তু তা সত্ত্বেও মাথায় রাখতে হবে যে আলটিমেটলি কখনোই আমরা এটাকে কিন্তু এতটা বেশি ছড়িয়ে দিতে পারি না আমাকে পুরো জিনিসটাকে কিন্তু ধীরে 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 একটা পর্যায় পর্যায়ে কিন্তু করতে হবে কখনোই আমরা এটাকে একেবারে ছড়িয়ে দিতে পারি না যার জন্য যতটাই ডিসেন্ট্রালাইজড হোক না কেন যতই আমরা বিকেন্দ্রীকরণের জায়গাটা নিয়ে আসি না কেন আমাকে পুরো জিনিসটাকে আলটিমেটলি রিলাই করতে হবে কি কেন্দ্রের ওপরে ঠিক আছে তো বিকেন্দ্রীকরণ হলেও এখানে আমরা একটা সিঙ্ক্রোনাইজ প্ল্যান একটা সিঙ্ক্রোনাইজ প্ল্যান মানে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের প্ল্যানের মধ্যে একটা সিঙ্ক্রোনাইজেশন নাম আলাদা হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা পুরো প্রসেসটা কিন্তু একসঙ্গে হচ্ছে সেটা কিন্তু নিয়ে আসার একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে হলো ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা সেন্ট্রাল প্ল্যানিং কে এতটা গুরুত্ব দিই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কেন্দ্র স্তরে যে প্ল্যানটা হচ্ছে সেখানে যে পুরো প্রসেসটা ফলো হচ্ছে সেটাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে ওইটাই মেন তারপরে রাজ্য স্তরে কিছু টুকটাক চেঞ্জেস হলো একটু নামে চেঞ্জ হলো দুটো ক্লজ এক্সট্রা হয়ে গেল সেটা পরের কথা বোঝাতে পারছি পরিষ্কার হয়েছে কি না ইয়েস অন্য প্লিজ কামেন্ট ঠিক আছে তো সেই জন্য প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে যখনই আমরা কথা বলি সেই জন্য আমরা সেন্ট্রাল প্ল্যানিং এর কথা বলি আর সেন্ট্রাল প্ল্যানিং কে আমরা তিনটে পর্যায়ে দেখতে পেয়েছি এখনো অব্দি ভারতবর্ষে যা সেন্ট্রাল প্ল্যানিং বা কেন্দ্র স্তরে যা প্ল্যানিং হয়েছে সেটাকে তিনটে পর্যায়ে ভাগ করা গেছে আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের কি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স বা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা এবার এইটা নিয়ে আমরা একটু ডিটেলস এ পড়াশোনা করব কারণ কি বুঝতেই পারছো এর একটা সাংঘাতিক গুরুত্ব সময় সময় রয়েছে এবং বহু প্রশ্ন গত পর্বে বা পার্ট ওয়ানের ভিডিওতে আর বহু প্রশ্ন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখতে পারব যেগুলো এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে কিন্তু জড়িত ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স এর সঙ্গে জড়িত ঠিক আছে এখানে আমাদের মোট যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বারোটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এর কথা আমরা পড়ি টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স এছাড়াও আমাদের বেশ কিছু অ্যানুয়াল প্ল্যান রয়েছে যদি মোট সংখ্যাটা জিজ্ঞাসা করো তাহলে এর ঠিক অর্ধেক সেটা হচ্ছে ছটা অ্যানুয়াল প্ল্যান্স ঠিক আছে এই প্রশ্নটা আসে অনেক সময় যে কটা টোটাল অ্যানুয়াল প্ল্যান রয়েছে তো এই হচ্ছে গোটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপার দু বারো থেকে সতেরো অব্দি যে প্ল্যানটা সেটা হচ্ছে লাস্ট প্ল্যান মানে উনিশশো থেকে শুরু করে দু হাজার অব্দি যে টাইম পিরিয়ডটা এটাকে আমরা পুরো এই পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান বা ইকোনমিক প্ল্যানের মধ্যে ধরতে পারি এবার এর পরে কি হয়েছে সেটা নিয়েও কিন্তু আজকে আলোচনা করব সুতরাং কোথাও যাবে না গোটা ভিডিওটা দেখতে হবে একদম বসে দেখতে হবে খাতা কলম নিয়ে দেখতে হবে আর এভাবেই আমরা ফিজিক্স ওয়ালার তরফ থেকে তোমাদের কাছে নানান রকম ইনফরমেটিভ তোমাদের জন্য কার্যকরী ভিডিও নিয়ে কিন্তু আসছি আশা করছি তোমাদের ভালো লাগছে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের পরে যে দুটো জায়গা আমরা দেখব সেন্ট্রাল প্ল্যানিং এর একটা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি পয়েন্ট প্রোগ্রাম এটা নিয়েও আমরা একটু ডিটেলসে আলোচনা করব এবং তারপরে আমরা দেখব এমপি ল্যাড বা মেম্বার অফ পার্লিয়ামেন্ট লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিম এবার সেই জিনিসটা কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত সেই নিয়েও আমরা আলোচনা করব তো একে একে আমরা সবার প্রথমে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্সটা দেখব যেখানে আমরা বারোটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং অবশ্যই ছটা অ্যানুয়াল প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপরে ধীরে 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 আমরা এইভাবে এগিয়ে যাব বাট শুরু করার আগে আমরা একটু বুঝব যে আমাদের এই যে প্ল্যানিং এর গোটা বিষয়টা সে প্ল্যানিং এর এই গোটা বিষয়টা এর পেছনে কি কাজ করেছিল কি কাজ করেছিল সেটা একটু আমরা বুঝে নেব দেখো যে কনসেপ্ট অফ এফ মানে কি ভাবে পুরো ব্যাপারটা হয়েছিল কে সেই পুরো ব্যাপারটা করেছিল বেসিক্যালি আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সে পুরো একটা ডকুমেন্টের মাধ্যমে তার যা আমদানি তার যা আয় এবং তার যা খরচা এই গোটা জিনিসটাকে একটা ডকুমেন্টে নিয়ে আসা হয় এবং 
সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রত্যেকটা গভর্নমেন্টের কথা মাথায় রেখে মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো রয়েছে এছাড়া যে স্টেক হোল্ডার যারা রয়েছে তাদের মধ্যে স্টেট গভর্নমেন্টও রয়েছে তো তারও কিন্তু বাজেটের একটা পোর্শন এর মধ্যে চলে এলো তো এই যে গোটা বাজেটটা এই গোটা বাজেটটাকে দুটো পার্টে ভাগ করে আমরা দেখলাম যে পুরো জিনিসটাকে করা হলো দুটো পার্টের ভাগ বলতে মানে একদিকে তোমার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর একদিকে তোমার স্টেট গভর্নমেন্ট এর যে পুরো জায়গাটা নিয়ে না না হলো নিয়ে তার একদিকে থাকলো হচ্ছে ইনকাম আর একদিকে থাকলো হচ্ছে এক্সপেন্সেস আর একদিকে থাকলো হচ্ছে এক্সপেন্সেস এইবার এইভাবে একটা পুরো প্ল্যান তৈরি করা হলো এবং অবশ্যই আমি আগেও যেভাবে বলেছি যখনই টাকা পয়সার ব্যাপার এসছে বা কোথা থেকে কোথা থেকে ফান্ড তুলতে হবে বা কোথা থেকে কোথা থেকে ফান্ড অ্যালোকেট করা হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় আমাদের এনডিসি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল সে কিন্তু পুরো জিনিসটা দেখেছে উনিশশো থেকে দু হাজার সাল অব্দি প্রায় বারোটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এবং ছটা অ্যানুয়াল প্ল্যানের কথা আমরা দেখতে পারি এতদূর অব্দি আমাদের কাছে মোটামুটি স্পষ্ট এবার প্রশ্ন হচ্ছে এর পরে কি নীতি আয়োগ যখন দু হাজার সালের পয়লা জানুয়ারি আসে ফার্স্ট জানুয়ারি দু হাজার সাল থেকে আমরা দেখতে পাই যে প্ল্যানিং কমিশনকে পুরোপুরিভাবে স্ক্র্যাপ আউট করে দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নীতি আয়োগকে নিয়ে আসা হয় এবং সেই নীতি আয়োগ সে তিনটে ডকুমেন্ট নিয়ে আসে অনেকের মধ্যে তোমাদের এতদিন প্রশ্ন ছিল যে প্ল্যানিং সরিয়ে দিয়ে এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটা ধারাবাহিকতা স্বাধীনতার পর থেকে সেটা সরে গিয়ে কি হলো তো কি হলো সেখানেই আমরা আলোচনা করছি যে টোটাল তিনটে ডকুমেন্ট সে নিয়ে আসে সবার প্রথম যে ডকুমেন্টটা সেটা হচ্ছে থ্রি ইয়ার অ্যাকশান এজেন্ডা দু সালে আসার পর থ্রি ইয়ার অ্যাকশান এজেন্ডা তারপরে নিয়ে আসা হয় সেভেন মিড টার্ম স্ট্র্যাটেজি পেপার সেভেন ইয়ার মিড টার্ম স্ট্র্যাটেজি পেপার এবং সবশেষে ফিফটিন ইয়ার ভিজন তো এই হচ্ছে টোটাল তিনটে পেপার নিয়ে নীতি আয়োগ তার যাত্রা শুরু করে আবারও বলে দিচ্ছি আগের পর্বে আমাদের ভিডিওতে আলোচনার সময় আমি বলেছি নীতি আয়োগকে কিন্তু এখন আর প্ল্যানিং কমিশনের মতো দেখলে হবে না প্ল্যানিং কমিশনের কাছে কিন্তু অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে চলে এসছিল নীতি আয়োগ এখানে শুধুমাত্র থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কাজ করছে ঠিক আছে শুধুমাত্র চিন্তা করার কাজটা তার এই চিন্তা এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এই ব্যাপারটাকে নিয়ে আসার জন্যই কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনকে নতুন ভাবে সাজানো হয়েছে এটা মাথা রাখতে হবে নয়তো আগের প্ল্যানিং কমিশন আর নতুনের মধ্যে কি পার্থক্য বোঝাতে পারছি তো প্ল্যানিং কমিশন বোঝানোর সময় আমি তোমাদের জওহরলাল নেহরুর একজন একটা বক্তব্য তোমাদের আমি সেখানে বলেছিলাম যেখানে তিনি নিজেই বলেছেন যে ধীরে ধীরে এই যে অফিসটা যার কাজ ছিল শুধুমাত্র চিন্তা করা সেটা কিন্তু একটা একটা বালকি সরকারি অফিসে পরিণত হচ্ছে তো সেখান থেকে সরে আসার জন্যই এই উদ্যোগ এবার এখানেই শেষ নয় নীতি আয়োগ নতুন একটা পেপার রিলিজ করে এবং সেই পেপারের মাধ্যমে এই যে আমরা পঁচাত্তর সালে পড়ব স্বাধীনতার পঁচাত্তর সালে পড়ব সেই পঁচাত্তর সাল অব্দি ভারতবর্ষের অগ্রগতি নিয়ে একটা নতুন পেপার যেটাকে বলা হচ্ছে তোমার ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সাবস্টিটিউট এবং সেই পেপারটার নাম হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি ফর নিউ ইন্ডিয়া অ্যাট দ্য রেট সেভেন্টি ফাইভ এবার এই পেপারটা নিয়ে একটু আমরা আলোচনা করব কিন্তু তার আগে আমরা কিছু প্রশ্ন দেখে নেব ঠিক আছে এই স্ট্র্যাটেজি ফর ইন্ডিয়া অ্যাট দ্য রেট সেভেন্টি ফাইভ এখানে কি বলা হচ্ছে যেটাকে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সাবস্টিটিউট বলা হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করার আগে কিছু প্রশ্ন বলছে দ্য বেসিক ফিচার অফ রোলিং প্ল্যান রোলিং প্ল্যানের বেসিক ফিচার কি ছিল রোলিং প্ল্যান কে নিয়ে এসছিল আমি বললাম রোলিং প্ল্যান নিয়ে এসছিল হচ্ছে জনতা পার্টি গভর্নমেন্ট যেটা একটা অকংগ্রেসি গভর্নমেন্ট বা প্রথম আমরা দেখতে পাই যে কংগ্রেসের একটা বিশাল যে সময়কাল ধরে রাজত্ব তার মধ্যে একটা ছেদ তো সেই যে জনতা পার্টি তার বেসিক ফিচার কি ছিল রিভিশন অব দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ প্রিভিয়াস প্ল্যান মানে যা প্রিভিয়াস প্ল্যান আগের প্ল্যানে হয়েছিল সেটাকে রিভাইজ করা দ্বিতীয়ত ফিজিক্যাল টার্গেট ওয়ার ভিজুয়ালাইজ আমরা দেখতে পাই যে একটা মনিটারেবল টার্গেট মানে ধরো আজকে যদি আমি বলি যে আমাকে ডাব্লু বিসিএস হতে হবে এটা একটা টার্গেট আর আমাকে ডাব্লু বিসিএস এ জনের মধ্যে প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকতে হবে এই যে প্রথম দশ জন এই প্রথম দশ জনটা হচ্ছে আমাদের কি আমাদের 
ফিজিক্যাল টার্গেট ঠিক আছে প্রথম দশ জনের মধ্যে আমাকে ঢুকতে হবে তো এই ধরনের টার্গেট নিয়ে চর্চা নো ফিনান্সিয়াল টার্গেট এক্সেপ্ট ইন টার্ম অফ অ্যানুয়াল প্ল্যান্স ওয়াজ এনভিসাজ ঠিক আছে কোনো রকম ফিনান্সিয়াল টার্গেট সেখানে রাখা হচ্ছে না অ্যানুয়াল ফ্লাকচুয়েশনস ইন প্রাইসেস অ্যান্ড মেজার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টস কুড বি কনসিডার্ড ওয়াইল ফিক্সিং টার্গেট তো এই চারটের মধ্যে কি হবে আমাদের উত্তর এই চারটের মধ্যে উত্তরটা হবে হচ্ছে আমাদের অপশান সি নো ফিনান্সিয়াল টার্গেট এক্সেপ্ট ইন দ্য টার্ম অফ অ্যানুয়াল প্ল্যান্স ওয়াজ এনভিসাজ ঠিক আছে কোনো রকম কোন ফিনান্সিয়াল টার্গেট সেখানে কিন্তু দেওয়া হয়নি এটা হচ্ছে বেসিক ফিচারের মধ্যে পড়ছে এছাড়াও আরো অনেক বেসিক ফিচার নিয়ে আসছে এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো যেরকম সব থেকে বড় যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল রোলিং প্ল্যানের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে নো এফডিআই ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আজকের দিনে যে এফডিআই হিসেবে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা আমাদের দেশে ঢুকছে তো এই জায়গাটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছিল এটাকে অনেক সময় আমরা ইকোনমিক্সে ক্লোজ ডোর পলিসি পলিসি হিসেবেও কিন্তু জেনে থাকি আবার স্যার জিজ্ঞাসা করছো তোমাদের অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আসছে স্যার ক্লোজ ডোর পলিসি কেন পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা করার পর যেরকম মুখের উপরে দরজা আমরা বন্ধ করে দিই এটা ঠিক সেরকমই একটা ব্যাপার ক্লোজ ডোর পলিসি সেখানে আমরা এটাকে ক্লোজ ইকোনমি হিসেবেও ইন্ডিয়াকে কিন্তু দেখতে পারি তার মানে ইন্ডিয়া দরজা জালনা সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়েছে সে নিজের ওপরেই নিজে এগিয়ে যাওয়ার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই প্ল্যানের বেসিক ফিচার কিন্তু এটা ছিল আরো কিছু কিছু ছিল সেটা আমরা আসছে ভিডিওতে বিভিন্ন যেখানে আমরা পার্টিকুলারলি লোডিং প্ল্যান নিয়ে কথা বলবো সেই নিয়ে আরো ডিটেলসে কথা হবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের প্রশ্ন নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে ইন হুইচ অব দ্য ফলোইং ফাইভ ইয়ার প্ল্যান দা অ্যাকচুয়াল গ্রোথ পারফরমেন্স ইন ইন্ডিয়াজ রেসপেক্ট অফ জিডিপি ওয়াজ লেস দেন দা টার্গেট সেট দেখো কতটা গভীরে গিয়ে প্রশ্ন করছে প্রিলিমস অবধি আমরা দেখেছি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান থেকে যে ধরেন প্রশ্নগুলো হয় সেগুলো অনেকটা এরকম যে কোন মডেলের ওপরে কোন সাল থেকে কোন সালে টুকটাক প্রশ্ন কিন্তু যখনই আমরা মেন্স লেভেলের কোয়েশ্চেন দেখছি প্ল্যানিং এ সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি অনেকটা তলিয়ে মানে এখানে টার্গেট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে রীতিমতো উইচ অব দ্য ফলোইং ফাইভ ইয়ার প্ল্যান অ্যাকচুয়াল গ্রোথ পারফরমেন্স ইন ইন্ডিয়া ইন রেসপেক্ট অফ জিডিপি জিডিপি রেসপেক্টে ওয়াজ লেস দেন দ্য টার্গেট সেট ঠিক আছে যতটা টার্গেট ঠিক করা হয়েছে তার থেকে কমে পৌঁছেছে তার মানে তোমাকে প্রত্যেকটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের টার্গেট এই জায়গাটা কিন্তু মাথা রাখতে হবে এটা কিন্তু ডাব্লিউ বিসিএস এ মেন্সে আসা কিন্তু একটা প্রশ্ন দু হাজার সালে খুব সম্ভবত মেন্সে আসা একটা প্রশ্ন সুতরাং যখনই আমরা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নিয়ে চর্চা করব তখনই কিন্তু আমাদের এই টার্গেটের দিকে একটা নজর রাখতে হবে আগের প্রশ্নটাতে আমরা দেখলাম বেসিক ফিচার্সের দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে তো এইভাবেই আমাদের ধরে ধরে এগোলে তবে কিন্তু মেন্স লেভেলের প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা করতে পারব ঠিক আছে ওই ওপর দিয়ে ওপর দিয়ে পড়া শুধু প্রিলিমস অবধি এরপরে আমাদের ডিপে ঢুকতে হবে যতটা ডিপে সম্ভব ঢুকতে হবে তাহলে এর প্রশ্নের উত্তর কি হবে উত্তর হবে হচ্ছে নাইন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নাইন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নিয়ে যাবতীয় তথ্য আসছে খুব শিগগিরই সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নেই চলে আসছি আমরা নিউ ইন্ডিয়ার কথায় পঁচাত্তর আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পঁচাত্তর বছর আমাদের পূর্ণ এবার সেই পঁচাত্তর বছরে ভারতবর্ষকে কতদূর ধাক্কা দেওয়া যায় সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমাদের এই স্ট্র্যাটেজি তার পেছনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপার ছিল সেটা হচ্ছে দু হাজার যখন আমাদের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হচ্ছে ততদিন অব্দি ইন্ডিয়াকে ফোর ট্রিলিয়ন ফোর ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি হিসেবে নিয়ে আসার একটা সিদ্ধান্ত কিন্তু এই রিপোর্টের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয় যদিও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর ট্রিলিয়ন অব্দি কিন্তু আমরা পুরোপুরিভাবে পৌঁছেছি এটা বলতে পারবো না তবে হ্যাঁ আমরা অনেক দূর এগিয়েছি এবার আমাদের নেক্সট টার্গেট দু হাজার পঁচিশ অব্দি ফাইভ ট্রিলিয়ন ইকোনমি এটা বহুবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার আলোচনায় বলেছে এবং আমিও আমার সেশনে বেশ কয়েকবার হয়তো তোমাদের বলেছি বা না বলে থাকলে জেনে নাও যে আগামী দু হাজার পঁচিশ অব্দি ভারতবর্ষকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবার তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন আছে ভাই কিভাবে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার কি এটা কি পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার কি এটা হচ্ছে ভারতবর্ষের উৎপাদন ক্ষমতা 
ভারতবর্ষের উৎপাদন ক্ষমতা ভারতবর্ষ একটা অর্থনীতি হিসেবে কত টাকার দ্রব্য কত টাকার সামগ্রী সার্ভিসেস গুডস উৎপাদন করতে পারে বা এক কথায় বলতে পারো ভারতবর্ষের জিডিপি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ঠিক আছে ভারতবর্ষ কত টাকার উৎপাদন করতে পারছে সেটা তার উৎপাদন ক্ষমতাকে বোঝায় যে এত স্ট্রং আমাদের ইকোনমি এত স্ট্রং আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইভ ট্রিলিয়ন বাই টোয়েন্টি তো যাই হোক এই ডকুমেন্টে বলা হয়েছিল যে দু হাজার বাইশ তেইশ বাইশ সালে আমাদের উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে বাইশ অব্দি পঁচাত্তর বছর তো সেখানে ফোর ট্রিলিয়ন ডলার করা হবে যেটা সম্ভব হয়নি কারণ কি মাঝখানে একটা বড় সড় ধাক্কা আমাদের দিয়েছে করোনা এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই ডকুমেন্টটা যখন ছাপানো হয় তখন কেউ জানতো না যে করোনা বলে কোনো কিছু একটা আসতে পারে তো গোটা বিশ্বের অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে ভারতবর্ষ অর্থনীতিও একেবারে কমজোর হয়ে পড়ে বলা যেতে পারে মাজা ভেঙে গেছিল কিছুদিনের জন্য তারপরে ধীরে ধীরে সে সেরে উঠছে বলছে নীতি আয়োগ হ্যাজ রিলিজড এই ডকুমেন্টটার নাম মাথা রাখতে হবে দ্য ডকুমেন্ট ডিফাইনস দ্য স্ট্র্যাটেজি দু হাজার বাইশ তেইশ অ্যাক্রস ফর্টি ওয়ান এরিয়াস টোটাল একচল্লিশটা এরিয়া নিয়ে এই ডকুমেন্টে কথা বলা হয়েছে এবার এই যে ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টের যে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে সেই চ্যাপ্টারগুলোকে আবার বেশ কিছু ভাগে ভাগ করা রয়েছে একটু দেখে নেবো সেই চ্যাপ্টারগুলোকে কি কি ভাগে ভাগ করা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে তার কি অবজেক্টিভ সবার প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের এই যে দু কথা যখন রিপোর্ট ছাপানো হয় বাইশ সাল অব্দি তাহলে আমাদের একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মতো ব্যাপার হলো না যে আমরা দেখছি যে আগামী পাঁচ বছর ছ বছর কিভাবে কাটবে তো এই যে একটা এটাকে বলা হচ্ছে এই যে রিপোর্টটা এটাকে বলা হচ্ছে তোমার ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের রিপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর পরিবর্তে এটাকে নিয়ে আসা হয় ঠিক আছে মাথা রাখতে হবে ফিফথ এই সরি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স তার পরিবর্তে এটাকে নিয়ে আসা হয় বলে কিন্তু অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য তো এখানে কি করা হচ্ছে বসে ভাবা হচ্ছে যে দু হাজার বাইশ তেইশ অব্দি যদি আমি ফোর ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি মানে তুমি আজকে বসে যেরকম ভাবছো বিসিএস অফিসার যদি হতে হয় তাহলে আমাকে কি কি করতে হবে ঠিক সেরকম ব্যাপার সেবার তাহলে আমাকে কি কি করতে হবে তো তার জন্য প্রথম যে ভাগটা সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভস এই অবজেক্টিভ গুলো যখন আমি মাথা রাখলাম যে ঠিক আছে আমাকে এই এই জায়গাগুলো করতে হবে এবার হচ্ছে কত দূর সেটা কাজ হয়েছে প্রগ্রেস ঠিক আছে তৃতীয়ত তৃতীয়ত সেখানে আমাকে দেখতে হবে যে কি কি বাধা আমাদের সম্মুখে আসছে এবং সেই বাধাগুলোর সমাধান অধ্যাপতা এটাই ধরো তুমি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ঠিক করছো যে ডাব্লু বিসিএস এ আমাকে প্রথম দশজনের মধ্যে থাকতে হবে তো অবজেক্টিভ কি থাকবে অবজেক্টিভ থাকবে হচ্ছে ফিজিক্স ওয়ালার যে ওয়ান শট ভিডিও সিরিজ গুলো রয়েছে সেখানে সব কটা ভিডিওকে খুব মন দিয়ে দেখতে হবে নোটস বানাতে হবে এবং বারংবার সেই জায়গাগুলোকে রিভিশন করতে হবে ঠিক আছে এটা ধরো একটা অবজেক্টিভ এবার সেক্ষেত্রে তোমার প্রগ্রেস কতটা হলো না তুমি সমস্ত ভিডিও দেখেছো কিন্তু ইকোনমিক্স এর ভিডিওটা দেখো তো এই জায়গাটা তোমার কি হচ্ছে প্রগ্রেস কিছু দূর হয়েছে অথচ গিয়ে একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছে কারণ কি প্রায় একশোটা মতো প্রশ্ন কিন্তু মেনসে আমাদের ইকোনমিক্স এ আসছে এবার এই হচ্ছে আমাদের প্রগ্রেস এত দূর হয়েছে এবার কি কনস্টেন্টস আসছে না আমি যে প্ল্যানটা রিচার্জ করেছিলাম বারোটার পরে সেটা শেষ হয়ে গেছে দেড় জিবি বা দু জিবির প্ল্যান ছিল সেই জন্য আমি দেখতে পারিনি তো ওয়ে ফরওয়ার্ড কি না পরের মাস থেকে যেহেতু ফিজিক্স ওয়ালার ভিডিও আমাকে দেখতে হবে ওয়ান শট ভিডিওগুলো আমাকে দেখতে হবে সেই জন্য দেড় জিবির জায়গায় আমাকে তিন জিবি রিচার্জ করতে হবে যাতে করে কোনো রকম ভাবে কোনো ভিডিও মিস না হয়ে যায় বোঝাতে পারলাম তাহলে এই হচ্ছে আমাদের যেরকম প্ল্যানিং ঠিক একই রকম ভাবে এই নিউ স্ট্র্যাটেজি ফর নিউ ইন্ডিয়া অ্যাট দ্য রেট সেভেন্টি ফাইভ এই প্ল্যানের মধ্যে মাধ্যমে কিন্তু ভারতবর্ষকে একটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা নীতি আয়োগ দু সালে করেছিল ঠিক আছে মাথা ঢুকলো এবার এর পরে কি আসতে চলেছে সেটা আবার নিশ্চয়ই আলোচনা করব আর এই যে গোটা প্রসেসটা এটা নিয়ে একটা আলাদা করে তোমাদের ভিডিও আমরা ডিটেলস আলোচনা করব কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি সেখানে কি কি বলা হয়েছে কোথায় কোথায় কি সেক্টর ওয়াইজ যে আলোচনাগুলো সেগুলো আমরা দেখব সেই নিয়ে কোনো চিন্তার কারণ নেই ঠিক আছে মাথায় ঢুকলো আচ্ছা বলছে এই যে গোটা রিপোর্টটা এই গোটা রিপোর্টটা সমস্ত স্টেক হোল্ডারকে মাথায় রেখে 
সবার সঙ্গে আলোচনা করে তারপরে কিন্তু করা আমরা দেখেছিলাম একদম শুরুতে আমাদের যে দুটো সেন্ট্রাল এজেন্সি প্ল্যানিং কমিশন এবং এনডিসি শুধুমাত্র তাই নয় তার সঙ্গে কিন্তু কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার ইউনিয়ন টেরিটরি প্রত্যেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রত্যেকে কিন্তু জড়িত এবার এই প্রত্যেকটা মানুষজনকে একসঙ্গে নিয়ে তারা কতদূর কি করতে পারবে সেগুলোকে মাথায় রেখে কিন্তু এই পুরো রিপোর্টটাকে তৈরি করা হয়েছে দ্য ডকুমেন্ট হ্যাজ বিন ডিস অ্যাগ্রিগেটেড আন্ডার ফোর সেকশনস এটাকে চারটে বলতে পারো পার্টে চারটে পার্টে এটাকে দেওয়া হয়েছে প্রথমটা বলা হচ্ছে ড্রাইভার্স সেকেন্ডটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার থার্ডটা ইনক্লুশন অ্যান্ড ফোর্থটা হচ্ছে গভর্নেন্স এই হচ্ছে মোটামুটি আপাতত আমাদের এই রিপোর্ট সম্পর্কে যতটুকু নিয়ে জানার সেটা আমরা এই ভিডিওতে জেনে নিলাম আলাদা করে একটা ভিডিওতে আমরা আরও ডিটেলসে আরও গভীরে গিয়ে দেখার চেষ্টা করব যাতে আসছে দিনে যদি কোনো কারণে সাবজেক্টিভ প্রশ্ন এখান থেকে পিএসসি করে থাকে তাহলে যেন সেটার উত্তর আমরা দিতে পারি নেক্সট আমরা এক এক করে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানগুলোর কথা একটু দেখে নিই ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এইভাবে আমরা একে একে যাব তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এসছিল হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান উনিশশো সালে এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দিয়ে ভারতবর্ষে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে যাত্রা সেটা শুরু হয় তো আমরা প্রত্যেকটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে বিশেষ যে সমস্ত জায়গাগুলোতে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া দরকার সেগুলো নিয়ে কথা তো বলবই তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই যে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের যে ঘটনাচক্র তার মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকেও নজর রাখবো মাথায় রাখতে হবে যে ডাব্লিউ বিসিএসে আমরা যে ধরনের প্রশ্নগুলো দেখতে পাই তার মধ্যে এক ধরনের প্রশ্ন আসছে প্ল্যানিং থেকে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই প্ল্যান সংক্রান্ত কিছু জিজ্ঞাসা সেখানে করা হচ্ছে যে কোনো একটা প্ল্যানে সেখানে কি ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্সের ব্যবহার কতটা সাকসেসফুল জিডিপি কত ছিল ইত্যাদি এই ধরনের প্রশ্নগুলো যেরকম আসছে আবার কখনো জিজ্ঞাসা করছে যে কোনো একটা প্ল্যান কে তৈরি করেছিল কি নামে জানা যায় বা এমন কোনো বিশেষ মডেল বা স্ট্র্যাটেজির ওপর সেটা ভিত্তি করে তৈরি কি না এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু জিজ্ঞাসা করে যে এই অমুক বিখ্যাত ঘটনাটা কোন প্ল্যান কালে হয়েছিল তো আমাদের নজর থাকবে সব কটাতেই এটা আমরা প্রিলিমসের আঙ্গিকেও দেখেছি আমরা মেন্সের আঙ্গিকে একটু ডিটেলসে গিয়ে জিনিসটাকে বোঝার জানার চেষ্টা করছি তাহলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে মডেলটা সেটা ছিল হচ্ছে হেরোডোমার মডেল এক ধরনের মডেল যার ওপর ভিত্তি করে গোটা ব্যাপারটাকে নিয়ে আসা একটা জিনিস তো প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট যে ভারতবর্ষ প্ল্যানিংয়ের দিকে যাচ্ছিল এবং উনিশশো চল্লিশের দশক থেকেই কিন্তু ভারতীয়রা তাদের মন মানসিকতা সেইভাবে তৈরি করে নিয়েছিল এবার সেটার পারফেক্ট একটা মডেল থাকা দরকার যার জন্য এই মডেলটাকে বেছে নেওয়া হয় নেক্সট প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সব থেকে বড় আমরা দেখতে পাই এগ্রিকালচার বা কৃষিজ ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি কিন্তু তোমার ফোকাস করা হয় বা এটা বলতে পারো লক্ষ্য এম লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের কৃষি কেন তার পেছনে বেশ কিছু কারণ আমরা দেখতে পাই এই কারণটা বুঝতে গেলে আমাকে ফিরে যেতে হবে একেবারে ব্রিটিশ জামানাতে মানে বলতে পারো উনিশশো এর পূর্বে ভারতবর্ষের যদি আমরা অর্থনৈতিক দিকটা দেখি তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পারবো ভারতবর্ষকে কিভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা একশো নব্বই বছর ধরে বিদেশিরা করেছিল এবার সেক্ষেত্রে আমাদের মাথা রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের কৃষিকাজ ভারতবর্ষের ইন্ডাস্ট্রি ভারতবর্ষের কুটির শিল্প সমস্ত কিছু কিন্তু একেবারে ধূলিস্বাত হয়ে গেছিল আমরা জানি কলোনিয়াল পলিসির কথা আমরা জানি বিভিন্ন রকম তাদের যে ইন্ডাস্ট্রির পলিসি কথা আমরা জানি কিভাবে তারা ব্রিটিশ পণ্যকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য নানান রকমের এ ধরনের জিনিস কিন্তু নিয়েছিল তার মধ্যে সবার শুরুতে যেটা আমাদের বলতে হয় ব্রিটেনে যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয় ব্রিটেন যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয় সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে আমরা দেখতে পাই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ব্রিটেনে কিন্তু হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে একটু ডিটেলসে এটা আলোচনা যেহেতু করছি সেই জন্য আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এবং তার ফল কি ছিল সেইটা একটু নিয়ে কথা বলি দেখো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ফলের কি হয় যে কোনো জায়গা আমরা দেখতে পাই যে আগে যেরকম উৎপাদন ছিল সেই উৎপাদনটা কিন্তু বহু গুণে বেড়ে যায় মানে এক কথায় উৎপাদন বেড়ে যাওয়া কেন উৎপাদন বেড়ে যাওয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন মানুষকে কি দিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন মানুষকে দিয়েছে মেশিন মাথা রাখতে হবে খুব একদম বেসিক থেকে আমরা ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করছি মানুষকে দিয়েছে মেশিন এবার মেশিন মানে কি 
না আগে 10 জন মানুষ মিলে যদি 20টা দ্রব্যের উৎপাদন করে এখানে একটা মেশিন সেখানে 50টা দ্রব্যের উৎপাদন করছে এই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের একদম বেসিক একদম গোড়ার কথা যে মানুষের জায়গায় মানুষের শ্রমের জায়গায় সেখানে এমন নিত্য নতুন মেশিন এমন নিত্য নতুন জিনিসপত্রের আবিষ্কার সেখানে হয় যাতে প্রোডাকশন বা উৎপাদন বহু গুণে বেড়ে যেতে শুরু করে এবং ব্রিটেনে এর সূত্রপাত হয় আস্তে আস্তে তার হাত ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেটা ছড়িয়ে যায় তো এরা একটা জিনিস বুঝতে পারল যে এই মেশিনটাকে আমাকে যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে দুটো জিনিস আমাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হয় কি মাথায় রাখতে হবে যে এই যে মেশিন যে মেশিনে আমি কি করব যে মেশিনে আমি আলু ঢোকাবো যে মেশিনে আমি আলু ঢোকাবো আর এখান থেকে সোনা বেরোবে তাই তো মেশিনে আমি আলু ঢোকাবো আর এখান থেকে আমার সোনা বেরোবে তো আমার মাথায় দুটো চিন্তা থাকতে হবে যে আলুটা কোথা থেকে আসবে এবং সোনাটা কোথা থেকে কোথায় যাবে বোঝাতে পারছি আলুটা এইখানে আমরা বলতে চাইছি কাঁচামাল যে কোনো জিনিস উৎপাদন করতে তো একটা কাঁচামাল লাগে সে কাঁচামালটা কোথা থেকে নিয়ে আসা হবে এবং যে উৎপাদিত পদার্থ সেটাকে বেচলে তবে তো আমি টাকা পাবো তো সেই বেচার জায়গাটা কোথায় থাকবে মাথায় রাখতে হবে এই দুটো জিনিস এখানে এই যে কাঁচামাল বা যেটাকে আমরা আলু বলছি এই কাঁচামালের যোগান তার জন্য এবং উৎপাদনের বাজার তার জন্য একটাই উত্তর তারা খুঁজে বের করলো মানে এই সমস্ত ইউরোপীয় দেশরা যে আমাকে উপনিবেশের দিকে নজর দিতে হবে মোর অ্যান্ড মোর কলোনাইজেশন যত বেশি কলোনি সেখানে থাকবে তত বেশি আমরা সেখান থেকে কি করতে পারব কাঁচামাল নিয়ে আসতে পারব এবং তত বেশি উৎপাদিত পদার্থ সেখানে বিক্রি করতে পারব ব্রিটেনের কাছে ভারত ছিল সাউথ ইস্ট এশিয়ার আরও বেশ কিছু জায়গা ছিল এছাড়াও আমেরিকার একটা বিশাল বড় চাং ব্রিটেনের কাছে ছিল হিসেব মতো আমরা যদি ব্রিটেনকে ব্রিটেন হিসেবে দেখি সেটা কিন্তু বহু ছোট মানে এইটুকুনি একটা জায়গা সেখানে অত জায়গায় নেই যেখানে উৎপাদন হওয়া সম্ভব এই যে মেশিন সেই মেশিনে যে পরিমাণ খিদে রয়েছে সেই খিদে মেটানো কিন্তু ব্রিটেনের একার পক্ষে কখনোই সম্ভব না তো সে কি করলো সে ভারতবর্ষ তথা তার অন্যান্য উপনিবেশগুলোতে প্রেশার ক্রিয়েট করল যে তার যে জিনিসটা প্রয়োজন সেই জিনিসটা যেন উৎপাদন করা শুরু হয় তোমরা প্রত্যেকেই নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে জানো নিশ্চয়ই এই নীল বিদ্রোহের পেছনেও কিন্তু একই কারণ ছিল ব্রিটিশ তাদের চিন্তা ভাবনা ছিল যে এই যে নীল তার উৎপাদন ভারতীয় যে কৃষকরা রয়েছে তাদের দিয়ে করানো কিন্তু ভারতীয় কৃষকরা নীল উৎপাদন করতে চায়নি তার কারণ হচ্ছে তারা জানত যে যে জমিতে একবার নীল চাষ হয়ে যায় সেই জমিতে অন্য কোনো ফসল উৎপাদন করা সম্ভব নয় সুতরাং তারা তাদের এই অপশানটাকে বন্ধ করতে চায়নি কিন্তু নীলকর সাহেবদের উপদ্রব এবং তারপরে তার ফলে যে নীল বিদ্রোহ তার একটা ছবি কিন্তু আমরা দীনবন্ধু মিত্রের বইতে দেখতে পাই এইটা নিয়ে আমরা ইতিহাসে আরও ডিটেলসে আলোচনা করি কিন্তু আপাতত এইটুকুনি আমাদের বুঝতে হবে যে ব্রিটিশদের চিন্তা ভাবনাটা কি ছিল তো যখন তারা ভারতকে কি করছে ভারতকে একটা কাঁচামালের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করছে এবং উৎপাদিত পদার্থ ভারতে ঢোকানোর একটা চেষ্টা কিন্তু করছে তো উভয় ক্ষেত্রেই তাদের উত্তর কি হলো উভয় ক্ষেত্রেই তাদের উত্তর হলো হচ্ছে ভারত উভয় ক্ষেত্রেই তাদের উত্তর হলো হচ্ছে ভারত বোঝাতে পারছি এবার এর সঙ্গে ভারতবর্ষের যে বর্তমানে ভারত সরি এর সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সেই সময়কার কৃষি এবং শিল্পের কি যোগাযোগ সেটা আমি একটু বুঝিয়ে দিই ব্রিটিশরা যখন তাদের সমস্ত কিছু নিজেদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে তাদের উৎপাদন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে সেই সময় ভারতীয় কৃষি সেই সময় ভারতীয় কুটির শিল্প গোটা বিশ্বে কিন্তু নিজের নাম অলরেডি কামিয়ে নিয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই জানো বাংলার মসলিনের কথা ইতিহাসে এর কথা বারবার তোমরা শুনে থাকবে তো ব্রিটিশরা বলল ভাই মসলিন নয় আমাদের নীল চাই এইভাবে উপনিবেশগুলোকে ইউজ করে তারা কিন্তু একটা সিস্টেম তৈরি করেছিল তারা কি করল শুধুমাত্র তাই নয় তারা কি করল ব্রিটিশ যে পদার্থ সেটা যাতে খুব সহজে ভারতের বাজারে কি করতে পারে জায়গা করে নিতে পারে সেই জন্য তারা কি করলো এই যে আমদানিকৃত যে সমস্ত ব্রিটিশ দ্রব্যাদি বিশেষ করে যে কাপড় ব্রিটিশ দ্রব্যাদি বিশেষ করে যে কাপড় বা টেক্সটাইল যেটাকে আমরা বলি সেটার ওপরে সে কি করলো যে একটা কর আরোপ করা হয় 
যে একটা কাস্টমস ডিউটি আরোপ করা হয় সেটা কমিয়ে দিল বা একেবারে নগণ্য জিরো করে দিল এর ফলে কি হলো একটু ব্যাপারটাকে বোঝাই তোমাদেরকে এর ফলে কি হলো ভারত থেকে ভারতীয় যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো রয়েছে ধরো ভারতবর্ষে কোনো একটা কাপড় তৈরি হচ্ছে খুব মন্দির শুনবে একবারে বুঝে যাবে ভারতবর্ষে একটা কাপড় তৈরি হয়েছে তার উৎপাদন বা তার যে প্রোডাকশান কস্ট সেটা ধরো পাঁচ টাকা আর সরকারকে দিতে হচ্ছে দু টাকা তো যে কোনো টি শার্ট জামা গেঞ্জি যাই হোক না কেন সেটা আমরা সাত টাকা দিয়ে ভারতের বাজারে পাচ্ছি ভারতের কাপড় অন্যদিকে ব্রিটেন থেকে যেই দ্রব্যটা আসছে সেটা আসছে হচ্ছে ছ টাকা দিয়ে কিন্তু এখানে যেহেতু কোনো রকম কোনো কাস্টমস দিতে হচ্ছে না সেটা সরাসরি ভারতের বাজারে ছ টাকা দিয়ে বিক্রি হতে শুরু করে দিচ্ছে তাহলে ভারতীয় দ্রব্য ভারতে সাত টাকা আর বিদেশি দ্রব্য ভারতে ছ টাকা তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এত ভ্যারাইটি এত ভালো কোয়ালিটি এইগুলোর দিকে কিন্তু মানুষ ঝুঁকতে শুরু করলো এবং এর একটা প্রতিক্রিয়া বিপরীত প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছিল স্বদেশি এবং বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে তো এখানেই কিন্তু ইতিহাস এবং অর্থনীতি একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তো এই জায়গাটা আশা করছি তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারছো তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন ভারতীয় অর্থনীতি ছিল ভারতবর্ষের মানুষ বারংবার প্রচেষ্টার পর উনিশশো সাতচল্লিশে যখন তারা আলটিমেটলি স্বাধীনতা লাভ করে তারপরে ভারতের অর্থনীতির জর্জরিত অবস্থা কিন্তু সেই সময় বর ছিল এবং ভারতবর্ষের যে রুরাল ইকোনমি বা একেবারে বলতে পারো গ্রামীণ অর্থনীতি সেটা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যায় সেটাকে নতুনভাবে দাঁড় করানো এবং যে ক্ষুধার্থ মানুষ তাদের মুখে হাত তুলে দেওয়ার জন্য আমরা দেখতে পাই সবার প্রথম প্ল্যানিংয়ের যে কাজটা ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট খেয়ে আগে বেঁচে তো নি তারপরে দেশটাকে চালানো যাবে আর যে কারণে আমরা দেখতে পাই ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের যে লক্ষ্য ছিল সেটা ছিল ইরিগেশান এবং পাওয়ার প্রজেক্টের সঙ্গে সঙ্গে এগ্রিকালচার সেক্টরটাকে একটা বুন দেওয়া যাতে আমাদের ভারতবর্ষের যে খাদ্য সংকট প্রবল খাদ্য সংকট সে খাদ্য সংকটটাকে আমরা সবার প্রথমে আটকাতে পারি এই সময় যে প্ল্যান তৈরি করা হয় সেই প্ল্যানের একটা বিশাল চাঙ্ক অফ পানি ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্টের ওপরে ইনভেস্ট করা হয় সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আমরা দেখতে পারবো কিভাবে ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্ট দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এইগুলো এক ধাক্কায় কিক স্টার্ট পায় কারণ কি এর ওপরে কিন্তু একটা প্ল্যান ওয়েতে টাকা পয়সা ঢালা হয়েছে বোঝাতে পারছি তাহলে এই সমস্ত প্রজেক্ট এবং এই সমস্ত কিছুর লক্ষ্য কি ছিল কৃষি এবং সবশেষে খাদ্য সংকট থেকে ভারতবর্ষকে বের করা আচ্ছা আর কি আমাকে মাথায় রাখতে হবে চুয়াল্লিশ শতাংশ টোটাল যে টাকাটা তার চুয়াল্লিশ শতাংশ পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংকে দেওয়া হয় এই জায়গাটা আরেকবার তোমাদের বুঝি দেখো পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংয়ের প্রতি ভারতবর্ষের এত কড়া নজর থাকার কারণটা কি শুধু পড়ে গেলে হবে না আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে আমরা প্রিলিমসের জন্য এই ওয়ান লাইনারগুলো পড়ে চলে যাই কিন্তু মেন্সের জন্য আমাদের শুধু পড়লে হবে না ব্যাপারটা বুঝতে হবে কারণ কি খুব শিগগিরই ডেসক্রিপটিভ কিন্তু হতে চলেছে আমাদের মেন্স তাছাড়াও মেন্সের যে প্রশ্নের গভীরতা সেটা কিন্তু অনেক বেশি তোমাকে হয়তো কখনো জিজ্ঞাসা করতেই পারে যে কেন প্রায় অর্ধেকটা প্রথম ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে কেন পিএসইউ বা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংসে দেওয়া হয় এটা বোঝার জন্য সবার প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে কি সবার প্রথমে আমার বুঝতে হবে যে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং ব্যাপারটা কি এবং কেন ভারতবাসী পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংয়ের ওপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ভারতবর্ষের মনে উনিশশো সরি একশো নব্বই বছর পরাধীন ভারতবাসীর মনে একটা ভয় ছিল একটা ভীতি ছিল যে আবারও যেন আমাদের কেউ শোষণ না করে যার জন্য ভারতবাসী অন্য কোনো প্রাইভেট সংস্থা বা অন্য কোনো বিদেশি সংস্থার দিকে না গিয়ে সরাসরি সরকারের ওপরেই কিন্তু একমাত্র ভরসা করতে পারল তার কারণ এই সরকার তাদের সরকার এই সরকার তাদের দিয়ে তৈরি কনস্টিটিউশন এবং সেই কনস্টিটিউশনের সূত্রপাতই হচ্ছে উই দ্য পিপল তাই না তো ভারতবাসের মানুষ এটুকুনি বুঝতে পারল যে এই সরকার আমাদের সরকার এবং খুব সহজেই তার ওপরে বিশ্বাসযোগ্যতা আমরা রাখতে পারি এবার এখনও সেই মানসিকতা কাজ করে আমরা দেখবে যে কোনো ব্যাংকের ক্ষেত্রে বলি বা যে কোনো সংস্থার ক্ষেত্রে বলি বা চাকরির ক্ষেত্রে বলি আমরা সরকারকে কিন্তু সবার আগে প্রায়োরিটি দিই তাই না তো উনিশশো 
47 সালে স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের মানুষ কোনো রকম ভাবে আর চান্স নিতে চায়নি কোনো বেসরকারি কোনো ফরেন কাউ কারোর উপরে না রেখে পুরোপুরিভাবে সরকারের উপরে পুরো দায়িত্বটা দিল সরকার এই জিনিসটা বুঝতে পেরে যে সমস্ত জায়গাগুলো যে সমস্ত সেক্টরগুলো প্রায়োরিটি সেক্টর হিসেবে বাছা হলো প্রায়োরিটি সেক্টর হিসেবে বাছা হলো মানে সমস্ত জায়গায় তো একবারে সব কিছু করা যাবে না ধীরে ধীরে জিনিসটাকে এগোতে হবে ছদ্ম স্বাধীনতা পেয়েছে ধীরে ধীরে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো প্রত্যেকটা জরুরি সেক্টরে সরকার কি করল যে সমস্ত কোম্পানিগুলো ভালো কাজ করছিল তাদেরকে নিজের আন্ডারে নিতে শুরু করলো বাই বাইং আউট দেয়ার শেয়ার্স বাই বাইং দেয়ার শেয়ার্স তাদের প্রত্যেকের শেয়ারগুলো কিনে নিয়ে সরকার কি করল তাদেরকে নিজের আন্ডারে নিতে শুরু করল যার জন্য এটাকে বলা হলো কি যার জন্য এটাকে বলা হলো পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং এই আন্ডারটেকিং কথাটার ওপরে ফোকাস করো পিএসইউ পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং পাবলিক সেক্টর মানে ইকোনমিক্স এর পরিভাষা এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সেক্টর তো গভর্নমেন্ট কি করছে যে সমস্ত বেসরকারি জিনিসগুলো রয়েছে তার উপরে ধীরে 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 নিজের কব্জা জমাচ্ছে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই যখন উনিশশো সালে প্রথমবার ফার্স্ট ফেজে ব্যাংকিং ন্যাশনালাইজেশন বা জাতীয়করণ হয় যে সমস্ত ব্যাংকগুলো ছিল তাদেরকে নিয়ে এসে একটা আলাদা করে একটা কাটছাট করে একটা তালিকা মতো বানিয়ে যে এই কটা ব্যাংক এই কটা ব্যাংকে আমরা কি করব নিজেদের আন্ডারে নিয়ে নেব তাদের মেজরিটি শেয়ার আমরা কিনে নেব পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং মাথা রাখতে হবে এই যে শেয়ার কেনা বেচার যে প্রসেস এইটাও কিন্তু একটা খুব গুরুত্ব পায় এখানে কোনো একটা কোম্পানিতে ধরো সেখানে আমরা জানি যে হানড্রেড পারসেন্ট শেয়ার রয়েছে এবার সেই কোম্পানিতে যদি আমার নিজের প্রভাব বেশি করতে হয় তাহলে সেখানে আমাকে কি করতে হবে অ্যাটলিস্ট ফিফটি ওয়ান বা তার বেশি শেয়ার আমাকে রাখতে হবে অ্যাটলিস্ট ফিফটি ওয়ান শেয়ার ফিফটি ফিফটিতে তো অর্ধেক অর্ধেক হয়ে গেল ফিফটি ওয়ান শেয়ার যদি আমি রাখতে পারি তাহলে সেই কোম্পানিটা আমাদের সরকারি কোম্পানি হিসেবে কিন্তু বলা হবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কথা বলি সেটা কিন্তু একটি পিএসইউ ব্যাংক মাথায় রাখতে হবে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং ব্যাংক ইনফ্যাক্ট লেখাও থাকে অনেক সময় দেখবে তো সেটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে সরকারি ব্যাংক নয় হানড্রেড পারসেন্ট সরকারি ব্যাংক নয় বোঝাতে পারছি তো পিএসইউ মানে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং মানে হচ্ছে যে কোনো কোম্পানি সেটা আমাদের ব্যাংকের ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা আমাদের এলআইসির ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা আমাদের আরও অন্যান্য সংস্থার দিকে হতে পারে এবার এটা যখন ফিফটি ওয়ান পারসেন্ট থেকে হানড্রেড পারসেন্টের দিকে চলে যায় তখন আমরা বলি কমপ্লিটলি গভর্নমেন্ট ওন্ড তখন পুরোপুরিভাবে সরকার সেটাকে ওন করে ঠিক আছে বোঝাতে পারছি দু চারটে জিনিস একটু হয়তো খটোমটো লাগতে পারে কোনো রকম কোনো সমস্যা যদি হয় চিন্তার কোনো কারণ নেই আমরা ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে আলাদা করে যে ভিডিও নিয়ে আসবো সেখানে ডিটেলস এইগুলো নিয়ে আলোচনা থাকবে আপাতত প্ল্যানিংয়ের মধ্যে এতটা বেশি আমরা এটার উপর ফোকাস দিচ্ছি না ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি সিনারিও যেখানে আমরা কি দেখলাম যেখানে আমরা দেখলাম যে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংয়ের উপরে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানে ধরো একশো টাকা সেখানে যদি বরাদ্দ করা হয় তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ টাকার কাছাকাছি শুধুমাত্র এই প্রসেসটাকে করার জন্য যে যেখানে যেখানে মনে হচ্ছে সরকারের যে এই জায়গাগুলোতে মানুষ কোনো রকমভাবে নিজেদেরকে পিছিয়ে রাখতে চাইছে না বা মানুষ চাইছে সরকার এগিয়ে যাক সেগুলোকে বাছাই করে সেখানে কিন্তু কি করা হলো তাদের শেয়ার কেনার জন্য পঁয়তাল্লিশ টাকা করে ধার্য করা হলো এবং যদি আমি সাকসেসফুলের কথা বলি তাহলে অবশ্যই এই প্ল্যানটা সাকসেসফুল ছিল কারণ কি যা আমাদের টার্গেট ছিল তার থেকে বেশি এই প্ল্যানে কিন্তু অ্যাচিভ করা হয়েছে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল কি দেখে নেব এই উনিশশো একান্ন থেকে ছাপ্পান্ন সালের এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার সময় কিন্তু আমরা দেখতে পাই পাঁচটি আইআইটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিস তৈরি হয় এরকমই আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা এইখানে তোমাদের সামনে রইল যেরকম আমরা ল্যান্ড রিফর্ম মেজার্স এটার কথা বলতে পারি 
যেরকম আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের কথা বলতে পারি এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু এই একান্ন থেকে ছাপ্পান্নর মধ্যে হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবার ছাপ্পান্ন থেকে একষট্টি সাল অব্দি আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এটা হচ্ছে কত উনিশশো থেকে একষট্টি এবার আমরা কথা বলবো যে এই সময় কি হয়েছিল ছাপ্পান্ন থেকে একষট্টি সবার প্রথম যেটা যে কোনো মডেল বা কোনো প্ল্যানের ওপরে সেখানে আমরা পিসি মহলানবিশ তার কথা এখানে অবশ্যই বলতে পারি তিনি এই গোটা মডেলটাকে তৈরি করেছিলেন বেসিক্যালি মহলানবিশ তিনি একজন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি গোটা টিমটা সেখানে আমরা দেখতে পাই তৈরি করেছিলেন তার হাত ধরেই কিন্তু এই সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান বলতে পারো যে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ আচ্ছা এখানে আর কি বলছে লেড টু দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন অফ সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন সাম্যবাদী সমাজ ঠিক আছে সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন অফ সোসাইটি মানে হচ্ছে সাম্যবাদী সাম্যবাদী সমাজ তার মানে সাম্যবাদী সমাজ বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন বা সাম্যবাদিক সমাজ মানে সরকার সমস্ত কিছু ডিসিশান নিচ্ছে সরকার বলে দিচ্ছে যে কিভাবে কিভাবে করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কারণ কি দেখতেই পাচ্ছি আমরা কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখলাম যে সরকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে একে একে ঢুকছে সেই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানির যে শেয়ার সেটা একে একে কিনছে তো এইভাবে সরকার চাইছে যে কোনো যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে যেন তার একটা অস্তিত্ব থাকুক এবং মানুষ খুব সহজে তার উপরে রিলাই করতে পারে আর কি বলছে র্যাপিড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড পাবলিক সেক্টর আবার দেখো পাবলিক সেক্টরের ওপরে কিন্তু গুরুত্ব প্রথম দিকের প্ল্যানগুলোতে সবসময় ছিল যতক্ষণ না সরকার প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে নিজের একটা এন্টিটি তৈরি করতে ফেলতে পারছে একটা সময় ভারত সরকার যখন কাজ করা শুরু করেছিল উনিশশো সাতচল্লিশের পর থেকে সদ্যজাত একটা শিশুর মতো ভারতের অর্থনীতি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে সেরকম একটা সময় ভারত সরকার যখন এগিয়ে আসতে শুরু করে তখন কিন্তু এই মিক্সড ব্যাপারটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে আসেনি অনেকটা সোশ্যালিস্ট ধরনের ইকোনমি নিয়ে কিন্তু আমরা এগিয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা জিনিসটাকে বুঝতে পারি যে একেবারে সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্নে এগুলো কিন্তু আমাদের রাশিয়ার মতো ধাক্কা খেতে হতে পারে সেই জন্য ধীরে ধীরে জিনিসটাকে খোলা হয় বলবো সেই কথাও বলবো তো প্রথম দিকে সরকার চাইছিল কি সমস্ত সেক্টরে সরকারি একটা সংস্থা থাকুক যে সরকারকে রিপ্রেজেন্ট করবে এবং সহজেই মানুষের মধ্যে বল যোগাবে যে না ঠিক আছে এই সেক্টরে দম রয়েছে আজও দেখবে কোনো একটা মানুষকে কোনো একটা কোম্পানিকে ভরসা করতে গেলে আমরা সবার আগে জিজ্ঞাসা করি আচ্ছা আপনাদের কি রেজিস্টার্ড আপনাদের কি লাইসেন্স রয়েছে আপনারা কি কোনো রকম কোনো শেয়ার বাজারে এনলিস্টেড তো এই ধরনের কথাগুলো এই জন্য উঠে আসে যে সরকারি তরফে যদি একটা মোহর লেগে যায় তাহলে আমরা খুব সহজেই সেটার উপর বিশ্বাস বা ভরসা পাই ঠিক আছে তাহলে প্ল্যান স্ট্রেসড র্যাপিড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ঠিক আছে এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ওপরে কিন্তু খুব ভারী শিল্প এখানে মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয় প্ল্যানের ক্ষেত্রে ভারী শিল্পের ওপর ভারী শিল্পের ওপর কিন্তু নজর দেওয়া হয় কারণ কি খাদ্য সংকটের ওপর নজর দেওয়ার পর খাদ্য সমস্যা বেশ কিছুটা মেটানোর পর শিল্পের দিকে ঝোঁক এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের ভারতের প্ল্যানিংয়ের একটা মুখ্য দিক আর কি এই যে ভারী শিল্প এই ভারী শিল্পের ওপর নজরদারির জন্য বা এই যে এম বা এই যে লক্ষ্য এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বেশ কিছু ডেভেলপমেন্ট করতে হয়েছে সেইগুলো নিয়ে আমরা দেখব যে রাউরকেল্লাতে নতুন নতুন স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে এইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো কিছুক্ষণ পরে তাছাড়াও আর কি কি হয়েছে না গভর্নমেন্ট ইম্পোজ ট্যারিফস অন ইম্পোর্টস টু প্রোটেক্ট ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ একেবারে ব্রিটিশ ব্রিটিশ প্রথা মেনে ব্রিটিশরা যেরকম কাজটা করেছিল ঠিক সেরকম কাজই কিন্তু এখানে ভারত সরকার করছে যে নিজেদের যে ইন্ডাস্ট্রি সেই ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি করছে সে বাইরের থেকে যাই দ্রব্য আসুক না কেন তার ওপরে কি করছে ইম্পোর্ট ডিউটি আরোপ করে দিচ্ছে চলে যাচ্ছি আমরা সেই স্লাইডে যেখানে আমরা বুঝেছিলাম 
যে ছটাকার সাত টাকার পার্থক্যটা এখন কি হচ্ছে নতুন ভারতবর্ষে স্বাধীন ভারতবর্ষে কি হচ্ছে দেখো স্বাধীন ভারত সরকারও ঠিক সেমভাবে জিনিসটা করছে এবং তার ফলে কি হচ্ছে দেখো ভারত সরকার তখন এই জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে ভারত সরকার কি করছে বিদেশি প্রত্যেকটা পণ্যের ওপরে দু টাকা করে তোমার ডিউটি যেটাকে আমরা কাস্টমস ডিউটি বলি আমদানি রপ্তানির ওপরে যেই ট্যাক্সটা লাগে তো এই দু টাকা করে সেখানে দিয়ে দিচ্ছে যাতে করে বিদেশি যে কোনো প্রোডাক্ট একটু বেশি দামের মনে হয় এবং যে সমস্ত দেশীয় প্রোডাক্টগুলো রয়েছে তার ওপরে কাস্টমস ডিউটি জিরো করে তার ওপরে উৎপাদন কর বা যেটাকে এক্সাইজ ডিউটি বলি সেটাকে কম করে একেবারে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যাতে দেখে মনে হয় আরে বাবা জিনিসটার দাম এত কম তো এই সেম গেম যেটা ব্রিটিশরা করেছিল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখন ভারতবর্ষ সেটা করতে কিন্তু শুরু করল এর অবশ্য দীর্ঘ মেয়াদি যদি ফলের কথা আমরা বলি সেখানে কিন্তু একটা খুব বড় সড়ো ধাক্কা ভারত খেয়েছিল বলে আমরা জানি এবং যার ফলে ভারতবর্ষকে বাধ্য হতে হয়েছিল আইএমএফ থেকে টাকার ধান নিতে সেই নিয়ে আমরা কথা বলবো নিশ্চয়ই চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি সুশ্রুত চৌধুরী তোমাদের সঙ্গে রয়েছি ইকোনমিক সাবজেক্টে তোমাদের প্রচুর প্রশ্ন রয়েছে প্রচুর ভয়ভীতি রয়েছে কিন্তু এটুকুনি আমি কথা দিতে পারি যে ডাব্লিউ বিপিএসসি ওয়ালার তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করব সব সময় তোমাদের প্রত্যেকটা কঠিন সাবজেক্ট সহজ সরলভাবে যাতে তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে এগুলো একটা গল্পের মতো হ্যাঁ এগুলো কি ইকোনমিক্স হিসেবে দেখে লাভ নেই এগুলো একটা গল্পের মতো তোমরা যদি শোনো তাহলে দেখবে খুব সহজেই জিনিসগুলোকে মনে রাখতে পারছো আর একবার পরিষ্কার হতে হবে দ্বিতীয়বার না একবার যদি ঠিকঠাক মতো তোমরা জিনিসটা বুঝে যাও তারপরে কিন্তু আর তোমাদের কেউ ইকোনমিক্সে অন্তত আটকাতে পারবে না তাহলে এই হচ্ছে ভারতবর্ষের পলিসি কি হলো ভারত কি করছে এখানে ভারত ইম্পোজ করছে ভারত ইম্পোজ করছে কি করছে ট্যারিফ ইম্পোজ করছে টু প্রোটেক্ট ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ আর খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যখন বিদেশের থেকে পদার্থ এসে এখানে বিক্রি হচ্ছে না কারণ কি সেখানে দাম বেশি মনে হচ্ছে দেশীয় পণ্য বেশি বেশি করে বিক্রি করছে তখন স্বাভাবিক ব্যাপার যে বিদেশি যে সমস্ত মানুষগুলো ভারতবর্ষে কাজ করতে চাইলো তারা ইন্টারেস্টেড হবে না ভাই গিয়ে কি লাভ যদি আমার জিনিস কেউ নাই কেনে তাহলে আমি সেখানে কেন যাব এই প্রশ্নটা তাদের মধ্যে আসছে খুব স্বাভাবিকভাবে ভারত এই যে একটা পলিসি সে নিচ্ছে এই পলিসির মাধ্যমে সে তার দরজা কিন্তু প্রত্যেকের মুখের ওপরে বন্ধ করে দিচ্ছে যার জন্য এটাকে একটা ক্লোজড ইকোনমি হিসেবেও কিন্তু আমরা দেখতে পারি ইকোনমির প্রকৃতি নিয়ে যখন আমরা কথা বলি সেই সময় আমরা দেখতে পারি এ ধরনের অনেক রকম অর্থনীতি হয় ওপেন ইকোনমি ক্লোজড ইকোনমি কমপ্লেক্স ইকোনমি সিম্পল ইকোনমি তো এই যে ক্লোজড ইকোনমি তার বেশ কিছু সংজ্ঞা তোমাদের দেওয়ার পরে একটা এক্সাম্পল দিতে হয় তো ভারতবর্ষ কি একটা ক্লোজ ইকোনমি বা ভারতবর্ষ কি আমরা ক্লোজ ইকোনমি বলতে পারি আমরা পারি নিশ্চয়ই পারি একটা সময় বিশেষ করে যখন আমরা সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছি তারপরের যে ভারতীয় অর্থনীতি সেটাকে আমরা ক্লোজ ডোর পলিসিও কিন্তু অনেক সময় বলি বা ক্লোজ ইকোনমি অনেক সময় বলি যেখানে আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষ কিন্তু নিজের দেশের যে সমস্ত শিল্পগুলো দ্রব্যগুলো তাকে প্রমোট করার একটা চেষ্টা কিন্তু করে কিন্তু যেহেতু আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট নয় যেহেতু আমরা বলতে পারো যে আত্মনির্ভর তখন অবধি হতে পারিনি আমাদের বেশ কিছু জিনিসের জন্য বিদেশের ওপরে বিশ্বাস করতে হয়েছে ভরসা করতে হয়েছে সেই জন্য বেশি দিন অবধি কিন্তু আমরা এটা চালাতে পারিনি বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং তার যে সমস্ত রেগুলেশন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন কি এমন একটা সংস্থা যে গোটা বিশ্বের যে ব্যবসা বাণিজ্য সেটার ওপর একটা নজরদারি রেখেছে যে ভারতও যেন প্রত্যেকটা দেশে গিয়ে কাজ করতে পারে এবং প্রত্যেকটা দেশও যেন ভারতবর্ষে এসে কাজ করতে পারে তো যখন আইএমএফের কাছে ভারতবর্ষ টাকা চাইতে যায় তার পেছনে বেশ কিছু শর্ত ছিল যাদের মধ্যে প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল যে তোমাদের এই যে আমি খাবো আমি করব এই যে ব্যাপারটা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নট অনলি ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইউ নিড টু বিকাম দ্য গ্লোবাল ইকোনমি পৃথিবীর যে অর্থনীতি তার সঙ্গে তোমার অর্থনীতিকে মিলেমিশে একাকার করে দিতে হবে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা যাতে ভারতে গিয়ে কাজ করতে পারে তারা যাতে উৎসাহ পায় সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং ভারতও যেন প্রত্যেকটা দেশে গিয়ে নিজের কাজ করতে পারে সেটা নিয়ে দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি এই ধরনের একটা টার্মস কিন্তু সেই সময় আমরা দেখতে পাই করা হয় যার জন্য আজকের দিনে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে যখন আমরা দেখি তখন দেখি বিভিন্ন জায়গায় স্পেশাল ইকোনমিক জোন তৈরি হচ্ছে 
ভারত চাইছে যাতে বিদেশ থেকে লোক নিয়ে আসুক ভারত চাইছে যাতে বিদেশ থেকে কোম্পানি আসুক আমাদের দেশের ছেলেরা মেয়েরা যাতে কাজ করে করতে পারে তো এই যে একেবারে শিফট এই শিফটটা কবে হয় কেন হয় কখন হয় এই নিয়েও কিন্তু আমরা আগামী সেশানগুলোতে কথা অবশ্যই বলবো আপাতত ফিরে আসি আর কি বলছে দেখো ক্যাপিটাল ওয়ার ফেল্ড ডিউরিং দিস প্ল্যান কি না শর্টেজ অফ ফুড অ্যান্ড ক্যাপিটাল স্বাভাবিক ব্যাপার লোক নিয়ে আসছে না আমার যদি মাল মেটেরিয়াল বিক্রি না হয় আমি কেন লগ্নি করতে যাব আমি একটা বিদেশি কোম্পানি ভারতে কেন করতে যাব কারণ কি ভারত তো কী করছে ট্যাক্স ইম্পোজ করে ইচ্ছে করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে তো সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমি তো লগ্নি করব না তো স্বাভাবিকভাবেই একটা শর্টেজ হয় তবে মোরাল লেস আমরা যদি বলতে পারি তাহলে দ্বিতীয় ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের যা টার্গেট ছিল তার থেকে কিছুটা কম কিন্তু তার টার্গেট এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তোমাদের টার্গেটগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কত কি ব্যাপার আমি এখানে অবশ্যই ইনক্লুড করিনি যাই হোক তোমরা একটু দেখে নিও প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই যে প্ল্যানের টার্গেটগুলো রয়েছে এই টার্গেটগুলো কত কি ব্যাপার কতটা শর্ট কতটা লং বা কতটা বাকি ছিল ইত্যাদি এই জিনিসগুলো মনে রাখলে আমার মনে হয় সুবিধা হবে নেক্সট কি কি হয়েছিল যেহেতু শিল্পায়নের দিকে আমরা বেশি নজর দিয়েছিলাম লার্জ ইন্ডাস্ট্রিজ লাইক স্টিল প্ল্যান্টস ইন দুর্গাপুর রড়কেল্লা এই সমস্ত তৈরি হয় দামোদর ইরিগেশন প্রজেক্ট ভাকরানাঙ্গাল প্রজেক্ট এইগুলো কিক স্টার্ট হয় এবং অবশ্যই উনিশশো সালে আমরা দেখতে পাই লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এটা কিন্তু তৈরি হয় ঠিক আছে এলআইসি এমন একটা কোম্পানি যে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে কাজ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে বলতে পারো প্রথম বা একমাত্র কোম্পানি এলআইসি ঠিক আছে পরিষ্কার প্রত্যেকের কাছে ওকে তাহলে এই জায়গাগুলো আমাদের একটু মাথা রাখতে হবে সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে যখনই আমরা কি কি হয়েছে কি কি ঘটনাগুলো অ্যাসোসিয়েটেড সেগুলো মনে রাখতে গেলে এগুলো মাথায় রাখতে হবে চলে আসবো বেশ কিছু প্রশ্নে ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা হয় যাতে প্রশ্নগুলোকে রাখা এই কারণে যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা যে পড়ছি সেইগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জায়গাগুলো থেকে আর কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে জিজ্ঞাসা করছে হোয়াট আর দ্য মেন অবজেক্টিভস কিছুক্ষণ আগে আমি তোমাদের সমস্ত এমগুলো বোঝাচ্ছিলাম তাই না কেন করা হয়েছে কি বৃত্তান্ত দেখো এখান থেকে প্রশ্ন এসছে হোয়াট ইজ দ্য মেন অবজেক্টিভ অফ টুয়েলভ ফ্লাইভ ইয়ার ফাইভ ইয়ার প্ল্যান টুয়েলভ ফ্লাইভ ইয়ার প্ল্যান তো একদম শেষ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান আমরা সেই নিয়ে আলোচনা করব ফাস্টার অ্যান্ড ইনক্লুসিভ গ্রোথ ফাস্টার অ্যান্ড সাস্টেনেবল গ্রোথ ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাস্টেনেবল গ্রোথ ফাস্টার সাস্টেনেবল অ্যান্ড মোর ইনক্লুসিভ গ্রোথ দেখো শুধুমাত্র দুটো শব্দের ওপরে ভিত্তি করে এখানে কতগুলো অপশান তৈরি করা দেওয়া হয়েছে ফাস্টার আর ইনক্লুসিভ ফাস্টার সাস্টেনেবল ইনক্লুসিভ এইগুলোর যদি আমরা একটু মানেটা বুঝে নিই আমার মনে হয় অর্থটা একবার বুঝে গেলে তোমরা খুব সহজে নিজেরাই কিন্তু এর উত্তর দিতে পারবে ফাস্টার মানে কি দ্রুত তাই তো এইটুকুনি আমরা বলতে পারি ফাস্টার মানে হচ্ছে আমাদের দ্রুত নেক্সট কি বলছে নেক্সট বলছে ইনক্লুসিভ ইনক্লুসিভ মানে সবাইকে নিয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আর কি বলছে আরেকটা বলছে হচ্ছে সাস্টেনেবল সাস্টেনেবল মানে হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী তাহলে টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের যে লক্ষ্যটা যে অবজেক্টিভটা সেটা কি ছিল দেখে নেব ছিল হচ্ছে দ্রুত সাস্টেনেবল দীর্ঘস্থায়ী এবং সকলকে নিয়ে যে গ্রোথ হয় সেই দিকে এগিয়ে যাবে বুঝতে পারছি নেক্সট আর একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছে কৃষি বিকাশ যোজনা এই যে আমরা বলছি যে না প্রত্যেকটা প্ল্যান পিরিয়ডের সময় কি কি প্রোগ্রাম লঞ্চ হয়েছিল কোন কোন কোম্পানি তৈরি হয়েছিল তো এইগুলো হচ্ছে এখানে চলে আসবে টেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ইলেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান না সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কোন সময় আমরা দেখতে পাই এই কৃষি বিকাশ যোজনা এটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয় আর উত্তরটা হবে হচ্ছে ইলেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সময় এটাকে আমরা ইন্ট্রোডাকশান করেছিলাম নেক্সট আমরা দেখব থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সম্পর্কে যেটা আমাদের একষট্টি থেকে ছেষট্টি অবধি সময় চলবে ফ্রম নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান টু নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ এই যে পাঁচ বছর সরি ছেষট্টি নাইনটিন সিক্সটি সিক্স এই যে পাঁচ বছরের যে আমাদের প্ল্যান সেই প্ল্যান 
তৈরি করেছিল বা বলতে পারো এক কথায় যে কাদের উপরে ভিত্তি করে এটা তৈরি হয়েছিল কোন মডেলের উপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছে জন স্যান্ডি এবং এস চক্রবর্তী এরকম অনেকগুলো নাম কিন্তু সময় সময় তোমাদের বিভিন্ন প্ল্যানের সঙ্গে দেখতে পারবে চাইলে সেগুলো মনে রাখতে পারো চাইলে সেগুলো নাও মনে রাখতে পারো যতদিন অবধি আমাদের মেন্স পরীক্ষা অবজেক্টিভ প্যাটার্নে থাকছে ততদিন অবধি মেবি এই নামগুলো কাজে লাগতে পারে কিন্তু যখনই আমরা সাবজেক্টিভ প্যাটার্নের দিকে যাব তখন আমরা দেখতে পারব যে এই নামগুলো শুধুমাত্র তোমার নাম্বার ইনক্রিজ করতে সাহায্য করবে আর কিছুতে নয় তো নেক্সট কি বলছে দেখো এর ফোকাস মেনলি ছিল ইন্ডিয়ান ইকোনমিকে স্বাধীন করা বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করা বা যেটাকে এক কথায় আমরা বলতে পারি আত্মনির্ভর এর প্ল্যান কি ছিল এর প্ল্যান ইন্ডিয়ান ইকোনমিকে আত্মনির্ভর করা এবার সেটা কতটা সম্ভব সেটা তো অবশ্যই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতেই পেরেছি কারণ কি সেই সময়কার যদি আমি অগ্রগতি দেখি সাইন্টিফিক ইনভেনশান দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই বলতে হয় যে ততটাও কিন্তু সেই সময় ফ্লারিশমেন্ট হয়নি যে আমরা পুরোপুরিভাবে আত্মনির্ভর হতে পারি এবং প্রত্যেকটা দেশ বলো বা প্রত্যেকটা রাজ্য বলো প্রত্যেকটাই কিন্তু একে অপরের ওপর নির্ভরশীল কোনো না কোনো উপায় আমরা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে বিচিত্র বলতে পারো একটা ডাইভার্সিটি আমরা দেখতে পাই গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সেটা ইটসেলফ কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করে যে আত্মনির্ভর হওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট যাই হোক ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথমবার আমরা দেখতে পাই ব্যালেন্সড রিজনাল ডেভেলপমেন্টের কথা এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার জাস্ট আমরা এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ডাইভার্সিটি ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা এরকম বেশ কিছু রাজ্যকে দেখতে পাই যাদের মধ্যে চ্যালেঞ্জেস একেবারে অন্যরকম যাদের মধ্যে বলতে পারো বৈচিত্র্য এতটাই বেশি যে সেটার সঙ্গে অন্য কারোর তুলনা করা কিন্তু সম্ভব নয় আমরা যদি উপকূলের দেশগুলোর কথার সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরের কথা ভাবি তাহলে কখনোই সেটা সম্ভব নয় কারণ কি জম্মু কাশ্মীরে যেখানে আমরা ফ্রস্ট বা বলতে পারো যে তুষারপাতের ওপর একটা প্রবল চিন্তা থাকে সরকারের বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সে তুষারপাতে প্রচুর খাদ্যশস্য প্রচুর ফসল নষ্ট হয়ে যায় ঠিক সেরকমভাবে উপকূল অঞ্চলে যখন আমরা আসি সেই সময় সুনামির একটা প্রবল উৎপাত ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণাভর্তের একটা প্রথম প্রচণ্ড উৎপাত কিন্তু আমরা উপকূলবর্তী অঞ্চলে দেখতে পাই তো এই যে প্রত্যেকটা আমাদের যে অঞ্চল রয়েছে প্রত্যেকটা যে জায়গা রয়েছে তাদের সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে একটা ডেভেলপমেন্ট করা এটা কিন্তু একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই সময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফোকাস অন দ্য এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইম্প্রুভমেন্ট অফ দ্য প্রোডাকশান অফ উইট আমরা বুঝতে পারছি এই যে সময়ের কথা আমরা বলছি সেই সময় কিন্তু ভারতবর্ষে অলরেডি গ্রিন রেভলিউশন শুরু হয়ে গেছে এম এস স্বামীনাথনের হাত ধরে আবারও যে জিনিসটা আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এটা এখন চাষবাসের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে যেরকম কিছুক্ষণ আগে দেখলাম যে কিভাবে মেশিন কি করছে উৎপাদন বাড়িয়ে দিচ্ছে ঠিক সেরকমভাবে কৃষি কার্যের ক্ষেত্রেও উৎপাদন বাড়িয়ে দিচ্ছে হচ্ছে হাই ইয়েল্ডিং ভ্যারাইটি সিডস মানে এটাকে অনেক সময় আমরা এইচ ওয়াই ভি সিডসও বলে থাকি এইচ ওয়াই ভি বা যেটাকে আমরা হাই ইয়েল্ডিং ভ্যারাইটি সিডস উচ্চ ফলনশীল বীজ এক কথায় গোদা বাংলায় উচ্চ ফলনশীল বীজ এবার যখনই সেই বীজ উচ্চ ফলনশীল হবে সেই বীজকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমাকে বেশ কিছু জিনিস কিন্তু এখানে মাথা রাখতে হবে যেরকম সেই বীজের যে দাম ঠিক আছে সেই বীজের যে দাম সেটা সাধারণ বীজের থেকে অনেক বেশি হবে কারণ কি সেটাকে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে নানান রকম সেখানে একটা মিউটেশান ঘটিয়ে অনেক কিছু করার একটা চেষ্টা হচ্ছে সেকেন্ডলি সেটার মেনটেন্যান্সের জন্য যে পেস্টিসাইডসের প্রভাব যে সার ইত্যাদির প্রয়োগ এইগুলো কিন্তু একটু অন্যরকমভাবে হবে এই সমস্ত কিছু মানে তার মেনটেন্যান্স বলো তার কাটার ধরন বলো একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সেখানে যদি আমরা ফলো করি তাহলে দেখতে পারব যে যেখানে আমাদের এক একটা হেক্টার প্রতি তোমার একশো কুইন্টাল হয়তো ধান বা গম উৎপাদন হচ্ছিল সেটা তিন গুণ চার গুণ পাঁচ গুণে বেড়ে যাচ্ছে তো এই যে পুরো ব্যাপারটা এটাকে বলা হয় গ্রিন রেভলিউশন বা সবুজ বিপ্লব এই নিয়ে একটা আলাদা করে সেশানে আমরা খুব ডিটেলসে দেখব কারণ কি ভারতবর্ষ যেহেতু একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং সেই কৃষি প্রধান দেশের জন্য কৃষি বিপ্লব বা সবুজ বিপ্লব কিন্তু একটা আলাদাই গুরুত্ব রাখে তো এখানে আমরা পড়ে শুধু শুধু 
এই টপিকটাকে একেবারেই নষ্ট করব না আমরা আরো ডিটেইলসে আরো ভালো রকম ভাবে মেনসের পারসপেক্টিভে খুব শিগগিরই ছোট ছোট ভিডিওর মাধ্যমে এই সমস্ত টপিকগুলো দেখব তো চলে আসি নেক্সট আর কি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন এই পঞ্চায়েতের ইলেকশন আমাদের এই 61 থেকে 66 সময়কালের মধ্যে হয় যেটা গ্রামীণ ক্ষেত্রে বা গ্রাসরুট লেভেলে আমরা দেখতে পারি ডেমোক্রেসি বা আমাদের গণতন্ত্রকে পৌঁছে দেয় ঠিক আছে আর কি বলছে এখানে এই প্ল্যানটা পুরোপুরি ভাবে ভেস্তে যায় কেন না টার্গেট ছিল হচ্ছে আমাদের কত 5.6 কিন্তু অ্যাচিভ হয়েছে হচ্ছে আমাদের 2.4 परसेंट মাত্র ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের গ্রোথ আচ্ছা এই জায়গাটায় তোমরা অনেকেই হয়তো ভাবছো এই গ্রোথটা কি কিসের গ্রোথ কার কার মধ্যে প্রশ্ন আসছে ঝটপট করে কমেন্ট করে ফেলো দেখি আমার বলে কার কার মধ্যে প্রশ্ন আসছে এতক্ষণ অবধি কিন্তু তোমরা কেউ জিজ্ঞাসা করোনি যে গ্রোথটা আসলে কি বুঝতে পারছো শুধু শুধু উপর উপর দিক পড়ে যাওয়াটা কিন্তু মেনসের পড়া নয় আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে যখন ঢুকে ঢুকে দেখতে শুরু করব প্রত্যেকটা জিনিসকে যখন বুঝতে শুরু করব তখনই সেটা কিন্তু মেনসের পড়া আর এই প্রত্যেকটা জায়গা থেকে তোমার প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে এইখানে গ্রোথ মানে হচ্ছে তুমি কতটা বাড়লে যেরকম আমরা ওজন মাপি ঠিক আছে পঞ্চাশ কিলো ছিল আমার গত মাসে এই মাসে একটু বিয়ে বাড়ি বেশি খাওয়া হয়ে গেছে বাহান্ন হয়ে গেছে সাপোজ মানে আমাকে দেখে অবশ্যই তোমাদের মনে হচ্ছে যে পঞ্চাশ বাহান্নর সঙ্গে আমার কোনো তুলনাই হয় না তো আমি আমার কথা বলছি না আমি তোমার কথা বলছি ধরো পঞ্চাশ কিলো ছিল সেটা বাহান্ন তো দুই কিলো হচ্ছে তোমার গ্রোথ ঠিক সেরকমভাবে আমরা গত বছর প্রিলিমসে পেয়েছি একশো দশ এইবার আমরা একশো কুড়ি ছাপিয়ে হয়তো আমাদের প্রিলিমসটা ক্যাক হতে পারে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা হয়তো তোমার রয়েছে তো এই যে দশ পনেরো নম্বর এক্সট্রা সেটা হচ্ছে তোমার গ্রোথ তো ঠিক সেইভাবে যদি ভারতের ক্ষেত্রে বলা যায় দেশের ক্ষেত্রে বলা যায় দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি যেটাকে আমরা জিডিপির আকারে প্রকাশ করি বা দেশের আয়ের বৃদ্ধি সেটাকে আমরা জিডিপির আকারে প্রকাশ করি এই বৃদ্ধিটাকেই গ্রোথ বলা হচ্ছে মানে ধরো দু হাজার কুড়ি একুশ আর্থিক বছর এই টার্মগুলোর সঙ্গে কিন্তু এখন আস্তে আস্তে ওয়াকি বহাল হতে হবে কারণ আমরা মেন্স লেভেলে চলে এসছি দু হাজার কুড়ি একুশ আর্থিক বছরে আমার হয়তো ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের কথা যদি বলি তাহলে ধরো হাজার টাকা এবার দু হাজার একুশ বাইশ আর্থিক বছরে গিয়ে এইটা যদি আমার বারোশো টাকা হয় সরি বারোশো টাকা হয় তাহলে আমি কি বলতে পারি আমার এখানে দুশো টাকা বেড়েছে এবার এই দুশো টাকাকে আমি পার্সেন্টেজ ফরম্যাটে নিয়ে আসছি তো এখানে কি বলছে এখানে অর্থনীতি বা এই যে উৎপাদন বা এই যে আয় বাড়ার টার্গেট রাখা হয়েছিল হচ্ছে ফাইভ কিন্তু সেক্ষেত্রে মাত্র আমরা টু পয়েন্ট এগোতে পেরেছি তার থেকে বেশি এগোতে পারেনি দ্যাট ইজ ওয়াই দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের এই প্ল্যানটাকে আনসাকসেসফুল অফিসিয়ালি আনসাকসেসফুল ঘোষণা করা হয়েছে এখানে আবারও মাথা রাখতে হবে যে আমি কিন্তু একদম শুরুতে আমাদের ভিডিওর শুরুতে আগের পর্বের ভিডিওতে আমি কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছি যে ভারতবর্ষের প্ল্যানিংয়ের আলটিমেট উদ্দেশ্য কি ভারতবর্ষের প্ল্যানিংয়ের আলটিমেট উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কাছে যা রিসোর্স রয়েছে সেটা যাতে সবাইকে বন্টন করে দেওয়া যায় ঠিকঠাক মতো এবং এই সমস্ত রিসোর্স সমস্ত কিছুকে কাজে লাগি আলটিমেটলি যাতে আমরা প্রত্যেকে এগিয়ে যেতে পারি ভারত যাতে এগিয়ে যেতে পারে তাই তো তো গ্রোথটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যানিংয়ের মেন উদ্দেশ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য এটা তো ভুললে চলবে না ঠিক আছে আর কি বলছে এখানে কি কি হয়েছিল দেখো ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া উনিশশো সালে তৈরি হয়েছিল এগ্রিকালচার প্রাইস কমিশন যেটাকে উনিশশো সালে যেটাকে সরি উনিশশো সালে সিএসিপি বলা হয় কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল সিএসিপি কস্ট অ্যান্ড প্রাইসেস ঠিক আছে কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্ট অ্যান্ড প্রাইসেস এই সিএসিপি এই সিএসিপি হচ্ছে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ মিনিস্ট্রি অফ সরি এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার্স ডেভেলপমেন্ট আমাদের যে এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি রয়েছে তার আন্ডারে একটা স্ট্যাচুটারি বডি এ কি কাজ করে 
এ হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নেয় দেখবে অর্থনীতিতে আমরা এমএসপির কথা বারবার বলি মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস এই মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস ঠিক করে হচ্ছে আমাদের এই সিএসিপি ঠিক আছে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস পরবর্তী কোনো এক আলোচনাতে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করব যে এর কি কাজ বা কিভাবে এটাকে একটা টুল হিসেবে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু আপাতত এইটুকুনি থাক যে আমাদের এগ্রিকালচার প্রাইস কমিশন সেটাকে পরবর্তীকালে নাম চেঞ্জ এবং এখন সেটাকে সিএসিপি নামে জানি যে কি করে এমএসপির সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে নেক্সট কি বলছে অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার ফেল্ড এবার প্রশ্ন হচ্ছে কেন ভাই কারণ কি এই প্রশ্নটা এসছে আমরা প্রিলিমসের ক্ষেত্রে বহুবার এই প্রশ্নটা দেখেছি কোন প্ল্যান পিরিয়ডে আমরা পরপর দুবার যুদ্ধ দেখতে পাই একদম ঠিক বলেছ এই প্ল্যানটাই হচ্ছে সেই প্ল্যান যেখানে একষট্টি বাষট্টি সালে চায়নার সঙ্গে এবং পঁয়ষট্টি ছেষট্টি সালে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি ঠিক আছে যার জন্য আমরা দেখতে পাই এই যে প্ল্যানটা এই প্ল্যানটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে ভেস্তে যায় বা ফেল হয়ে যায় সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে যুদ্ধ কারণ কি আলটিমেটলি আমরা যে টাকাটা রেখেছিলাম আমাদের গ্রোথের জন্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা বিভিন্ন সেক্টরে বন্টন করার জন্য সেই টাকাটা যুদ্ধ জয় খরচা হয়ে যায় এবং আমাদের যে স্বপ্নটা ছিল সেই স্বপ্নটা কিন্তু আর পূরণ হয় না তাহলে ইন্ডিয়াস কনফ্লিক্ট উইথ ইটস নেবার্স চায়না ডুয়াল ওয়ার উইথ চায়না এবং পাকিস্তান তার উপরে আবার পাকিস্তান তার উপরে আমরা দেখতে পাই চায়নার সঙ্গে আবার হেরে গেছিলাম পাকিস্তান এটা হচ্ছে গুজরাত বর্ডারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের গুজরাত বর্ডারে হয়েছিল এই যুদ্ধটা চায়না এই চায়না এবং পাকিস্তান দুজনের সঙ্গে যুদ্ধ চায়নার সঙ্গে আবার আমরা হেরে যাই এরকম নানান রকম ব্যাপার স্যাপারে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আমাদের দেশের আলটিমেট যে উৎসাহ সেটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে চলে যায় ঠিক আছে জেনারেল রাইজ অফ প্রাইস এখানে অবশ্যই আমরা ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির কথা বলতে পারি এছাড়াও ডিভ্যালুয়েশন অফ কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশন মানে অফ কারেন্সি মানে হচ্ছে টাকার দাম কমে যাওয়া এক কথায় বলতে গেলে দাম কমে যাওয়া টাকার দাম কমে যাওয়া এই নিয়ে আমরা ওয়ান শট ভিডিওতে ডিটেলসে আলোচনা করেছি থার্ড পার্টের যে ওয়ান শট ভিডিও সেই থার্ড পার্টের ওয়ান শট ভিডিওতে টাকার ডিভ্যালুয়েশন রিভ্যালুয়েশন এই নিয়ে আলো আলোচনা করা হয়েছে ঠিক আছে তোমরা অবশ্যই যদি মিস করে গিয়ে থাকো তাহলে সেইগুলো দেখে নিও আমি আবারও বলছি আমাদের এই যে আলোচনা এটা মেন্সের আঙ্গিকে আর আমার ওয়ান শট ভিডিও যেটা অলরেডি রয়েছে তিনটে পার্টে সেটা হচ্ছে প্রিলিমসের আঙ্গিকে তো দুটো একে অপরের পরিপূরক এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই যে ওইখানে যে জিনিসগুলো আমরা পড়েছি এখানে তার রিপিটেশান হবে এখানে আমরা আরও এক্সট্রা নলেজ নিয়ে এগিয়ে যাব আমাদের পরীক্ষার ফলে ঠিক আছে এই হচ্ছে এই ভিডিওগুলোর উদ্দেশ্য যাই হোক ডিভ্যালুয়েশন অফ কারেন্সি দাম কমে যাওয়া আচ্ছা সেখানে আমি বলেছিলাম টাকার দাম যদি কমে যায় তাহলে আলটিমেটলি কি হয় এটা আলটিমেটলি আমাদের রপ্তানিতে সাহায্য করে কিভাবে সাহায্য করে আমাদের রপ্তানি কিন্তু বেড়ে যায় টাকার দাম ডিভ্যালুয়েশন যত কমবে রপ্তানি কিন্তু তত বাড়বে একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে ওকে তাহলে এই সমস্ত কিছুর জন্য আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাই যে ভারতবর্ষ কিন্তু কোনো রকমভাবেই একটা ভালো পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে না যার জন্য সরকার ঠিক করে এই যে ছেষট্টি থেকে একাত্তর অবধি একটা ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নিয়ে আসার যে কথা সরকার ভাবছিল সেইটাকে পোস্টপোন করে দেওয়া হয় মানে অনেক সময় দেখবে তোমরা ধরো মেসে থাকছো সেখানে হয়তো খুব মন দিয়ে দিনে সাত আট ঘন্টা দশ ঘন্টা পড়াশোনা করছো পুজোর ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে এমন কি হলো তারপরে আর পড়াশোনাই হচ্ছে না ফিরে এসে তারপরে তুমি আর পড়তেই পাচ্ছ না তখন ধীরে ধীরে তোমাকে সেই পুরনো রুটিনটা ফিরিয়ে আনতে হয় ঠিক সেরকমভাবে যেহেতু এই সময়টাতে বলতে পারো ভারতবর্ষের অর্থনীতি একেবারে টালমাটাল অবস্থায় চলে গেছিল সেটাকে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কোনো উপায় কিন্তু সরকারের কাছে ছিল না যার জন্য ছেষট্টি থেকে উনসত্তর অবধি তিনটে পর পর ছেষট্টি সাতষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি এবং আটষট্টি উনসত্তর এই তিনটে পরপর আমরা দেখতে পাই কি অ্যানুয়াল প্ল্যান নিয়ে আসা হয় অ্যানুয়াল প্ল্যান কি জিনিস এই গোটা প্ল্যানটাকেই ভেঙে ভেঙে 
ঠিক যেরকম ভাবে আমি দিনে 10 ঘন্টা পড়তে পাচ্ছি না তো কি হয়েছে আমার ধরো আজকের একটা ছোট টার্গেট আমি রাখলাম যেটাকে অ্যাচিভ করলাম কনফিডেন্স পেলাম তারপরের দিন আরেকটা ছোট টার্গেট রাখলাম সেটাকে কমপ্লিট করলাম কনফিডেন্স পেলাম ধীরে 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 আমার কনফিডেন্স বাড়লো 4 ঘন্টা থেকে 6 6 থেকে 8 8 থেকে 10 কখন হয়ে গেল বুঝতে পারলাম ঠিক সেরকম ভাবেই এই তিনটে পরপর আর্থিক বছরে যেই প্ল্যান যেই মডেল যেই চিন্তা ভাবনা আমাদের ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের কথা ভাবা হয়েছিল ঠিক সেম মডেলেই কিন্তু এই সমস্ত প্ল্যানগুলোকে একে একে লঞ্চ করা হলো এবং যাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে গ্রিন রেভলিউশন ঠিক আছে তাহলে সরি যাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে কি যাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে আমাদের প্ল্যান হলিডে ভুল বলে ফেললাম গ্রিন রেভলিউশন এখানে দেখে ভুল হয়ে গেল এটা তো মোটামুটি তোমরা বুঝেই গেছো ঠিক আছে যাকে আমরা বলি হচ্ছে আমাদের প্ল্যান হলিডে পরিষ্কার আচ্ছা যেরকম প্রত্যেকটা প্ল্যানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে স্পেসিফিক কিছু ঘটনা ঘটেছিল ঠিক এই সময়টাতে ভারতবর্ষে আমরা এই গ্রিন রেভলিউশনের প্রভাব দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডিভ্যালুয়েশান টাকার যে আমাদের ভ্যালু কমে যাচ্ছে তার জন্য আমরা কি দেখতে পাই রপ্তানিতে একটা ভীষণ বড় একটা প্রভাব আমরা এখানে দেখতে পাই তো এটা ডিউরিং দ্য প্ল্যান হলিডে প্ল্যান হলিডে মানে যখন অ্যানুয়াল প্ল্যান চলছে মাথায় রাখবে যখন অ্যানুয়াল প্ল্যান চলছে তিনটে অ্যানুয়াল প্ল্যানের কথা এখানে আমরা দেখলাম ছেষট্টি সাতষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি এবং আটষট্টি উনসত্তর একটা কোয়েশ্চেন এখানে আমি দেখে নেব একবার একটা কোয়েশ্চেন এখানে একবার আমি দেখে নেব কি বলছে হোয়াট ইজ দ্য এস্টিমেট রেট অফ গ্রোথ দেখো আর আবারও বলছি কি ধরনের প্রশ্ন আসে বুঝতে হবে ইন দ্য সেকেন্ড ইয়ার অফ টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সেকেন্ড ইয়ারে টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের এস্টিমেটেড গ্রোথ রেট কত ছিল মানে এইখানে আমরা টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে দেখতে পারি প্রত্যেকটা যে বছর রয়েছে তার প্রত্যেকটা বছরের একটা টার্গেট রাখা সেকেন্ড ইয়ারের টার্গেট জিজ্ঞাসা করেছে উত্তরটা হবে হচ্ছে আমাদের কত ফোর পয়েন্ট সেভেন তাহলে আমরা কি কথা বলছিলাম আমরা কথা বলছিলাম প্ল্যান হলিডে সম্পর্কে আশা করছি এই জায়গাটা অবধি আমাদের একেবারে পরিষ্কার যেহেতু প্ল্যান হলিডে অব্দি কথা হয়ে গেছে সেই জন্য এটাকে আমরা একটা সেগমেন্ট হিসেবে আলাদা করে দিতে পারি ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এবং সবশেষে তিনটে পর পর প্ল্যান হলিডে ঠিক আছে তাহলে এই প্ল্যান হলিডের সময় এটাকে প্ল্যান হলিডে কারা বলেছে কেন বলেছে তার কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষ যখন প্ল্যানিং শুরু করেছিল ভারতবর্ষ বলেছিল আমরা প্রত্যেক বছর পাঁচ বছর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যাব কিন্তু হঠাৎ করে এই চেঞ্জেস হওয়ার জন্য বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ বেশ কিছু বিরোধী পক্ষ একটু হাসি ঠাট্টা করে এটাকে প্ল্যান হলিডে যে প্ল্যান ছুটি দিয়ে গেছে এরকম একটা বোঝাতে চেয়েছে যাই হোক এখন আমরা এটাকে প্ল্যান হলিডে বলেই জানি তিনটে অ্যানুয়াল প্ল্যান মেজার ইনসিডেন্টের মধ্যে গ্রিন রেভলিউশন চলছিল এবং ডিভ্যালুয়েশন মানির জন্য এক্সপোর্ট বেড়ে গেছে রপ্তানি বেড়ে গেছে ঠিক আছে চলে আসছি আমরা আমাদের তার আগে নেক্সট যে জায়গাটা আমরা যাব সেটার আগে আমরা একবার দেখে নিই থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এবং তারপরে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের মধ্যে একটা লিঙ্ক ছিল আমরা দেখতে পাই যে এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা কানেকশান আমরা ছিল এবার কি সেই কানেকশান সেটাই বোঝানোর জন্য আমরা একবার থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা আরেকবার দেখে নেব এবং তারপরে আমরা ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের দিকে এগোবো থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এক জায়গায় আমি তোমাদের মেনশান করেছিলাম যে ব্যালেন্স রিজনাল ডেভেলপমেন্ট এবং সেখানে আমি বলতে গিয়ে তোমাদের বলেছিলাম যে কিভাবে ভারতবর্ষের যে প্রত্যেকটা অঞ্চল সেই প্রত্যেকটা অঞ্চলে তার নিজের নিজের একটা চ্যালেঞ্জেস রয়েছে সেই চ্যালেঞ্জেসগুলোকে মাথায় রেখে আমরা দেখতে পাই যে থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটাকে তৈরি করা এখানে তোমাদের বলে দিতে চাই যে এই সময় আমাদের যিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন প্ল্যানিং এন তিনি আর কেউ নন তিনি হচ্ছেন ডি আর গাদগিল এবং অনেক সময় দেখবে অনেক বইতে মেনশান রয়েছে এই থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সঙ্গে গাদগিল যোজনা মাথায় রাখতে হবে এই নামটা গাদগিল যোজনা এবার বা গাদগিল স্ট্র্যাটেজি বলা যেতে পারে কোথাও কোথাও গাদগিল যোজনা বলা যেতে পারে তো বেসিক্যালি যেহেতু তিনি এই সময়টাতে থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এবং ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সেখানে তিনি ডেপুটি হিসেবে ছিলেন ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন সেই জন্য তার একটা তার চিন্তাভাবনার একটা প্রচণ্ড প্রভাব ভারতের প্ল্যানিংয়ের ওপর কিন্তু সেই সময় দেখা যায় 
আমরা এই ফোর্থ ফ্লাইভ ইয়ার প্ল্যানে যাওয়ার আগে আমরা এই গাদগিল ইয়োজনা তার সম্পর্কে একটু দুটো চারটে কথা জানবো কারণ কি তারপরেই আমরা বুঝতে পারবো যে কেন এই গাদগিল এই তার যে নাম সেটা ব্যালেন্স রিজনাল ডেভেলপমেন্ট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানেও তার নাম আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে তো আমরা থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের পরে আমরা অলরেডি প্ল্যান হলিডে নিয়ে কথা বলেছি প্ল্যান হলিডে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে সেই সময় ধীরে 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 গ্রিন রেভলিউশন কিন্তু তার গতি যেটাকে আমরা বলি সেটা কিন্তু তার স্পিড নিচ্ছে আর তাছাড়াও ডিভ্যালুয়েশন অফ রুপির কথা আমি বলেছি কিছুক্ষণ আগেই আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখে নিয়েছি নেক্সট চলে আসছি আমরা গাদগিল ইয়োজনা বা গাদগিল স্ট্র্যাটেজির কথায় যেখানে আমরা দেখব ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সঙ্গে এর নামটা জড়িয়ে রয়েছে কোনো কোনো বইতে থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে কি এই গাদগিল ইয়োজনা বা কি সম্পর্কিত পুরো ব্যাপারটা বেসিক্যালি এই যে গাদগিল স্ট্র্যাটেজি এটা হচ্ছে উইকার স্টেটস ঠিক আছে এটা হচ্ছে উইকার স্টেটস যারা রয়েছে সেই উইকার স্টেটসদেরকে সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স দেওয়ার একটা পরিকল্পনা বা ফর্মুলা বলতে পারো অনেক সময় দেখবে গাদগিলের সঙ্গে আরেকটা নাম জুড়ে যায় সেটা হচ্ছে গাদগিল মুখার্জি ফর্মুলা ঠিক আছে গাদগিল মুখার্জি ফর্মুলা বেসিক্যালি ইনি হচ্ছেন আর কেউ নন আমাদের প্রণব মুখার্জি এক সময় প্রেসিডেন্ট ইনি হচ্ছেন আমাদের প্রণব মুখার্জি তো তিনি যে সময় কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ছিল সেই সময় তিনি বেশ কিছুদিন কিন্তু আমাদের অর্থমন্ত্রক তার দায়িত্বে ছিলেন তো যার জন্য অনেক সময় গাদগিল মুখার্জি ফর্মুলাও কিন্তু আমরা এখানে বলে থাকি এবার এই উইকার স্টেটসদের নিয়ে এই যে ফর্মুলাটা এটাতে আসলে কি কথা বলা হয়েছে সেটা একটু জানাটা আমাদের প্রয়োজন বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাই যে প্রত্যেকটা রাজ্য যে রয়েছে তার নিজস্ব নিজস্ব কিছু প্রতিবন্ধকতা সেখানে কাজ করে গাদগিল মুখার্জি ফর্মুলাতে বলা হয়েছে যে এমন কিছু স্পেশাল ক্যাটাগরি স্টেটস যাদেরকে সেন্ট্রালের উচিত যে সাহায্য করা তার যে প্ল্যান প্রসিডিংস রয়েছে তার যে প্ল্যানের বাজেট রয়েছে সেইগুলোতে মানে ধরো একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য সেটা রাজ্যের জন্য বেশ কিছু নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কিছু নতুন নতুন প্ল্যানিং নিয়ে এসছে কিন্তু সে কাজ করতে পারছে না বিকজ অফ ফান্ডস আর ঠিক এই কারণেই আমরা দেখতে পাই এই গাদগিল মুখার্জি ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা এই স্টেটগুলোকে সাহায্যের একটা ব্যবস্থা করার কথা কিন্তু বলা হয় সবার প্রথমে তিনটে স্টেট দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে এর সূত্রপাত হয় যার মধ্যে অবশ্যই জম্মু কাশ্মীর ছিল যার মধ্যে আসাম ছিল এবং নাগাল্যান্ড তো শুরুতে আমরা দেখতে পাই কি কি তিনটে স্টেট একটা হচ্ছে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর একটা হচ্ছে আসাম আর আরেকটা হচ্ছে নাগাল্যান্ড এই তিনটে স্টেট দিয়ে শুরু হয় পরবর্তীকালে অবশ্য অনেক কটা স্টেটে এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় প্রথমেই তিনটে স্টেট দিয়ে শুরু হয় এবার এই যে গাদগিল মুখার্জি ফর্মুলা বা গাদগিল স্ট্র্যাটেজি রয়েছে এই স্ট্র্যাটেজির আন্ডারে কোন কোন স্টেট তারা এই সুযোগ সুবিধাগুলো পাবে এই নিয়েও কিন্তু বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে যার মধ্যে প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে তোমার যে স্টেটের এরিয়া সেই এরিয়াটা হয়তো হিলি হতে হবে হয়তো হিলি রিজেন হতে হবে আর নয়তো কি হতে হবে নয়তো আমরা দেখতে পারব যে এখানে কিছু টাফ টেরিন মানে একদম মানে বলতে পারো জঙ্গল প্রচুর রয়েছে হিল প্রচুর রয়েছে খুব রুক্ষ সূক্ষ তোমার পরিবেশ সেই রকম স্টেট যেখানে কোনো রকমভাবেই রিসোর্সেস নেই বা কোনো রকমভাবেই অর্থনৈতিক উন্নতি বা ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভবপর হচ্ছে না তো এরকম একটা ক্রাইটেরিয়া সবার প্রথমে থাকছে নেক্সট ক্রাইটেরিয়া থাকছে হচ্ছে তার পপুলেশন ডেন্সিটি জনসংখ্যার ঘনত্ব কম হতে হবে ঠিক আছে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম হতে হবে হলো জনসংখ্যার ঘনত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে একটা বেশ বড় সংখ্যায় সেখানে কিন্তু ট্রাইবাল পপুলেশন ঠিক আছে সেটাও কিন্তু থাকতে হবে এবার এটা হচ্ছে জনসংখ্যা রিলেটেড তৃতীয় এরকম আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে যদি আমাদের দেশের সঙ্গে অন্য প্রতিবেশী দেশের বাউন্ডারির মধ্যে ঠিক আছে দুটো দেশের বাউন্ডারির মধ্যে যদি কোনো রাজ্য থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও সে এই স্পেশাল ক্যাটাগরি স্টেটসের মধ্যে পড়বে যার আন্ডারে দাঁড়িয়ে তাকে সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স দেওয়া হবে স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স এবার এখানে আমাদের বেশ কিছু রাজ্য চলে আসে 
অবশ্যই আমরা পশ্চিমের দিকে দেখতে গেলে রাজস্থানের কথা বলতে পারি আমরা যদি একেবারে উত্তরের কথা বলি তাহলে সেখানে আমাদের উত্তরাখণ্ড চলে আসছে ঠিক আছে আমরা পাঞ্জাবকে দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানের সঙ্গে তো এরকমভাবে পূর্ব দিকে আমরা যদি চলে যাই এরকম নর্থ ইস্টের বহু রাজ্য রয়েছে যাদের সঙ্গে একটা কানেকশান সিকিম আমরা দেখতে পাই তাদের সঙ্গে একটা কানেকশান রয়েছে ঠিক আছে তো এই যে গোটা ক্যাটাগরিগুলো এই ক্যাটাগরিগুলোর মাধ্যমে বেছে নেওয়া হলো এরকম বেশ কিছু স্পেশাল ক্যাটাগরি স্টেটস যাদেরকে স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স দেওয়া হবে তাদের প্ল্যান পূরণ করার জন্য এবং সেটারও আবার ক্রাইটেরিয়া রয়েছে যে এরকম নয় যে এই যে কটা স্টেটকে দেওয়া হবে সেই কটা স্টেটের মধ্যেও আবার বেশ কিছু ভাগ রয়েছে বা একটা লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ মানি দেওয়া হবে একটা চাঙ্ক অফ মানি দেওয়া হবে ধরো বলা হলো বছরে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে এরকম নয় যে রাজ্যের যেরকম ধরনের প্ল্যানিং রয়েছে সেই রকম প্ল্যানিং হিসেবেই পুরো জিনিসটা হবে মানে ধরো কোনো জায়গায় মণিপুর রাজ্যে ধরো ঠিক করা হলো দশ হাজার টাকা আমরা আমাদের প্ল্যানে খরচা করব সেক্ষেত্রে হয়তো দু তিন হাজার টাকা সে নিজের তরফ থেকে দিচ্ছে বাকি টাকাটা তোমার সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্সে আসছে এইবার এখানে আরেকটা জিনিস রয়েছে যে এক তো তার একটা প্ল্যান্ড বাজেট থাকতে হবে যে এই এই প্ল্যানিংয়ের আন্ডারে এই এই কাজগুলো আমরা করতে চাইছি এবং এই সমস্ত কটা কাজের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই টাকা পয়সাগুলো আমাদের লাগবে এই সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স আমাদের লাগবে এইবার সেখান থেকে আমরা এটাও মাথা রাখতে হবে যে গত বছরের প্ল্যানে আমাদের কি খরতা হয়েছিল সেটাও কিন্তু রাখতে হবে মানে এরকমভাবে না যে আমার দশ হাজার টাকা লাগবে কিন্তু আমি সরকারের থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে বসে আছি তো সমস্ত দিক থেকে একটা কি বলবো একটা ভালো রকমভাবে চিন্তা ভাবনা করে এই সমস্ত প্ল্যানিংটা কিন্তু নিয়ে আসেন আমাদের গাদগিল এবং পরবর্তীকালে বেশ কিছু সেখানে ছোট ছোট চেঞ্জেস নিয়ে আসেন আমাদের মুখার্জি সাহেব এবার দুজনের মিলে এটার নাম হয় হচ্ছে গাদগিল মুখার্জি ফর্মুলা প্রত্যেকের কাছে পরিষ্কার হলো কিনা একটু আমাকে জানাবে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সেটাকে নিয়ে কথা বলে বেসিক্যালি আমরা জানি যে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার উভয়ের দ্বারা আরোপিত যে সমস্ত কর যে সমস্ত ট্যাক্সগুলো রয়েছে সে ট্যাক্সগুলো লাগু করছে কেউ সে ট্যাক্সগুলো কালেক্ট করছে কেউ আবার সে ট্যাক্সগুলো ভোগ করছে কেউ এই তিনটে ভাগ আমাদের রয়েছে এবং এই নিয়ে আমরা ট্যাক্সেশনের চ্যাপ্টারে খুব ডিটেলসে দেখব এই যে বন্টন অর্থনৈতিক বন্টন সেটা বেসিক্যালি ঠিক করে দেয় হচ্ছে আমাদের ফিন্যান্স কমিশন ঠিক আছে আমাদের ফিন্যান্স কমিশন এবার এই ফিন্যান্স কমিশন কি করে সে নিজের মতো করে গোটা জিনিসটাকে ভাগাভাগি করে দেয় এবার ফিন্যান্স কমিশন একটা অ্যাডভাইজারি বডি আমাদের এই যে ফর্মুলা এই ফর্মুলাটাও কিন্তু একটা অ্যাডভাইস এবং এই অ্যাডভাইসটাকে সরকার গ্রহণ করেছে তো এখানে তিনি বলেছেন ফিন্যান্স কমিশনের আন্ডারে টাকা পয়সা তো যাচ্ছে ঠিক আছে ভাগাভাগি হচ্ছে সব ঠিক আছে কিন্তু এটার মাধ্যমে স্পেশাল ক্যাটাগরি স্টেটসকে সেই জায়গাগুলো দেওয়া হবে এবার বোঝো একটা জিনিস যে ভারতবর্ষের মতো জায়গায় যেখানে আমাদের সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও আমরা চেয়ে হাত পেতে নিতে পছন্দ করি সেই রকম জায়গায় যখন এরকম বেশ কিছু ফর্মুলা আমাদের সামনে আসে তখন অন্যান্য রাজ্য যাদের অ্যাকচুয়ালি তাদের হয়তো টাকা পয়সার কোনো প্রয়োজন নেই তারাও কিন্তু বারংবার কি করে হাত পেতে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করে এরকম বহু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যেরকম এর মধ্যে একটা খুব বড় উদাহরণ দুটো স্টেটের মধ্যে আসছে একটা হচ্ছে বিহার আর একটা হচ্ছে ছত্তিশগড় তারা কিন্তু তাদের এই যে জনসংখ্যার ঘনত্ব ট্রাইবাল পপুলেশনের যে ক্লজটা রয়েছে সেই ক্লজের ওপরে ভিত্তি করে তারা কিন্তু বলেছে আমাদের কিন্তু স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স পাওয়ার জন্য আমরা কিন্তু উপযোগী তো যাই হোক এরকম নানান রকমের জিনিস এক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে আসতে থাকে আশা করছি গাদগিল মুখার্জি ফর্মুলা এবং তার সঙ্গে কিভাবে ব্যালেন্সড রিজনাল ডেভেলপমেন্ট তার সঙ্গে কিভাবে ব্যালেন্সড রিজনাল ডেভেলপমেন্ট এই কথাটা জড়িয়ে রয়েছে এটা আমরা কিন্তু মোটামুটিভাবে বুঝে গেলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ফেজ যেখানে বলা হচ্ছে ব্যালেন্স রিজনাল ডেভেলপমেন্ট তাহলে এর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আমাদের বোঝা সারা এইবার আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের অন্যান্য যে সমস্ত আসপেক্টগুলো রয়েছে সেই কথায় চলে আসছি ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান শুরু হওয়ার কথা ছিল উনিশশো সালে আবারও মনে করিয়ে দিই 
কিন্তু ছেষট্টি সালে শুরু হয়নি তার পেছনে কারণ হচ্ছে অনেকগুলো বিশেষ করে একের পর এক যুদ্ধ ঠিক আছে দুটো কনজিকিউটিভ ওয়ার পরপর যুদ্ধ এবং অন্যান্য আরও নানান রকম কারণ যেটা কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনা করেছি সেইগুলোর জন্য ছেষট্টির জায়গায় তিন বছর অ্যানুয়াল প্ল্যান চালে এবং উনসত্তর সালে থেকে আমাদের এই প্ল্যান প্রসেস শুরু হয় চুয়াত্তর সাল অব্দি তো এটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের টাইম পিরিয়ড যে পাঁচ বছর সময় চলেছিল এইটা বিশেষ কিছু এখানে স্টেপস আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে অবশ্যই আমাদের ইন্দিরা গান্ধী তার লিডারশিপে এই প্ল্যানটা কিন্তু শুরু হয়েছিল এবার ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্ল্যানের কি সম্পর্ক আবারও বলে দিই আমাদের যিনি প্রাইম মিনিস্টার তিনি হচ্ছেন কে তিনি হচ্ছেন আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান এটা কিন্তু মাথা রাখতে হবে যেটা কি আমরা ওয়ার্ডটা যেটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান একটা হয় ডি এফ্যাক্টো আর একটা হয় এক্স অফিসিও যদি তোমরা ভুলে গিয়ে থাকো আবারও ভিডিওটা একদম শুরুর দিকে চলে যাও দেখতে পারবে সেখানে আমরা কিন্তু সুন্দর আলোচনা করেছি যেখানে এই দুটো টার্মের মানে এবং কখন কোনটা ইউজ করা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই সেকেন্ডলি আমরা দেখতে পাচ্ছি গাদগিল স্ট্র্যাটেজি পুরো জিনিসটা আমরা বুঝলাম গাদগিল স্ট্র্যাটেজি বলতে এই প্রশ্নটাও কিন্তু অনেক সময় আসতে পারে যে গাদগিল স্ট্র্যাটেজি কিসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড তো এখানে গাদগিল স্ট্র্যাটেজি আমাদের কিসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড আমাদের তোমার ফান্ড অ্যালোকেশান সেন্ট্রাল প্ল্যান অ্যাসিস্টেন্স বা সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্সের সঙ্গে জড়িত নেক্সট কি বলছে পলিটিসাইজেশন অফ প্ল্যানিং সাংঘাতিক একটা ব্যাপার দেখো ভারতবর্ষের সমস্ত কিছুই কিন্তু রাজনীতির আঙ্গিকে আমরা দেখি এবং বিশেষ করে আমি বলেছিলাম যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এবং তার সঙ্গে প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে একটা খুব বড় ব্যাপার হচ্ছে পলিটিসাইজেশন বা রাজনৈতিককরণ ঠিক আছে যে কোনো জিনিসের পলিটিসাইজেশন তুমি শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে তুমি খেলাধুলার ক্ষেত্র থেকে শুরু করে এমন কি বড় বড় রিসার্চ সেন্টারেও তুমি কিন্তু এই জিনিসটা বারংবার দেখতে পারবে যে সব জায়গায় পলিটিক্স আমরা বলি না কথায় কথায় সব জায়গাতেই পলিটিক্স তো এই যে পুরো জিনিসটা এটা কিন্তু আমাদের প্ল্যানিং প্রসেসের সঙ্গে জড়িয়ে তার কারণ হচ্ছে একটাই যে যিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু আমাদের চেয়ারম্যান শুধুমাত্র প্ল্যানিং কমিশনের নয় তিনি কিন্তু চেয়ারম্যান প্ল্যানিং কমিশন প্লাস এনডিসি দুটোর কাজ মনে আছে তো প্ল্যানিং কমিশন প্লাস ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এই দুটো জায়গারই কিন্তু তিনি হচ্ছেন মাথায় রয়েছেন তো অবশ্যই সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যাপার স্যাপার তো থাকবেই তো এই প্ল্যানিং থেকেই সবার প্রথম আমরা দেখতে পাই যে পলিটিসাইজেশনের ব্যাপারটা শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে আস্তে 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 সেটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় ঠিক আছে আমরা দেখব কিভাবে নেক্সট যে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা আসছে ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান তারপরে সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান তার মধ্যে যে একটা টাসেল শুরু হবে সেটা কেন কিভাবে কি বৃত্তান্ত সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু এর সূত্রপাত কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয়ে যায় এর পর থেকেই আমরা দেখতে পারবো যে কংগ্রেস সরকারকে সরানোর জন্য মুখিয়া হয়ে ওঠে কিন্তু অপোজিশান পার্টি জান্তা দল গভর্নমেন্ট এবং আরও অন্যান্য ছোটোখাটো যারা অপোজিশানরা রয়েছে তারা নানান রকমভাবে স্লোগানিং চলতে থাকে আমরা দেখতে পাই যে ইন্দিরা হাটাও একটা স্লোগান কিন্তু সেখানে চলে আসে তখন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তিনি আমাদের বলেন যে ইন্দিরাকে হাটিয়ে কোনো লাভ হবে না যদি সরাতেই হয় তাহলে কাউকে সেখানে তোমরা কাকে সরাতে পারো গরিবিকে সরাতে পারো আর সেখান থেকে একটা স্লোগান চলে আসে গরিবি হাটাও এবং এই স্লোগানটার সঙ্গে ডাব্লিউ বিসিএসের একটা খুব ওতপ্রোত যোগ রয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই জানো ঠিক আছে স্লোগানটা কে দিয়েছিলেন কোন প্ল্যানের সময় হয়েছিল বা এমন কোনো অফিসিয়াল প্ল্যান রয়েছে কি না যেটাকে এই স্লোগানিংয়ের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয় তো এখান থেকেই কিন্তু পুরো পলিটিসাইজেশনের গল্পটা শুরু হচ্ছে ঠিক আছে আর কি কি রয়েছে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের মধ্যে সালটাকে যদি খুব ভালো মতো আমরা দেখি দেখতে পারব এখানে কিন্তু বেশ বড় সড়ো একটা ঘটনা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে ন্যাশনালাইজেশন বা জাতীয়করণ ব্যাংকিং ন্যাশনালাইজেশন বা জাতীয়করণ ব্যাংকগুলোকে একে একে জাতীয়করণ করা হচ্ছিল এবং এই জাতীয়করণের প্রসেসটা নিয়ে আমি ডিটেলসে আলোচনা করেছি ব্যাংকিং সেক্টরে আমাদের মেন্স পার্সপেকটিভে যখন আমরা ব্যাংকিং সেক্টর দেখব সেখানে আবারও অনেকটা ডিটেলসে আলোচনা হবে সুতরাং আমি এখানে জাস্ট মেনশান করে দিলাম জাতীয়করণ অফ কি ব্যাংকস যে সমস্ত প্রাইভেট ব্যাংকগুলো ছিল 
যে সমস্ত প্রাইভেট ব্যাংকগুলো ছিল তার মেজরিটি শেয়ার হোল্ডার এইটুকুনি দুটো চারটে টার্ম মনে রাখলেই কিন্তু হয়ে যাবে তার মেজরিটি শেয়ার হোল্ডার হতে শুরু করে কে মেজরিটি শেয়ার হোল্ডার হতে শুরু করে আমাদের সরকার এবং তার মাধ্যমে যে কনসেপ্টটা আমাদের সামনে উঠে আসে বা যে সংস্থাটা উঠে আসে সেটাকে আমরা বলি কি পিএসইউ পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং আমরা প্রথম প্ল্যান দ্বিতীয় প্ল্যানের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখেছি একটা বিশাল অঙ্কের টাকা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি টাকা ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে কিন্তু শুধুমাত্র এই ন্যাশনালাইজেশান বা এই গভর্নমেন্টের সব বিভিন্ন সেক্টরে এক্সপ্যানশান প্রত্যেকটা প্রাইভেট কোম্পানিকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনা ইত্যাদি ইত্যাদিতে কিন্তু খরচা হয়েছে তো এই পুরো ব্যাপারটাকে কিন্তু এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর কি বলছে এই প্ল্যানটার ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জেস দেখতে পাই যার মধ্যে অবশ্যই ড্রটস ছিল করা যেটাকে আমরা বলতে পারি আর এখানে একটা যুদ্ধ আমরা দেখতে পাচ্ছি একাত্তর বাহাত্তরের যুদ্ধ পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ তো নয় এটা বেসিক্যালি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেখ মুজিবার রহমান যেখানে ভারতবর্ষ কি করে যেখানে ভারতবর্ষ বাংলাদেশকে সাহায্য করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হতে প্রচুর পরিমাণে মানুষ সেই সময় কিন্তু ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে ভারতবর্ষে তারপর থেকে ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে কিন্তু তারা মনে করতে থাকে সেই সময় তোমার আমার মতো এরকম বহু বাঙালি ভারতবর্ষে কিন্তু এসছিল এই ডিউরিং দ্য টাইম অফ দিস ওয়ার ঠিক আছে এবার দেখো এর ফলে কি হয়েছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলে দুটো ব্যাপার হয়েছে এক তো যে আমাদের ফান্ড যে ফান্ডটা আমাদের কিসের জন্য কাজে লাগানো দরকার ছিল ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের যে প্ল্যানিংটা আমাদের ছিল যে অমুক অমুক সেক্টরে হয়তো স্কুল বানানোর কথা স্বাস্থ্য কেন্দ্র বানানোর কথা পয় প্রণালী ব্যবস্থা সেইগুলোকে ঠিকঠাক করার কথা সেইগুলোর জন্য হয়তো ফান্ড দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন কি হলো এই ফান্ডটা পুরোটাই যুদ্ধ খাতে চলে গেল এবার যুদ্ধ খাতে যখন চলে গেল যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট টার্ম ওয়ার্ডগুলো হওয়ার কথা ছিল সেগুলো আর হচ্ছে না তার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে রিফিউজি ইনফিল্ট্রেশন মানে প্রচুর পরিমাণে রিফিউজি তারা কিন্তু ভারতবর্ষে ঢুকতে শুরু করে তোমার পরিবারের দশজন সদস্য তোমার একটা প্ল্যানিং রয়েছে তোমার পরিবারের যেই মাত্র সদস্য সংখ্যা বেড়ে তিন গুণ বেড়ে যাবে তিরিশ জন হয়ে যাবে তোমার যা প্ল্যানিং স্ট্রাকচার দশজনের জন্য ছিল সে সেম প্ল্যানিং স্ট্রাকচার কিন্তু কোনো দিনও কাজ করবে না তো এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য খরা খরা থেকে চলে এলো হচ্ছে আমাদের কি আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে সমস্যা খাদ্য সংকট এবং তাছাড়াও আরও এই সমস্ত সমস্যাগুলোর চক্করে আমরা কি বলতে পারি যে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সফল হয়েছিল বা ওয়াজ ইট সাকসেসফুল যদি প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করি কি হবে উত্তর ইট ওয়াজ নট কারণ কি এতগুলো সমস্যা একসঙ্গে চলছিল ঠিক আছে মাথায় রাখতে হবে ভারতবর্ষে যে প্ল্যানিং এর প্রসেস রয়েছে সেই প্ল্যানিং এর প্রসেসে কিন্তু আমরা বারংবার দেখেছি কোনো একটা প্ল্যানকে ফেল করতে কিন্তু তার মানে কিন্তু এই নয় যে আবারও চেষ্টা আমরা করিনি তো ঠিক সেইভাবে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের পরে আমরা দেখতে পারবো পরের প্ল্যানে যাওয়ার আগে আমরা আরও দুটো চিন্তে জিনিস দেখে নেব এখানে যে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আর কি কি হয়েছিল এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যেটাকে আমরা অনেক সময় হোয়াইট রেভলিউশনও বলে থাকি হোয়াইট রেভলিউশন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি দিস ইজ রিলেটেড টু মিল্ক ঠিক আছে সে মিল্ক সেটা কার নেতৃত্বে বার্গেস কুরিয়েন এরকম বেশ কিছু রেভলিউশন সময় সময় তোমাদের মাথা রাখতে হবে যেরকম ব্লু রেভলিউশন যেরকম গ্রিন রেভলিউশন যেরকম এই হোয়াইট রেভলিউশন ঠিক আছে এইগুলো একটু তোমরা নিজেদের দিক থেকে দেখে নিও কারণ কি মেন্স লেভেলে এইগুলো নিয়ে আলোচনা খুব কম হয় বেসিক্যালি প্রিলিমস এবং অন্যান্য নানান রকম যে যেখানে অবজেক্টিভ ধরনের কোয়েশ্চেন আসে সেখানে কি বৃত্তান্ত কে করছে এই সমস্ত প্রশ্নগুলো কিন্তু সময় সময় আসতে থাকে তো এই সময় আমরা হোয়াইট রেভলিউশন দেখতে পাই আর কি দেখতে পাই না ইন্ডিয়া পারফর্মড আন্ডারগ্রাউন্ড নিউক্লিয়ার টেস্ট যেটাকে আমরা অনেক সময় পোখরানো বলে থাকি পোখরান সেখানে যে নিউক্লিয়ার টেস্টের ব্যাপারটা যেটাকে আমরা স্মাইলিং বুদ্ধা বলেও জানি তো সেই পোখরানের যে নিউক্লিয়ার টেস্ট সেটাও কিন্তু এখানে আমাদের দেখতে হবে ঠিক আছে স্মাইলিং বুদ্ধা আচ্ছা এই যে ধরনের 
জিনিসগুলো সেগুলো সব সময় মাথায় রাখতে হবে কোন প্ল্যান পিরিয়ডের সময় হয়েছিল দেখো এইভাবেই প্রশ্নগুলো কিন্তু সব থেকে বেশি আসে প্ল্যানিং এর থেকে আমরা দেখতে পাই দুটো টাইপের কোয়েশ্চেন একটা হচ্ছে প্ল্যানিং এর ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করল আরেকটা হচ্ছে সেই সময় প্যারালালি সমান্তরালভাবে কি কি হচ্ছিল সমসাময়িক আর কি কি ঘটনা বিখ্যাত ঘটনা ধরো প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে ধরো প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হচ্ছে কেন্দ্রে দল অদল বদল হচ্ছে এরকম ধরনের কোনো টেস্ট হচ্ছে বা সেই সময় কোনো রকম একটা রেভলিউশন চলছে একটা অন্য রকমের গতি প্রকৃতি তো এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমাদের একটু ফোকাসে রেখে চলতে হবে ঠিক আছে তাহলে এগিয়ে যাচ্ছি নেক্সট আমাদের কিছু প্রশ্ন দেখে নেব ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন আমাদের এই যে গোটা প্ল্যানিং প্রসেসের মধ্যে প্রচুর ডেটার প্রয়োজন হয় ঠিক আছে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফিস এবং ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন এই দুটো সংস্থা আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রিপোর্ট তৈরি করতে বিশেষ করে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে বলতে পারো বা আমাদের তোমরা বলতে পারো যে আমাদের যে ইন্ডেক্সগুলো মেনটেন করা হয় সেই ইন্ডেক্সের মধ্যে হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স আমাদের কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স এই যে ইন্ডেক্সগুলো বানানো হয় তালিকাগুলো তো এই মুদ্রাস্ফীতি চ্যাপ্টারে আমরা এই জিনিসগুলো ভালো মতো দেখব তো এই যে তালিকা বা ইন্ডেক্স তার জন্য ডেটা আরও নানান রকম আমাদের প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে ইত্যাদি তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই সংস্থার কিন্তু ভীষণ গুরুত্ব রয়েছে কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটা সোজা সাপটা প্রশ্ন ঝটপট করে কাউ কেউ উত্তর দিতে পারলে দিয়ে ফেলো কি হবে সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ না পঞ্চাশ ইয়েস উত্তরটা হবে হচ্ছে আমাদের উনিশশো নেক্সট আরেকটা প্রশ্ন দেখে নেব নেক্সট আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়াজ ডি রিজার্ভ ইন নাইনটিন এইবার এই জায়গাটা আমি তোমাদের আবারও বলছি কিছুক্ষণ আগে যেটা আমি বললাম যে বিখ্যাত কোনো ঘটনা যদি হয় বা কোনো এমন একটা ইভেন্ট যেটা ভারতবর্ষের অর্থনীতি রাজনীতি সমাজে একটা প্রভাব বিস্তার করেছে মাথায় রাখতে হবে তো এখানে কি বলছে ডি রিজার্ভ রিজার্ভ ফর হুম এখানে একটু বুঝতে হবে ব্যাপারটা বেসিক্যালি আমাদের যেরকম প্রত্যেকটা ভাগ থাকে ঠিক সেরকমভাবেই আমাদের সরকারের মধ্যেও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যেও ভাগ রয়েছে যেটাকে আমরা লিস্টের আকারে দেখি মানে যেটাকে আমরা সেন্ট্রাল সাবজেক্ট স্টেট সাবজেক্ট বলে থাকি তো এরকম তিনটে লিস্টের কথা আমরা জানতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল লিস্ট একটা হচ্ছে আমাদের স্টেট লিস্ট আরেকটা হচ্ছে আমাদের কংকারেন্ট লিস্ট তাই তো ভুল বললাম কি ডিটেলসে তোমরা পলিটিতে এটা ভালো মতো পড়বে তবে এখানেও এর মেনশান মাঝে মাঝে পাবে তো এই যে ডি রিজার্ভ সাবজেক্ট তার মানে কি এটাকে আগে রিজার্ভ করে রাখা হয়েছিল কিসের জন্য সেন্টারের জন্য ঠিক আছে সেখান থেকে সেটাকে বের করা হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাই এই যে লিস্টগুলো সরি 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 আর ডি রিজার্ভ বলতে তোমার এটাকে সরকার থেকে বেসরকারের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সর বেসরকারিকরণ বলতে পারো বা যেটাকে আমরা বলতে পারি এক কথায় সরি সরি প্রাইভেটাইজ দেশের কথাটা একটু মানে ধরে ধরে আছে যাই হোক তো সেই জন্য একটু ভুলভাল এদিক ওদিক আমরা চলে যাচ্ছিলাম আর একটু হলেই চলে যাচ্ছিলাম তো যাই হোক তো ডি ডি রিজার্ভের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আপাতত নেই যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম সেটা একটু বলে নিই কারণ কি এটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এটা কখনো না কখনো আমাদের প্রশ্নে আসতে পারি ঠিক আছে এক্সট্রিমলি সরি আমরা অন্যদিকে চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এসছি তো ডি রিজার্ভের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি আর এটা দুটো আলাদা করে বলে দিচ্ছি বেসিক্যালি আমাদের যে তিনটে লিস্ট রয়েছে স্টেট লিস্ট সেন্ট্রাল লিস্ট এবং কংকারেন্ট লিস্ট এই লিস্ট অনুযায়ী নিয়ম কানুন তৈরি হয় ধরো কোনো কর লাগু হওয়া বলো বা কোনো রকমের কোনো রকম আইন কানুন বলো সেইগুলো তৈরি করে তো সেন্ট্রাল লিস্টে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের লোকসভা স্টেট লিস্টে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের বিধানসভা আর কংকারেন্ট লিস্টে উভয় তৈরি করতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি কোনো রকম কোনো ক্ল্যাশ হয় তাহলে লোকসভার আইনটাকে আমরা মান্যতা দিই তো এই হচ্ছে মোটামুটি তিনটে লিস্টের গল্প এর সঙ্গে আমাদের ডি রিজার্ভের কোনো সম্পর্ক নেই ডি রিজার্ভ মানে হচ্ছে আমি গভর্নমেন্ট থেকে প্রাইভেটের দিকে যাচ্ছি মানে রিজার্ভ করে রাখা হয়েছিল কিসের জন্য না গভর্নমেন্টের সেক্টরের জন্য ঠিক আছে কৃষি কোনটাকে উত্তরটা আমরা দেখব দেখো এখানে অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাটমিক মিনারেলস 
মাইনিং অফ কপার এন্ড জিঙ্ক অ্যান্ড রেলওয়েজ রেলওয়েজটা তো এখনও জানো আমরা মোটামুটি সেন্ট্রালের আন্ডারে রয়েছে অ্যাটমিক এনার্জি আমরা জানি পুরোপুরিভাবে সেন্ট্রাল মানে কি রিজার্ভ করে রাখা এটা এমন একটা সেক্টর যেখানে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরদেরকে জায়গা দেওয়া হচ্ছে না তবে তিরানব্বই সালে আমরা দেখতে পাই কি করা হয়েছে ডি রিজার্ভ মানে গভর্নমেন্ট থেকে সেটাকে প্রাইভেটের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আস্তে আস্তে আমরা রেলওয়ের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটা এখন হচ্ছে একটু একটু করে ছাড় দেওয়া হচ্ছে তো এটাকে আমরা এক কথায় প্রাইভেটাইজেশন বলতে পারি যেখানে প্রাইভেট প্লেয়াররা নিজেদের কাছে আসতে পারে ঠিক আছে এটা কোন সেক্টরকে করা হয়েছিল এটা করা হয়েছিল হচ্ছে মাইনিং কর্পোর কপার অ্যান্ড জিঙ্ক এই সেক্টরটাকে আমরা দেখতে পাই ডি রিজার্ভ করে সরকারি দিক থেকে বেসরকারি মানে কেউ যদি প্রাইভেট প্লেয়াররা আসতে চায় সেক্ষেত্রে আসতে পারে এবার আবারও বলে দিই যেটা কিছুক্ষণ আগে আমরা বললাম যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো কোন প্ল্যান পিরিয়ডে রয়েছে সেইগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি যদি তিরানব্বইয়ের কথা বলি তাহলে সেটা কোন প্ল্যান বলো তো দেখি একটু হিন্দ দিয়ে দিই আমরা তো ফিফথ অবধি পড়েছি হিন্দ দিয়ে দিই আশি থেকে সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পঁচাশি অবধি পঁচাশি থেকে সেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কত নব্বই অবধি তারপরে পরপর দুটো অ্যানুয়াল প্ল্যান তারপরে এইট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান শুরু হয় হচ্ছে বিরানব্বই থেকে ঠিক আছে নব্বই থেকে বিরানব্বই এই দুটো বছর হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল প্ল্যান তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি না যে এটা এইট এফ ওয়াইপির আন্ডারে পড়ছে তো তোমাকে এই ধরনের প্রশ্নটা এইভাবেও জিজ্ঞাসা করতে পারে যে এই যে কপার এবং জিঙ্ক মাইনিং এর যে ব্যাপারটা যেটাকে ডি রিজার্ভ করা হয়েছিল সেটা কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সময় করা হয়েছে বোঝাতে পারছি কি তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো ক্ষেত্রে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে যার জন্য একেবারে কোনটার পর কি আসছে কোনটার পর কি আসছে সেটা যেন পুরো আমাদের একদম ঠটস্থ থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে বাকিগুলোকে আমরা একটু তালমেল করে চলতে থাকব ঠিক আছে পরিষ্কার প্রত্যেকের কাছে ওকে আচ্ছা এবার চলে আসি আমরা ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কি বলছে আমাদের ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে দেখে নাও দ্য অ্যাপ্রোচ পেপার অফ দ্য প্ল্যান ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড বাই সি সুব্রমণিয়াম এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে আমাদের এস মানে ছিল অশোক রুদ্র ছিল ঠিক সেরকমভাবে আমরা ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি সুব্রমণিয়াম ঠিক আছে এই নাম দুটো মনে রাখবে আমি হয়তো মেনশান করতে ভুলে গেছি এস মানে এবং অশোক রুদ্র এটা হচ্ছে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এই দুটো নাম এ এস মানে ঠিক আছে তো এই দুটো নাম মাথায় রাখবে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে ফিফথের ক্ষেত্রে সি সুব্রমণিয়াম কিন্তু এর ফাইনাল যে পুরো ব্যাপারটা সেটা তৈরি করেন হচ্ছে ডিপি ধর ফাইনাল ড্রাফটটা তৈরি করেন হচ্ছে ডিপি ধর এই ধরনের তোমার বলতে পারো অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন এইগুলো একটু মেন্স লেভেলের থেকে প্রিলিমস লেভেলে আমরা বেশি দেখতে পাই তবে হ্যাঁ মেন্সে একেবারে আসবে না আমি বলছি না আসে আর কি বলছে এই সময় আমরা দেখতে পাই সরকারের মধ্যে কিন্তু অলরেডি আমি বলেছিলাম পলিটিসাইজেশান শুরু হয়ে গেছে এবার একটা পলিটিক্স বা বিশেষ করে ভারতবর্ষের পলিটিক্স বেসিক্যালি কিসের সঙ্গে জড়িত দারিদ্র ক্ষুধা ঠিক আছে বেকারত্ব এই সমস্ত জিনিসগুলোর সঙ্গে জড়িত তো সেই সময়কার ভারতবর্ষের পলিটিক্সে একটা খুব বড় টপিক হয়ে যায় দারিদ্র দূরীকরণ আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম ইন্দিরা হাটাও যে স্লোগানটা সেটার জায়গায় এলো যদি কাউকে হাটাতেই হয় তাহলে আমাকে নয় দারিদ্রকে হাটাও তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ধীরে 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 নিজের জায়গাটাকে কিন্তু তৈরি করছিল যে সে দারিদ্রের জন্য কাজ করছে পভার্টি এলিভিয়েশনের জন্য কাজ করছে এবং এই চিন্তাভাবনাটাকে আরও জোরালো করতে মানুষের মনে আরও ডাক কাটতে আমরা দেখতে পাই যে নতুন একটা সেন্ট্রাল প্রোগ্রাম এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয় যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট প্রোগ্রাম উনিশশো সালে ডিউরিং দ্য ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান প্রথম আমরা দেখতে পাই এই সেকেন্ড প্ল্যানিংটা তৈরি হয় যেটাকে আমরা কি বলছি টোয়েন্টি পয়েন্ট প্রোগ্রাম এবার এর ডিটেলস যেটা সেটা আমরা সেন্ট্রাল প্ল্যানে নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা নেক্সট যে টপিকটা সেখানে পড়বো কারণ কি এগুলো আমরা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নিয়ে বলছি এটা ছাড়াও আরও দুটো রয়েছে একটা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি পয়েন্ট প্রোগ্রাম আরেকটা হচ্ছে আমাদের এমপি ল্যান তো সেক্ষেত্রে আমরা ডিটেলসটা পড়বো ঠিক আছে তো উনিশশো সালে আস্তে আস্তে পলিটিসাইজেশান হচ্ছে আস্তে আস্তে স্লোগানিং হচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছে তবে হ্যাঁ এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে 
যদিও ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সময় কিন্তু দারিদ্র একটা খুব বড় ইস্যু ছিল এবং যার জন্য নতুন একটা প্ল্যানও এখানে নিয়ে আসা হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে স্লোগানটা কিন্তু দেওয়া হয়নি স্লোগানটা কিন্তু সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান দেওয়া হয়েছিল গাড়িবি হাটাও স্লোগান দিয়ে এই সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান লঞ্চ হয়েছিল মাথায় থাকবে আচ্ছা আর কি বলছে জেনারেলি এটাকে আমরা সাকসেসফুল দেখতে পাই তবে এই যে দারিদ্র দূরীকরণের যে টার্গেটটা আমরা নিয়েছিলাম সে টার্গেটটার যদি আমরা একটা তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে খুব একটা যে কমেছিল সেটা কিন্তু বলা যায় না তো সেক্ষেত্রে কতটা সাকসেসফুল বা কতটা সাকসেসফুল নয় এই দুটো জিনিসই কিন্তু আমাদের একটু বলতে পারো একটু এখানে কিন্তু অনেকটা কন্ট্রোভার্সি রয়েছে কিছু কিছু জিনিসের মধ্যে এখানে মাথা রাখতে হবে যে উনিশশো সালে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই অ্যাক্ট এটাকে অ্যামেন্ড করা হয় যার মাধ্যমে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ট্রান্সমিশন তৈরি করা ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা এই যে সমস্ত এই সমস্ত তোমার দায়িত্বগুলো পায় ঠিক আছে এর আগে জিনিসটা অনেকটা আমরা দেখতে পাই যে একটু ধোঁয়াটে ছিল কিন্তু এই অ্যামেন্ডমেন্টের পরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর কি বলছে দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল হাইওয়ে সিস্টেম তোমরা প্রত্যেকেই জানো গোল্ডেন কোয়াড্রি ল্যাটারাল সোনালী চতুর্ভুজ যেটাকে আমরা বলে থাকি তো সেটা তো বহু পরে গিয়ে আস্তে 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 সেই জায়গাটা এসছে কিন্তু তার আগে এই যে ন্যাশনাল হাইওয়ে সিস্টেম যে একটা কি বলবো একটা সাংঘাতিক বলতে পারো অ্যাম্বিশিয়াস প্রজেক্ট সেটা কিন্তু এই সময় লঞ্চ করা হয় হাইপার ইনফ্লেশন নিয়ে ভারতবর্ষ বরাবরেরই চিন্তিত ছিল এই সময় হাইপার ইনফ্লেশন একটা মাত্রাতিরিক্ত আকারে আকার নেয় যার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ঠিক করে যে ভাই এবার তো কিছু একটা করতে হবে প্রত্যেক বছর রেকারিংয়ে যদি সমস্যাটা আমাদের সামনে আসতে থাকে সেটা তো প্রবলেমেটিক ব্যাপার আর্থিক সেই কারণেই রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে একটা নতুন দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় ভাই তুই দেখে নে সেই দিন থেকে আজ অবধি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দ্য মেন ফাংশানসের মধ্যে এমন কি আমরাও যেটা নিয়ে পড়াশোনা করি সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে স্টেবিলাইজিং ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা এখানে বলা হয়েছে সেটা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে একটা কাজ হিসেবে এখানে দেওয়া হয় এবং তার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যে এটাই কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিজিওর হয়ে যায় আজও সেটা সে ফলো করছে ঠিক আছে আচ্ছা আর কি রয়েছে মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম ডিপি ধর তিনি এই মিনিমাম নিডস প্রোগ্রামটাকে নিয়ে আসেন বেসিক্যালি এর মাধ্যমে মানুষের যে বেসিক নিড যেগুলো রয়েছে তার ওপরে ফোকাস করা হয় ঠিক আছে মানুষের বেসিক নিড বলতে রুটি কাপড়া মাকান তাই তো ভারতবর্ষের জনসংখ্যার মধ্যে এরকম বিশাল বড় একটা চাঙ্ক রয়েছে যারা কিন্তু এই বেসিক মিনিমাম নিডগুলো পায় না স্বাস্থ্যের কথা যদি বলি আমি স্যানিটাইজেশনের কথা যদি বলি আমি যদি তোমার নিউট্রিশনের কথা বলি সমস্ত আঙ্গিক থেকে দেখতে গেলে এটা কিন্তু নানান রকম কারণে নানান রকম ভাবে অনেকটাই একেবারে পিছিয়ে থাকা একটা ব্যাপার ছিল যেটাকে সামনে নিয়ে আসা হয় বাই মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম টার্গেট গ্রোথ রেট আমি আবারও বলেছি আগে বলেছি গ্রোথ রেট বলতে হচ্ছে এখানে জিডিপি কে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে দু সালের পর এটাকে হেড কাউন্ট গ্রোথও বলা হয় এগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব তো যাই হোক ফোর পয়েন্ট ফোর অ্যান্ড দ্য অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেট হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট স্বাভাবিকভাবে আমরা এটাকে সাকসেসফুল বলতে পারি কি পারি তো নাকি প্ল্যান ওয়াজ টার্মিনেটেড বাই দ্য নিউলি ইলেকটেড জান্তা পার্টি গভর্নমেন্ট ওয়ান ইয়ার অ্যাহেড ঠিক আছে মানে হচ্ছে এই যে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা সেটা কবে থেকে উনিশশো থেকে উনিশশো উনআশি অবধি হওয়ার কথা ছিল এই হচ্ছে পাঁচ বছর কিন্তু এক্ষেত্রে কি করা হয় উনিশশো থেকে উনিশশো এর মধ্যে এটাকে শেষ করে দেওয়া হয় এই বক্তব্যটা এখানে বলা হচ্ছে যে এক বছর আগে ম্যাচিউরিটি হওয়ার বা ম্যাচিওর হওয়ার এক বছর আগে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তার জায়গায় নতুন একটা প্ল্যান নিয়ে আসা হয় এবং সেই প্ল্যানটাকে আমরা দেখতে পাই আঠেরোশো আটাত্তর থেকে তিরাশি অবধি এই প্ল্যানটাকে বলা হয় হচ্ছে রোলিং প্ল্যান ঠিক আছে 
ठीक है तेल की रोलिंग प्लान चलो देखे नहीं रोलिंग प्लान बेपारी समस्त जिनगुलो कि रोलिंग प्लान नहीं देखार आगे हमें एक बार चाहब तुम्हारे प्रत्येक सामने जो रोलिंग प्लान इतिहास रही है से एक भलो रकम भाव देखते मैं इकोनमिक्स जावर आगे हिस्ट्री पार्टा के एक देखे नहीं एखने जेटा देखो से रोलिंग प्लान से रोलिंग प्लान एवं तरह आगे जो प्लान छो फिफ्थ फाइव इयर प्लान और परवर्ती प्लान आज सिक्स फाइव इयर प्लान पुरो जिन बोझार आगे उइ नीड टू अंडारस्टैंड द हिस्ट्री अब दैट पिरियड बिकज अभी तुम्हारे एर आगे ही भिडियोते कि फोर्थ फाइव इयर प्लान पर क्यों धीरे 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 पुरो जिन पलिटिसाइज होते शुरू कर दिए तो ये पलिटिसाइज ये पलिटिसाइज हार जो से इंडियन पलिटी बोझा खूब प्रयोजन जाते खूब इजिली जिनटा के बुझते परि जो कि चेन्जेस से जानी प्रत्येके आठरशो पचाशी साले कॉग्रेस स्थापना है और हिस्ट्री तेरा ये बे भलो रकम भाव चर्चा करी जो कि बाहत्तर जोट डेलिकेट ब्रिगेड नहीं प्रथम कॉग्रेस स्थापना है गोकुल दास तेजपाल कलेजे फार्स्ट अधिवेशन एवं तरह के धीरे धीरे प्रत्येक बचर एनुअल कन्फारेंस होते थे जेखने एक एक जन प्रेसिडेंटर नाम समय समय परीक्षा आसे तरह संगे संगे ये अधिवेशनगुलो से अधिवेशने की कि रेजल्यूशन से रेजल्यूशनगुलो क्यों देखते थी ठीक तो आफ्टर दिस अठारोश पचाशी पर मोटामोटी देखते पाई जे हमारे उन्नीस मैंने कूड़ी बोलते पर टोटी सेंचुरी यहाँ हमें नाइनटीन सेंचुरी एरपे टोन्टी सेंचुरी जो पा दिल से ही समय के मोटामोटी क्यों कॉग्रेस फोर फ्रंटे चले दो ग्रुप जानी चरमपन्थी नरमपन्थी और कि भावे आस्ते आस्ते कॉग्रेस नेतृत्व भारत स्वाधीनता पाए साल हे उन्नीसश सतचल्लिस साल किद आगे ही क्यों खूब तोड़जोर को स्वाधीनता दिवस पालन करो नाइनटीन फोर्टी सेवेन वज दर वन इंडिया गट इंडिपेन्डेंस एबार एर पर सिनारिओ है उन्नीसश सतचल्लिस साले जख भारत स्वाधीन है तक भारतवर्षर जे दायित्व जेटा बोलते परि गुरु दायित्व जो बोलते परि से पड़े हे कॉग्रेस घाड़े ठीक है हमारे कॉग्रेस घाड़े दायित्व गए पड़े कॉग्रेस दायित्व पड़े जो अपनार मंत्रीपरिषद तैरी कर समस्त किसू कर जेल नेहरू है हम भारतवर्षर प्रथम प्रधानमंत्री तो ये गोटा घटना क्रम जख चल देखते पाई भारतवर्षे क्यों बस किचू मानुष ए रकम छो जरा क्यों कॉग्रेस ही पंथा कॉग्रेसी एके बारे सह्य करते समय समय देखे जो भारतवर्षर स्वाधीनता संग्राम नहीं जो आलोचना करी से ही समय देखे जरण नेतागुलो ता क्या बड़ोते थे ठीक है ता जो पेड़े कॉग्रेस ऐड़े बैरिए गए निजे मत कर निजे संग्राम चाली गे क्या सोशल रिफर्मर मत कर चाली गे क्या पलिटिकल किचू किचु रिफर्मर माध्यम चाली गए देखते पाई कंतु उन्नीसश सतचल्लिस ये जिनटार एक अन्यकम ट्रेंड आप देखते पाई एक बिोधी पक्ष जेटे जानी जे अपोजिशन जेटा के बोली से सामने आसते थे तो सतचल्लिस कॉग्रेस सरकार गठन करार पर उन्नीसश सतर साले उन्नीसश सतर साले नाइनटीन सेवेंटी सेवेन से ही समय एम एक परिसि तैरि है जख देखते पाई प्रथम सामने अपोजिशन पार्टी अकॉग्रेसी को सरकार तैरि हार क्यों एक रास्ता खुले जाए प्रत्येके जानी जानुरि उन्नीसश सतर साल खूब रिमार्केबल एक डेट से जानुरि उन्नीसश सतर साल कि जानुरि उन्नीसश सतर साले गोटा पृथिवीर थे प्रेसार आसार जो आप देखते पाई इंदिरा गांधी नेतृत्व जो एमार्जेंसि डाका होमार्जेंसिटा के बंद कर देा है एवं बला है जो मार्च मासे जेनारे इलेक्शन है तो यही रकम एक परिसिति दाड़े भारतवर्षर पलिटिक्स राजनीति जेखने देखते खाई पाई खूब सहजे जनता जख तर मतामत प्रकाश कर तक क्यों से कॉग्रेस बिुदे बाते पर एक अकॉग्रेसी सरकार पक्षे क्यों मतदान करेखान देखते पाई बेचे आसे हेर जनता पार्टी गवर्नमेंट एवं एर नेतृत्व छें हे मोरारजी देसाई एर नेतृत्व छें हे मोरारजी देसाई 
এই মোরারজি দেশাই তিনি কিন্তু বরাবরের ইন্দিরা বিরোধী ছিলেন এক সময় তিনি কংগ্রেসে ছিলেন তারপর কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং পরবর্তীকালে যে একটা কংগ্রেস বিরুদ্ধ জোট তৈরি হয় তার তিনি প্রমুখ হয়ে ওঠেন তার তিনি নেতৃত্ব দেন তো মোরারজি নেশায় দেশায়ের নেতৃত্বে আমরা দেখতে পাই জানতা পার্টি কিন্তু আমাদের একটি নতুন গভর্নমেন্ট ফর্ম করে এইবার এর সঙ্গে এবার আমরা আস্তে আস্তে ইকোনমিক্সের দিকে আসি এর সঙ্গে আমাদের রোলিং প্ল্যানের কি সম্পর্ক রয়েছে সেটা একটু বোঝার আমরা চেষ্টা করব রোলিং প্ল্যানের যখন আমরা কথা বলি এই রোলিং প্ল্যানের যদি আমি এক্স্যাক্ট ডেটটা তোমাদের বলি সেটা হচ্ছে উনিশশো আটাত্তর থেকে তিরাশি সাল এবার তোমরা হয়তো অনেকেই ভাবছো যে এটা কিভাবে সম্ভব কারণ কি আমরা জাস্ট ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে তারপরে যখন আমরা ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে দেখলাম সেখানে আমরা দেখেছি কি আমাদের সালটা হচ্ছে সেভেনটিন এই নাইনটিন সেভেন্টি নাইন অব্দি তাই না সেভেন্টি ফোর টু সেভেন্টি নাইন হচ্ছে আমাদের ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান তাহলে কিভাবে সেভেন্টি এইট থেকে আরেকটা নতুন প্ল্যান শুরু হতে পারে হাউ ইজ দ্যাট পসিবল ইটস নট পসিবল তাই না তো এই যে একটা জায়গা এই জায়গাটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটু বোঝার জায়গা রয়েছে যেখানে আমাদের চলে আসছে এই পলিটিক্স যেখানে আমাদের চলে আসছে এই সমস্ত আপ অ্যান্ড ডাউন ঠিক আছে ওকে তো এই জায়গাটা এবার আমরা বুঝব যে কি ঘটনা এখানে ঘটেছিল ঠিক আছে হোয়াট হ্যাপেন ডিউরিং দিস টাইম এবার দেখো যখন রোলিং প্ল্যান নিয়ে আসা হয় যখন জনতা পার্টি গভর্নমেন্ট নতুন আমাদের নতুন জায়গা আরোহণ করে সবার প্রথমে তারা যেটা করে সেটা হচ্ছে কংগ্রেসি ছাপ যে যে জায়গায় রয়েছে সেই সমস্তটাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া একদিক থেকে বলতে পারো যে এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তো কাজ করেই ছিল তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নতুন যে বিজেতা পার্টি রয়েছে জানতা পার্টি গভর্নমেন্ট রয়েছে সে চেয়েছিল একটু অন্য রকমভাবে গোটা জিনিসটাকে দেখা আমরা কথা বলবো যে রোলিং প্ল্যান কিসে কিসের ওপর এমফ্যাসিস করেছিল কেন সেটাকে করা প্রয়োজন ছিল কারণ কি জানতা পার্টি প্রথমবার সে এসছে তাকে কিছু একটা তো করে দেখাতে হবে জনতার উদ্দেশ্যে তাকে কিছু একটা তো করতে হবে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু যখন সে বেছে এই জায়গায় আসে আমরা দেখতে পাই কি করা হয় সবার প্রথমে এই যে ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান অনগোয়িং ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সেটাকে এক বছর আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয় এক বছর বলতে নাইনটিন প্ল্যানটাকে বন্ধ করে দিয়ে এই নতুন প্ল্যান যেটাকে তারা বলেছিল সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সেটাকে নিয়ে আসা হয় এইবার এইবার আমরা কথা বলি রোলিং প্ল্যান সম্পর্কে সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান রোলিং প্ল্যান যেটাকে আমরা উনিশশো আটাত্তর থেকে তিরাশি অব্দি করার কথা ছিল বলে জানি লঞ্চ করা হলো সবার প্রথমে সব থেকে বেশি এমফেসাইজ যেটা করা হলো সেটা হচ্ছে এক কথায় বলা যেতে পারে সেলফ রিলায়েন্স বা স্বাতন্ত্রের ওপরে আমরা যে কোনো রকমভাবে নিজেদের ওপরে কাজ করব বিশেষ করে ভারতবর্ষের যেটা বলতে পারো যে ভারতবর্ষের যেটা মানে একেবারে ভিত বা যেটাকে বলতে পারো বেস সেইটা হচ্ছে ভারতবর্ষের গ্রাম বা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সেক্টর তাই না তো সেটার উপরে কাজ করার কথা রুরাল ইকোনমির উপরে কাজ করার কথা ইত্যাদি কিন্তু আমাদের এই রুলিং প্ল্যানে বলা হচ্ছে একেবারে কমপ্লিট এমফ্যাসিস এই রুরাল সেক্টর তোমরা দেখতে পারবে যে সেখানে আমাদের কি কি চলে আসছে সেখানে আমাদের কুটি শিল্প চলে আসছে শিল্পের দিক থেকে ঠিক আছে আমাদের অবশ্যই কৃষিকাজের ব্যাপার তো রয়েছেই চাষবাস তার সঙ্গে সঙ্গে কুটি শিল্প তার সঙ্গে সঙ্গে আরও যা যা অর্থনীতি মানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিগুলো সমস্ত কিছুর ওপরে কিন্তু একটা প্রেশার বা প্রভাব তারা দিতে শুরু করে তারা বলে এই জায়গাগুলোতে আমাদের ফোকাস করতে হবে ফ্যান্সি জিনিসপত্র কোনো লাভ নেই কোনো হেভি ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা বাড়াচ্ছি লাভ নেই কারণ কি ভারতবর্ষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেশান নয় তাদের বক্তব্য একটাই ছিল জনতা পার্টি গভর্নমেন্ট জনতার বাছা সরকার তাদের বক্তব্য একটাই ছিল যে আমাদের দেশের আশি শতাংশ মানুষ যখন কৃষি কাজের ওপর নির্ভর করে আমাদের দেশের আশি শতাংশ মানুষ বা তার বেশি সংখ্যক মানুষ যখন পুরোপুরিভাবে কৃষি নির্ভর তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমরা কেন শিল্পের ওপরে এত প্রেশার দেব বা কেন আমরা সেই জিনিসটাকে এত তুলে রাখব এই ছিল তাদের বক্তব্য এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই পুরো এমফ্যাসিসটা চলে আসে এগ্রিকালচার সেক্টর বিশেষ করে রুরাল সেক্টরের দিকে শুধু তাই নয় 
তারা কমপ্লিট নো করে দেয় কিসের উপরে না কোন রকম কোন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু হবে না বিদেশি বিনিয়োগ একেবারে জিরো এবার এর ভালো দিক খারাপ দিক নিশ্চয়ই রয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই জানো পরবর্তীকালে ভারত বাধ্য হয় যে নিজের দরজা সকলের জন্য খুলে দিতে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একটা গ্লোবালাইজেশনের জামানায় যখন আমরা রয়েছি সেখানে আমরা দেখতে পাই গোটা বিশ্বের যে কোনো কোম্পানি সে ভারতে রয়েছে এবং ভারত থেকেও প্রচুর কোম্পানি বিদেশে গিয়ে কাজ করছে তার মধ্যে অবশ্যই টাটার কথা আমরা বলতে পারি রিলায়েন্সের কথা আমরা বলতে পারি এরকম প্রচুর কোম্পানি রয়েছে যাদের বিদেশে কিন্তু ব্রাঞ্চ রয়েছে এমন কি দেশীয় যে সমস্ত ব্যাংকগুলো পাবলিক সেক্টর ব্যাংক এস বিআই এস বিআইয়ের কিন্তু বেশ কিছু ওভারসিজ ব্রাঞ্চেস রয়েছে তো যাই হোক মোদ্দা কথা এক সময়ের পরে গিয়ে ভারত তার ভুলটা বুঝতে পেরেছে কিন্তু এই সময় দাঁড়িয়ে কিন্তু ভারতের কাছে এটাই মাথায় রাখতে হবে যে ভারতের কাছে কিন্তু এটাই একমাত্র অপশান ছিল কি না বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ কারণ কি কোনো রকমভাবে ভারতকে আর বিদেশিদের পদতলে নিয়ে যাওয়া যাবে না একদম স্ট্রিক্ট অ্যাকশান সেক্ষেত্রে আমাদের নিতে হবে আমরা নিজেদের মতো করে নিজেরা আমাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই প্রাইস হুট হাট করে এই যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে যার ফলে গরিব মানুষদেরকে প্রভাব মানে গরিব মানুষদের ওপরে প্রভাব তার বেশি পড়ছে এই প্রাইস কন্ট্রোলের দিকেও কিন্তু নজর রাখা হলো এর সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এটা হচ্ছে আমাদের রেশনিং ব্যবস্থা আমরা অনেকে রেশনিং সিস্টেম বলি না তো এটা হচ্ছে সেই রেশনিং সিস্টেম সেই রেশনিং ব্যবস্থা বা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম সেটাকে নতুন করে আবার রিজুবিনেট করার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো মানে এই এই সিস্টেমের মাধ্যমে মানে সরকার নিজের তরফ থেকে বলতে পারো ফুড সিকিউরিটি দেয় সাধারণ মানুষের কাছে জনতার কাছে যে কম পয়সায় তোমরা একটা দ্রব্য পাচ্ছ সেই গ্যারেন্টি সরকার দেয় হচ্ছে পিডিএস বা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের মাধ্যমে বেসিক্যালি ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোনা থেকে খাদ্য শস্য অ্যাকোয়ার করে এবং তারপরে আমরা দেখতে পাই খুব কম পয়সায় যেরকম ধরো বাজারে যদি দশ টাকা কেজি দরে চাল পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে পিডিএসের মাধ্যমে এক টাকা হিসেবে সেটা দেওয়া হবে চাল গম কেরোসিন তেল চিনি ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা দেখতে পারি বাছাই করা কিছু প্রোডাক্টস যেগুলো আমাদের পিডিএস সিস্টেমের মাধ্যমে দেওয়া হয় এবার এক্ষেত্রে প্রচুর কালোবাজারির একটা ব্যাপার কিন্তু রয়েছে এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়েও ভারতবর্ষ কিন্তু এর সঙ্গে যুচ্ছে বলা যেতে পারে কিন্তু সময় সময় এর একটা বলতে পারো যে প্রভাব তো রয়েছেই কারণ কি ইন্ডিয়াতে যে পিডিএস সিস্টেম বা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ফলো করা হয় সেটা হচ্ছে বিশ্বের সব থেকে বড় স্বাভাবিক ব্যাপার আমাদের জনসংখ্যাও ততটাই বড় আমাদের দেশে প্রচুর মানুষ যাদের এই পিডিএস সিস্টেমের প্রয়োজন রয়েছে এই সিস্টেমের হেল্পের প্রয়োজন রয়েছে তো সুতরাং সেদিক থেকে দেখতে গেলে গোটা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় পিডিএস সিস্টেম কে ফলো করছে না ভারত ফলো করছে তো সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে পিডিএস সিস্টেমের ফোকাস করা পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনস গ্রামীণ যে পুরো সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটাকে চাগিয়ে তোলার জন্য পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনসে কিন্তু ফোকাস করা হয় এই নিয়ে তোমরা পলিটিতে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন নিয়ে পড়বে একটার পর একটা অ্যামেন্ডমেন্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট সেখানে আসবে সেখানে কিভাবে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনগুলোকে ক্ষমতার দেওয়া হচ্ছে দেখো খুব ভালো মতো ফোকাস করে দেখো এখানে হচ্ছে কমপ্লিট নো টু ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এবার প্রাইস কন্ট্রোল করতে হবে রুরাল ইকোনমিকে চাগিয়ে তুলতে হবে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো করতে গেলে যেটা লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাকে তো শক্তপোক্ত করতে হবে তো গোটা জিনিসটা অদ্ভুত রকমভাবে কিন্তু লিঙ্কড আমরা যখনই ইকোনমি পড়ি বা অর্থনীতি পড়ি তোমাদের হয়তো মনে হতে পারে যে আমি সময় সময় ইকোনমিক্স পড়াতে গিয়ে তোমাদের হয়তো পলিটির কথা বলছি কখনো জিওগ্রাফির কথা বলছি কখনো হিস্ট্রির কথা বলছি গোটা এই যে সমস্ত কটা জায়গা এটা কিন্তু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে আর ঠিক এটাই হচ্ছে আমাদের পিএসসি বলো ইউপিএসসি বলো প্রত্যেকের উদ্দেশ্য যে আমরা অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটার মানে তোমরা অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটার যাতে গোটা সিনারিওটা পুরোটা বুঝতে পারো ইতিহাসের আঙ্গিক থেকে ভূগোলের আঙ্গিক থেকে অর্থনৈতিক আঙ্গিক থেকে এবং রাজনৈতিক আঙ্গিক থেকে সমস্ত দিক থেকে তোমরা যখন গোটা জিনিসটাকে বুঝবে এবং তোমাদের যে ডিসিশান মেকিং এবং অ্যাপটিটিউড ক্ষমতা 
সেইগুলোকে যখন তুমি লাগু করবে তখনই তোমাকে প্রপার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলা হবে তখনই তোমার মাথায় একটা ব্লকের দায়িত্ব তখনই তোমার মাথায় একটা ডিস্ট্রিক্টের দায়িত্ব দেওয়া হবে বোঝাতে পারছি তো অনেক সময় তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসে হয়তো যে এই সাবজেক্টগুলো কেন পড়ছি কী ব্যাপার কোনো মানেই হয় না এই কারণটা হচ্ছে এটা যেইভাবে তোমাদেরকে আমি জিনিসগুলোকে শেখাচ্ছি বোঝাচ্ছি পড়াচ্ছি ঠিক সেইভাবে তোমরা যখন নিজেরা বুঝতে পারবে পড়তে পারবে এবং সমস্ত কিছুকে এক জায়গায় কানেক্ট করতে পারবে সেই জায়গাটায় গিয়ে তোমরা কিন্তু পুরো জিনিসটা ধরতে পারবে এবং সেখানেই তার সার্থকতা কমিশনের সেখানেই সার্থকতা ঠিক আছে তো হোলসাম রুরাল ডেভেলপমেন্ট তার জন্য আমাকে এই জিনিসটা করতেই হবে তা আমার যখন সরকার টার্গেট নিয়েছে যে আমি একটা হোলসাম রুরাল ডেভেলপমেন্ট করব তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি করে আমি কি করে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনগুলোকে ছাড়তে পারি তো এই হচ্ছে গোটা রোলিং প্ল্যানের ব্যাপারটা কিন্তু মোটামুটি সমস্ত কিছু ঠিকঠাক চলছিল অকংগ্রেসি একটা সরকার নতুন বেঁচে আসা একটা সরকার সে মোটামুটিভাবে পুরো জিনিসটাকে ভালোই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সমস্যা কি দাঁড়ালো সমস্যা দাঁড়ালো হচ্ছে যখন কংগ্রেস আবার ফাইট ব্যাক করলো ঠিক দু বছর পর আমরা দেখতে পাই আবার আমাদের রি ইলেকশান এবং তার ফলে আমরা দেখতে পাই কংগ্রেস আবার পুনর্নির্বাচিত হয়ে ফিরে আসে উনিশশো সালে তাহলে উনিশশো আটাত্তর থেকে উনিশশো আশি হলো হচ্ছে এর মেয়াদ এই সরকারের বলতে পারো বা এই প্ল্যানের বলতে পারো সরকার তো আরও বেশি দিন ছিল সাতাত্তর থেকে নিয়ে আশি অবধি কিন্তু প্ল্যানের মেয়াদ যদি আমি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু মাত্র দুটি বছর বা বলতে পারো দুটি ফিনান্সিয়াল ইয়ার দুটি আর্থিক বছর ক্লিয়ার পরিষ্কার আচ্ছা আরও আগে যাওয়ার আগে আমরা এই দুটি আর্থিক বছরকে একটু ভেঙে নিই একটা একটা করে ভেঙে নিই সেটা হচ্ছে এইটাকে আমি এইভাবেও বলতে পারি না কত নাইনটিন সেভেন্টি এইট সেভেন্টি নাইন বলতে পারি তো নাকি ইয়েস অন্য ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা ফলো করি তো যখন এখনকার কথা যদি আমি বলি দু সালে এটা কোন আর্থিক বর্ষের মধ্যে রয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের দু হাজার তাই তো তেইশ এবং চব্বিশ এই দুটো ইয়ারের কেন আমরা উচ্চারণ করি বা কেন আমরা মেনশন করি বলে রাখি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যখনই ফিনান্সিয়াল ইয়ার আমরা ক্যালকুলেট করি আমাদের কত থেকে কত আমরা ফার্স্ট এপ্রিল থেকে থার্টি ফার্স্ট মার্চ অবধি এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কি এই হচ্ছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমাদের ফিনান্সিয়াল ইয়ার তাই না তাহলে আটাত্তরের এপ্রিল থেকে আমাদের কত উনআশির মার্চ অবধি সময় এখানে ধরা হচ্ছে এখনকার সময় যদি আমি বলি তাহলে দু হাজার একুশে তেইশের এপ্রিল থেকে নিয়ে দু হাজার চব্বিশের মার্চ অবধি আর্থিক বছর যেটা সেটাকে আমরা বলছি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর ফিনান্সিয়াল ইয়ার ঠিক আছে তাহলে এই দুটো বছরকে আমি যদি আর্থিক বছরে ভাগ করি তো এইটা হলো হচ্ছে আমাদের একটা ইয়ার আরেকটা নেক্সট আরেকটা কি ইয়ার থাকবে আরেকটা হবে হচ্ছে আমাদের নাইনটিন টু এইটি এই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ার আর এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইয়ার তাই তো নাকি ভুল বললাম কিছু এবার এই দুটো আর্থিক বছর বা দুটো ফিনান্সিয়াল ইয়ার এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে কারণ কি খুব শিগগিরই আমরা সেই নিয়ে কিন্তু বুঝব দেখো কি বলছে এখানে নতুন যখন কংগ্রেস সরকার এলো এবার কি বলে আঁখ কে বদলে আঁখ তাই না মহাত্মা গান্ধীর খুব বিখ্যাত একটি উক্তি এক্ষেত্রে আমাদের বলতেই হয় সেটা হচ্ছে আঁখ কে বদলে আগার আঁখ হোগি তো পুরি দুনিয়া আন্ধি হয়ে যায়গি তো সেই জায়গাটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাই পলিটিক্সে সব সময় হয় যে ইটের বদলে আমি পাটকেল ছুঁড়ব তো যেহেতু কংগ্রেস সরকার বদলা নেওয়ার একটা মানে মনোভাবনা নিয়ে এসছিল সে জনতা পার্টি যে ধরনের পুরো ঘটনা ঘটিয়েছিল যেভাবে আসার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্ল্যান বন্ধ করে দিয়েছিল ঠিক সেভাবে রোলিং প্ল্যানকেও কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং রোলিং প্ল্যানকে বন্ধ করে নতুন করে একটি প্ল্যান চালু করা হয় উনিশশো আশি থেকে পঁচাশি সাল অবধি এই প্ল্যানের পিরিয়ড হচ্ছে উনিশশো আশি থেকে পঁচাশি সাল অবধি এইটি ফাইভ এবং এইটাকে বলা হয় অফিসিয়াল ফাইভ ইয়ার প্ল্যান দ্যাট ইজ এইটি টু এইটি ফাইভ এইটাকে বলা হয় হচ্ছে অফিসিয়াল ফাইভ ইয়ার প্ল্যান আর কি বলছে দেখো In 1980, there was again a change. 
নতুন একটা প্ল্যান লঞ্চ করে পরিষ্কার এই জিনিসগুলোই লেখা রয়েছে এখানে বেসিক্যালি তোমাদের সুন্দরভাবে জিনিসটাকে বুঝিয়ে দেওয়া আর কিছুই না এইবার প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে আটাত্তর থেকে আশি এই দুটো বছর তো ছিল এই দুটো বছরকে তো কোনো রকমভাবে ম্যানেজ করতে হবে এই জায়গাটায় কিন্তু গোটা খেলাটা আমাদের ঘুরে যাচ্ছে ঠিক আছে একটু বুঝে নিই ব্যাপারটা কি ছিল আমাদের এই যে দুটো আর্থিক বছর সেটা হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম আটাত্তর থেকে উনআশি এবং উনআশি থেকে আশি এই দুটোকে ঠিক মতো ব্যবহার না করতে পারলে তাহলে কিন্তু গোটা প্ল্যানিংয়ের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু ভেসে যাবে সেই জন্য কংগ্রেস সরকার এসে কি বলল যে এই যে আমাদের আটাত্তর থেকে উনআশি এই যে অর্থ বছর অর্থ বছর রয়েছে বা ফিনান্সিয়াল ইয়ার রয়েছে এটাকে যোগ করে দেওয়া হবে হচ্ছে যে আমাদের প্রথমে কি ছিল প্রথমে ছিল হচ্ছে চুয়াত্তর থেকে উনআশি অবধি হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু আটাত্তরে বন্ধ হয়ে গেছিল তো এই যে চারটে বছর এই চারটে বছরের সঙ্গে এই একটা বছরকে যোগ করে দিয়ে টোটাল ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটাকে ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটাকে আবার অফিসিয়ালি ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান করে দেওয়া হলো বোঝাতে পারছি কি করা হলো আরেকবার বলছি আটাত্তর থেকে উননব্বই উনআশি অবধি পুরো যে বা চুয়াত্তর থেকে উনআশি অবধি যে গোটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা হওয়ার কথা ছিল এইটাকে আবার যোগ করে দিয়ে অফিসিয়ালি সেটাকে করা হলো এটা হচ্ছে প্রথম সেকেন্ড যে বছরটা থাকলো এইটাকে করে দেওয়া হলো হচ্ছে অ্যানুয়াল ইয়ার অ্যানুয়াল ইয়ারের ব্যাপারটা আমরা আগেই দেখেছি তাই তো তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর ভারত কোনো রকমভাবেই এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না বা কোনোভাবেই সেই মনোবল সে জোগাতে পারেনি যার জন্য সে ছোট 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 এক বছর এক বছর করে এগিয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার ভাবে যেখানে তিনটে পর পর অ্যানুয়াল প্ল্যান দেখি এটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ অ্যানুয়াল প্ল্যান ইয়েস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওনলি রেমনেন্ট অফ আমাদের রোলিং প্ল্যান কারণ কি এটা একমাত্র এটাকে তো আমরা ঢুকিয়ে দিলাম ফিফ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কংগ্রেসই ধাঁচে এইটাই একমাত্র বছর ছিল যেটা বলতে পারো যে আমাদের এই যে সময়টা এই যে বছরটাতে এইখানে যা যা চেঞ্জেস হয়েছে এইটা একমাত্র বছর হিসেবে থাকলো যেটা রোলিং প্ল্যানের অবশিষ্ট হিসেবে আজও আমরা বলে থাকি অনেক সময় প্রশ্ন আসে ঠিক আছে অনেক সময় এই ধরনের প্রশ্ন আসে যে ভারতবর্ষে কটা অ্যানুয়াল প্ল্যান আমরা দেখতে পাই তো উত্তর হচ্ছে ছটা অ্যানুয়াল প্ল্যান তো তিনটে আমরা আগে দেখেছি চতুর্থটা আমরা এখন দেখছি পরবর্তীতে আমরা আরও দুটো দেখব অনেক সময় ভুল করে পাঁচটাও কেউ কেউ করে দিয়ে আসে সেটা কিন্তু ভুল আরেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা কি আমাদের প্ল্যানিংয়ের ইতিহাসে রোলিং প্ল্যানের কোনো অবশেষ দেখতে পাই বা রেমনেন্ট দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আমাদের ইয়েস দ্যাট ইজ দ্য ইয়ার কবে উনিশশো উনআশি থেকে আশি সাল এই যে অর্থবর্ষ এটাকে আমরা রোলিং প্ল্যানের হিসেবে কিন্তু ধরতে পারি পরিষ্কার হচ্ছে এইবার চলে আসছি আমরা সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আর কি কি আমাদের মাথা রাখতে হবে দ্য প্ল্যান ওয়াজ লঞ্চড উইথ এ স্লোগান প্রথম এমন একটা প্ল্যান যেটাকে জোরালোভাবে নিয়ে আসা হয়েছে পলিটিক্যালি এটাকে আরও বেশি ড্রামাটিক করার একটা চেষ্টা করা হয়েছে নাটকীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং গাড়িবি হাটাও আমি বলেছিলাম যে ইন্দিরা হাটাও যে স্লোগানটা সেখান থেকে ঘুরিয়ে এই স্লোগানটাকে নিয়ে আসা যে ইন্দিরাকে সরিয়ে কি লাভ হবে যদি সরাতেই কাউকে হয় তাহলে গাড়িবিকে সরাও তাহলে ভুখমারিকে সরাও তো গাড়িবি হাটাও এই স্লোগানের মাধ্যমে আমাদের সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যানকে লঞ্চ করা হয় এই প্রশ্নটা বেশ কয়েকবার আমরা কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় এসেছে বলে দেখতে পেয়েছি ঠিক আছে তোমরা প্রত্যেকেই জানো কোন স্লোগান বা কোন প্ল্যানের সঙ্গে জড়িত কে দিয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি নেক্সট এর যে পুরো ফোকাসটা থাকে এর পুরোপুরি ফোকাস থাকে হচ্ছে সমস্ত কিছুর দিকে কোনো একটা এম বা একটা জায়গা সে ফোকাস করে না একেবারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা হবে তো একদিক থেকে ইন্ডাস্ট্রিরও করা হবে এগ্রিকালচারেরও করা হবে কারণ কি এখন ভারতবর্ষ এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে ভারতবর্ষকে সমস্ত দিক থেকে ধাক্কা দিতে হবে শুরুর দিকে আমরা দেখেছি কখনো এগ্রিকালচার কখনো ইন্ডাস্ট্রি এরকম অল্টারনেটিভ পুরো ব্যাপারটা হতে শুরু করেছিল কিন্তু ধীরে 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 জিনিসটা কিন্তু যখন মোটামুটি একটা গতিতে চলে এসছে তখন কিন্তু ভারতবর্ষকে আর সিলেকটিভ সেক্টরের না দেখে তখন কিন্তু আরও 
ওয়াইডার অ্যাঙ্গেলে জিনিসটাকে ভাবা শুরু করা হয়েছে আমি আগামী প্ল্যানগুলো নিয়ে যখন আলোচনা করব সেখানে তোমাদেরকে অবশ্যই বলব যে কিভাবে কোটা ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা দেখব আগামী যে সেভেন্থ এইথ নাইন্থ টেন্থ ইলেভেন্থ টুয়েলথ ফ্লাইভ ইয়ার প্ল্যান অবধি এই যে যত আমরা এগোব তত বেশি জিনিসগুলো কিন্তু মানে কি বলবো অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে এখন যেরকম আমরা বুঝতে পারছি যে শুরুর দিকে শুরু যখন হয়েছিল এগ্রিকালচারের ওপরে কেন না সেই সময় আমরা দেখতে পাই যে ইনফ্লেশান মুদ্রাস্ফীতি প্রচণ্ড বেড়ে যায় সেই সময় আমরা দেখতে পাই নানান কারণে উৎপাদন অনেক কমে যায় বাইরের দেশ থেকে আমদানি করতে হয় কৃষিজ পদার্থ ইত্যাদি নানান রকম সমস্যার জন্য কৃষি তারপরে ভারী শিল্প এইভাবে ধীরে 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 আমরা গুটি গুটি পায়ে এগিয়েছি এইবার এখান থেকেও একটা প্রশ্ন এসছিল এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ ইন্ডাস্ট্রি আমরা হেভি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে দেখেছি সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এই যে ইন্ডাস্ট্রির কথা এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই প্রশ্নটাও কিন্তু আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম মনে আছে কিনা জানি না এই যে গোটা আমাদের সিরিজটা চলছে এখানে টুকরো 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 বেশ কিছু বেশ কিছু প্রশ্ন কিন্তু আমি তোমাদের দেখিয়েছি সেখানে কিন্তু আমি এইটাও দেখিয়েছি যে কোথা থেকে প্রশ্নটা এসছে ঠিক আছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে তো ভারী শিল্প তার ওপরে জোর যোগ দেওয়ার কথা বা তার ওপরে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আমরা দেখতে পাই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো উত্তর হবে হচ্ছে আমাদের কি সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ঠিক আছে আর কি বলছে এর সমস্ত রকম দিক থেকে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা যা যা টার্গেট মোটামুটি রাখা হয়েছিল মোটামুটি দিক থেকে আমরা দেখতে পাই সমস্ত টার্গেটে কিন্তু অ্যাচিভ করতে সমর্থ হয়েছে এই প্ল্যান কারণ কি আর কোনো চ্যালেঞ্জেস এই সময় যে ছিল না তা নয় তবে যথেষ্ট ভালো রকমভাবে জিনিসটাকে কোকাপ কারণ কি প্রথম স্বাধীনতার পরে অকংগ্রেসি প্রথম সরকার গঠিত হয়েছে পুরো গোটা বলতে পারো কংগ্রেস গভর্নমেন্ট বা সেই সময়কার যারা অফিসিয়াল তারা নড়ে চড়ে গেছিল পুরো তারা একদম পুরো জিজান লাগিয়ে কাজ করেছে যাতে যা যা টার্গেট এখানে ফিক্স করা হয়েছে প্ল্যানিং কমিশনের দ্বারা তারা সেই সমস্ত কিছু কিন্তু তারা অ্যাচিভ করতে পারে আর কি কি দেখব ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দুটো বডির কথা এখানে আমাদের বলতে হয় একটা হচ্ছে নাবার্ড ঠিক আছে একটা হচ্ছে আমাদের নাবার্ড আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের এক্সিম ব্যাংক আচ্ছা এই দুটোর মধ্যে এর দুটোর কাজ কি এইগুলো বেসিক্যালি ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে আলোচনার বিষয় ব্যাংকিং সেক্টর যখন আমি ডিটেলসে করাবো সেখানে আমি কথা বলবো জাস্ট বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে রুরাল ইকোনমিকে ধরে রাখে আমরা ভারতবর্ষের যেরকম রেগুলেটরি অথরিটি হিসেবে আর বিআইকে দেখতে পাই এবং আর বিআই কিন্তু কখনো নিজে লোন দেয় না মাথায় রাখতে হবে তুমি কিন্তু সরাসরি আর বিআই থেকে লোন নিতে পারবে না তোমাকে কোনো একটা ব্যাংকের থ্রুতে লোন নিতে হবে ঠিক সেরকমভাবে নাবার্ড হচ্ছে এগ্রিকালচারাল সেক্টরে যে সমস্ত ব্যাংকগুলো কাজ করছে রুরাল সেক্টরে যে সমস্ত ব্যাংকগুলো কাজ করছে সেই রুরাল সেক্টরের দিক থেকে নাবার্ড হচ্ছে আর ঠিক আছে মানে সাদা মাটা কথায় গোদা বাংলা এটাই বোঝা যায় আচ্ছা এক্সিম ব্যাংক হচ্ছে এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যারা আমদানি রপ্তানি করে সেই সমস্ত আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন তোমার কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যানালিটিক্স প্রয়োজন তোমার লোনের প্রয়োজন যা যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু দেয় হচ্ছে এক্সিম ব্যাংক এমনকি বেশ কিছু ক্রস বর্ডার অ্যাক্টিভিটিসও তারা অর্গানাইজ করে থাকে কি এ সমস্ত ব্যাপার ডিটেলসে আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে বুঝব ইয়েল্লো রেভলিউশন ঠিক আছে কার হাত ধরে স্যাম পিত্রদা নাম্বার অফ ন্যাশনাল লেভেল প্রোগ্রামস এই সময় একটার পর একটা লঞ্চ করা হয় জাস্ট কিছুক্ষণ আগে বললাম কেন তার কারণ হচ্ছে সরকার কিন্তু একেবারে ভীত সন্তস্ত্র যে একবার যদি জনতা আমাদের ফেলে দিতে পারে সে কিন্তু চাইলে আবারও সেই কাজটা করতে পারে তো এই সমস্ত কিছু আমরা দেখতে পাই সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সময় কিন্তু হয়েছিল ঠিক আছে তো আজকে আমরা দেখলাম যে প্রথম ছটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যেটা রয়েছে সেই প্রথম ছটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে কি কি ডেভেলপমেন্টস হয়েছে কোন কোন জায়গা থেকে আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে এবং ডিটেলড যে যে ইনফরমেশানগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে সমস্ত কিছু আগামী পর্বে আমরা দেখব যে নেক্সট যে ছটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান রয়েছে টোটাল বারোটা প্ল্যান নিয়ে আমরা জানি আলোচনা করতে হবে সেই ছটা প্ল্যান নিয়ে আমরা নেক্সট পর্বে আলোচনা করব আশা করছি তোমাদের প্রত্যেকের ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে আমি সুশ্রুত চৌধুরী এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ